চলে গেলে আরে আমরা তো উপরে যাব বুঝতে পারছেন যে ছবি আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন যে সংবাদ মাধ্যমকে বার আটকে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ এই যে যে পুলিশের বোর্ড যেখানে সুকান্ত মজুমদারকে তোলা হয়েছে সংবাদ মাধ্যমকে কিন্তু সেখানে যাওয়ার কোনো অনুমতি পুলিশ দিচ্ছে না এখন বিষয় হচ্ছে এখান থেকে কিন্তু আমরা ধামাখালি ফেরিঘাটের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে সুকান্ত মজুমদারকে আমাদের টানা নজর রয়েছে আমাদের প্রতিনিধিরা সরাসরি সেই ছবি এবং আপডেট প্রতি মুহূর্তে আপনাদের জন্য তুলে ধরছেন আমি আরেকবার আপনাদের বলবো যে পাঁচ মিনিটের আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছিল অবস্থান তোলার জন্য এবং তারপর সুকান্ত মজুমদারকে টেনে হিচড়ে সন্দেশখালী থানা থেকে ফেরিঘাটে নিয়ে আসে পুলিশ ময়ূর ঠাকুর চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি ময়ূর কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখো এই মুহূর্তে আমরা সন্দেশখালী ফেরিঘাটে রয়েছি পুলিশ আধিকারিকরা এখানে যারা রয়েছেন বসিরহাট পুলিশ পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের তারা কিন্তু সন্দেশখালী যে মূল ফেরিঘাট তা সেটা আপাতত বন্ধ করে রেখেছেন কারণ সুকান্ত মজুমদার তাকে পুলিশ আধিকারিকরা আটক করে এসপি বসিরহাটের যে স্পেশাল বোট রয়েছে তাতে করে কিন্তু সন্দেশখালী থেকে ধামাখালীর উদ্দেশ্যে নিয়ে গেলেন কিন্তু এখানে যারা আমরা সাংবাদিকরা ছিলাম তারা কিন্তু এই যে জোন রয়েছে যেটি সেখানেই রয়েছে এখানে যারা কর্তব্যরত সাব ইন্সপেক্টর এবং অন্যান্য অফিসিয়ালস রয়েছেন তারা বলছেন আপনার অপেক্ষা করুন নির্দিষ্ট সময়ের পর সুপিরিয়ার অফিসাররা অনুমতি দিলে আমরা এখানে আপনার ফেরি সার্ভিস বা সেটা অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা আপনাকে ছাড়বো এরকমই কিন্তু পরিস্থিতি এই মুহূর্তে মিনিট দুয়েক আগে কিন্তু এসপি বসিরহাটের যে স্পেশাল বোর্ড তাতে সুকান্ত মজুমদার বিজেপির রাজ্য সভাপতি তাকে পুলিশ আধিকারিকরা ডিটেন করেন আটক করেন এবং আটক করে এই মুহূর্তে তাকে ধামাখালির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আটক করে কিছু তাকে ধামাখালি ফেরিঘাটের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের টানা নজর রয়েছে সেদিকে আমি আমাদের আরেক প্রতিনিধি পার্থ প্রতিম ঘোষের কাছে যাবো পার্থ আরেকবার দর্শকদের জানো ঠিক গত দশ মিনিটে ঠিক কি ঘটনা ঘটলো ঠিক হঠাৎ করে পরিস্থিতি আচমকা কিভাবে বদলে গেল সন্দেশখালী থানার সামনে দেখো সুকান্ত মজুমদারকে যখন এখান থেকে তোলা হলো তার পরবর্তীকালে এখানে সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে কিন্তু এক বহু মহিলা তারা কিন্তু এখানে রাস্তায় বসেছিলেন তারা এখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছে থানার সামনে তারা একেবারে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কেন মানে আপনারা কেন পুলিশ মানে সব তাড়িয়ে দিয়েছে মেরে মেরে মেরেছে ওনাকে মারধর করা হয়েছে পুলিশ বলছে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রশাসন প্রশাসন আমাকে মেরেছে লাঠি দি ওনারা যখন ওনাকে মারতে মারতে যখন নিয়ে গেছে মহিলারা তারা কিন্তু থানার বাইরে একেবারে আমরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তারা বলছেন যে বিষয়টা পুলিশের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলছেন তারা হাতে জুতো নিয়ে আমি দেখাবো হাতে জুতো নিয়ে সন্দেশকারী থানার দিকে তারা কিন্তু একেবারে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এই মুহূর্তে এবং সন্দেশকারী থানার সামনে এই মুহূর্তে ছবি দেখতে পাচ্ছ একেবারে যখন সুকান্ত মহিন্দ্র এখান থেকে তুলে দেওয়া হয় হচ্ছে তখন কিন্তু মহিলাদের অভিযোগ তারা কেউ বলছেন তিনি আন্দোলন ছিলেন না পুলিশের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ উঠছে লাঠি দিয়ে মারধর লাঠি চাপের অভিযোগ উঠছে এবং এই মুহূর্তে থানার যে গেট সেই থানার গেট সম্পূর্ণ জিজ্ঞাসা করো পার্থ এত ক্ষোভ কি জন্য আমরা দেখছিলাম যে একজন মহিলা তার হাওয়াই চটি পর্যন্ত ছুঁড়ে মারছেন পুলিশকে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য করে পুলিশের বিরুদ্ধে যাবতীয় ক্ষোভ কেন খুব দোতারা পুলিশের সামনে তারা কিন্তু এই মুহূর্তে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবং এত ক্ষোভ কেন আমরা মহিলাকে আঙুন মেরেছে ও এখন হাঁটতে পারছে না জুতো নিয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে মহিলারা একজন দেখতে পাচ্ছে তিনি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবং এবং এই যে জায়গায় সন্দেশখালী থানা সেই সন্দেশখালী থানা সম্পূর্ণ হবে গেট বন্ধ এক জায়গা ঠিক থানার উল্টো দিকে যেখান থেকে সুকান্ত মজুমদারকে এখান থেকে কিন্তু নিয়ে যাওয়া হলো এবং সেখানে সেখানে কিন্তু এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি মহিলারা তারা কিন্তু বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন
একেবারে ফলে বুঝতে পারছেন যে প্রতি মুহূর্তে কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে খুব সন্দেশকালীর বিভিন্ন অংশ থেকে উঠে আসছে একেবারে আজকে যখন রাজ্য পুলিশের ডিজি স্পষ্ট বলছেন যে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের কথা তাদের অভিযোগের কথা আমরা শুনব কিন্তু সেই জায়গায় বিভিন্ন জায়গা থেকে পুলিশের খুব সেটা সন্দেশকালীর একেবারে বেড়মজুর দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝুঁকখালির ঘটনা হতে পারে বা এই যে সরাসরি যে ছবি আপনারা দেখছেন কি বলছেন ফলে বুঝতে পারছেন যে এই রকম একটা পরিস্থিতি যখন সুকান্ত মজুমদার সন্দেশখালী থানার সামনে অবস্থান করছিলেন দাবি স্পষ্ট ছিল যে গ্রেফতার করতে হবে শেখ শাহজাহানকে পাঁচ মিনিটের আলটিমেটাম দেওয়া হয় একশো চুয়াল্লিশ থানার কারণ দেখিয়ে তারপরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কিন্তু তারপর সুকান্ত মজুমদারকে টেনে হিচড়ে সেখান থেকে নিয়ে যায় পুলিশ সন্দেশখালী ফেরিঘাটে এবং এখান থেকে ধামাখালিতে পুলিশের যে বিশেষ বোট রয়েছে সেখানে সেই বোটে করে ধামাখালী উদ্দেশ্যে সুকান্ত মজুমদারকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত থানার সামনে প্রচুর মহিলা জড়ো হয়ে রয়েছে যারা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আমি পার্থ সঙ্গে আরেকবার কথা বলবো তবে তার আগে এই মুহূর্তে আরেকটি বড় খবর আবার সন্দেশখালীর একাংশে নতুন করে জারি হয়েছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা আবার বলবো নতুন করে সন্দেশখালীর একাংশে একশো চুয়াল্লিশ তারা জারি করলো পুলিশ আপনারা জানেন যে সন্দেশখালী বারোটি জায়গায় একশো চুয়াল্লিশ তারা জারি রয়েছে তার মধ্যে নতুন করে সন্দেশখালীর একাংশে একশো চুয়াল্লিশ তারা জারি করলো পুলিশ ফলে বুঝতে পারছেন যে সন্দেশখালীর পরিস্থিতি যেখানে এর আগেও বলা হয়েছিল যে ধীরে ধীরে একশো চুয়াল্লিশ তারাকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার চেষ্টা পুলিশের তরফে চালানো হবে কিন্তু এইবার দেখা যাচ্ছে নতুন করে সন্দেশখালীর কিছু জায়গায় একশো চুয়াল্লিশ তারা জারি হলো পুলিশ আমি সলিল ভট্টাচার্যের কাছে এইখানে আসতে চাইবো সলিলদা একেবারে রাজ্য পুলিশের ডিজি সন্দেশখালীতে থাকলেন সারা রাত কাটালেন এবং তারপর পুলিশের আস্থা পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কিভাবে বাড়ানো যায় তার জন্য একাধিক পদক্ষেপের কথা বললেন কিন্তু এই একশো চুয়াল্লিশ ধারা নিয়ে সলিলদা আপনি দেখুন কোর্টে কার্যত বারে বারে ভর্সনার মুখে পুলিশ পড়েছে তারপরে আবার একাংশে একশো চুয়াল্লিশ তারা জারি হচ্ছে কোথাও কি মনে হচ্ছে পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরছে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে বলে কি মনে হচ্ছে সলিলদা দেখো এই ডিজি অ্যান্ড আইজিপি যেটা গতকাল থেকে এখানে হল্ট করেছিলেন এবং উনি আজ থেকে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ দিন আগে কথা দিয়েছিলেন যারা যারা আইন ভঙ্গ করেছে তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে লাভ মানে হায়েস্ট সেকশান অফ লতে তাদের এগেনস্ট অ্যাকশান নেওয়া হবে আজকের কিন্তু উনি কিন্তু যে প্রেস মিট করে যে সামান্য কিছু বাইট দিয়েছেন তাতে করে কিন্তু খালি এইটা মানে তার সেই আগেকার ছত্রিশ দিন আগে যে কথাটা সেটাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে নতুন কিছু কথা উনি বলেননি এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে যে তুমি যেটা দেখাচ্ছ যে আজকে কিন্তু খালি সাধারণ মানুষের জনরোষ নয় আজকে হাইকোর্টে একটা সওয়ালে জাস্টিস কৌশিক কৌশিক চন্দ্র উনিও বলেছেন যে ভোট পরবর্তীকালে মানুষ দেখেছে কি ধরনের সন্তাস সন্দাস সন্দেশ খালিত হয়েছে দু হাজার লোক দিনের আলো দিনের আলোতে ঘরের মধ্যে ঢুকে লোককে গুলি করে মারছে সুতরাং খালি তাই নয় আজকের এই অ্যারেস্টটা দেখো এই অ্যারেস্টটা কিন্তু প্রতিবাদের যত কণ্ঠ আছে প্রতিবাদের যত প্রতিবাদী যারা আছে তাদের এবং যার ফলে একটা স্কাফ আমি বলছি আপনি হাইকোর্টে কথা বলেন কলকাতা হাইকোর্ট এই মন্তব্য করছে যে মূল অভিযুক্তকে ধরতে পারছেন না নিরীহ সাংবাদিকদের গ্রেফতার করছেন আমি সেটা পুলিশ আধিকারিকদের বলুন তাদের যেটা করার সেটা যেন তারা করে আমি বলছি আপনি কি মনে করেন না প্রাক্তন পুলিশ কর্তা হিসাবে সলিলদা যে একশো চুয়াল্লিশ তারা যখন বারে বারে একটা অংশ তারপরে আরেকটা অংশে পুলিশ জারি করে তার মানে পুলিশ যে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে সেই কারণে একশো চুয়াল্লিশ তারা জারি করতে হচ্ছে পুলিশকে হাইকোর্ট বলেছে যে তুমি বিজ্ঞপ্তি আপনি যেরকম দিয়েছেন প্রশাসন যে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে খুব ফল্টি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে যার ফলে পুরো এন্টায়ার দুটো ব্লক মিলে তো ওয়ান ফর্টি ফোর হতে পারে না তাহলে তো পুরো সন্দেশখালী দুটো ব্লকই উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করতে হবে সেটা তো হতে পারে না আজকের যেটা হচ্ছে মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠটাকে রোধ করার জন্য কিন্তু এটা করা হচ্ছে এবং এই তার সাথে সাথে এই যেটা হয়েছে এই সুকান্ত মজুমদার যে আবার গেছে ওখানে এটা ভায়োলেশন ও ওয়ান ফর্টি ফোর করে ওয়ান এইটটি এইট আইপিসিকে আইপিসিতে কেস করে ওনাকে অ্যারেস্ট করা হবে এবং আমি এবং খালি তাই না ওই মহিলারা যারা কিন্তু সোচ্চার হয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে এটা जारी कर দেখো আজ রাত বারোটা থেকে চব্বিশ তারিখ বেলা বারোটা পর্যন্ত সন্দেশকালী দু নম্বর ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট নটি জায়গায় নতুন করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করলো উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসন তার মধ্যে রয়েছে সন্দেশকালী গ্রাম পঞ্চায়েতের ত্রিমৈনী বাজার খুলনা ঘাট 
পাত্রপাড়া দুর্গামণ্ডপ গ্রাম পঞ্চায়েতের গাবেরিয়া বাজার খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শীতুলিয়া বাজার খুলনা বাজার হাটকাচা বাজার এবং বেড়মজুর দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধামাখালী ঘাট এবং জেলিয়াখালী গ্রাম পঞ্চায়েতের হালদারপাড়া অর্থাৎ এই সমস্ত জায়গায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে অর্থাৎ পাঁচশো মিটার ব্যাসার্ধ যে এই সমস্ত এলাকাতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে যাতে এই সমস্ত জায়গায় কোনো ধরনের অশান্তি না ঘটে তুমি জানো আজকেও বেড়মজুর দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি জায়গায় গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ করে এবং সেখানে একটি ভেরির আলা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং নতুন করে আজকে আবার অশান্তি তৈরি হয় সেই সমস্ত কথা বিবেচনা করি আরো নতুন করে নটি জায়গায় আমার আমার উদ্বেগের জায়গায় সমীরণ আপাতত তোমাকে ধন্যবাদ সেটা হচ্ছে শ্রীসুন্দ আপনি একবার কল্পনা করুন যে পাঁচ তারিখের পর থেকে যে পাঁচ তারিখে শেখ শাহজানের বাড়িতে তদন্তে সারতে গেছিল তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত পঞ্চাশ দিনের বেশি হয়ে গেল একটা পরিস্থিতির আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না পুলিশ বারে বারে একশো চুয়াল্লিশ তারা জারি করতে হচ্ছে বারে বারে এই শেখ শাহজান কোর্ট বলে দিচ্ছে মূল অভিযুক্ত যার বিরুদ্ধে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মাথা যে সেই মাথাকে পুলিশ ধরতে পারছে না এবং রাজ্য এই মূল অভিযুক্তের পাশে দাঁড়াতে পার দাঁড়াতে পারে না এইটা পর্যন্ত পুলিশ বলছে তারপরও একশো চুয়াল্লিশ তারা বারে বারে পুলিশ জারি করছে সন্দেশকালীতে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর চরম অন্যায় হয়েছে আর প্রত্যেকটা সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রের সব প্রতিনিধিরা সন্দেশকালীর পাশে আছে আজকে সন্দেশকালীন মহাবন্ধুদের বলবো যে যে চরম অত্যাচার আপনাদের ওপর হয়েছে সেই সাহস সঞ্চয় করুন প্রতিবাদ করুন আপনাদের বুকের যে আগুন জ্বলছে সেই আগুনে আমরা সকলে পুড়তে চাই আর প্রধান বিচারপতি এই সেদিন বলেছিলেন যে মূল অপরাধীদের ধরতে পারছ না মূল অপরাধী ঘুরে বেড়াচ্ছে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন রাজ্য পুলিশের সন্দেহ সোমবার সেই শুনানি আছে আর ওয়ান ফর্টি ফোর করে জনগণের হয়রানি করছেন আজকে বিচারপতি কৌশিক চন্দ্র বারবার বলেছেন যে ভিকটিম কোথায় যাবে আজকে এই জায়গা থেকে মূল অপরাধীকে পাচ্ছেন না কিন্তু নিরীহ সাংবাদিককে ফর্টি ওয়ান নোটিশ দিচ্ছেন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করছেন একটা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সেই জায়গায় আপনারা কন্ট্রোরোধ করছেন যে জায়গায় প্লেস অফ অকারেন্স যে জায়গায় ঘটনা ঘটে সেইখান জায়গায় যেতে হয় আজকে আনন্দপুর থানায় হচ্ছে আমার কাছে একটাই প্রশ্ন শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করতে পারে না মমতা ব্যানার্জির পুলিশ অথচ যারা বিরোধী কণ্ঠস্বর মহিলারা যেখানে যারা অত্যাচারিত হয়েছেন তারা ওখানে বসে রয়েছেন তাদের উপর লাঠি চার্জ আমার প্রশ্নকে প্রস্তাব করতে পারে প্লিজ প্লিজ থামো প্লিজ তুমি থামো কে আদি প্লিজ আমি থামালাম আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বলছে না যে শান্ত পরিস্থিতিকে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে আমি বলতে দাও প্রস্তাবকে প্রশ্নটা রাখতে দাও সুদীপ সেটা হচ্ছে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করছেন কৌস্তব যে প্রশ্ন করেছিল আমাদের সাংবাদিক যে এতদিন পর্যন্ত তো শান্ত ছিল পরিস্থিতি গ্রামবাসীরা বলছেন কোনো শান্ত ছিল না ভয়ে আমরা মুখ বুঝে বসেছিলাম তার মানে সেইটা ছিল এই সুবির আহাদের ভাষায় সেইটা ছিল হচ্ছে একেবারে শান্ত পরিস্থিতি যে ভয়ের বাতাবরণ থাকবে যারা নির্যাতিতা হচ্ছেন দিনের পর দিন তারা সয়ে যাবে তার মানে অল ইজ ওকে আমি বলবো সুব্র ওখানে শ্মশানের শান্তি বিরাজ করছে আজকে সকাল থেকে ওই শাহজাহানের ভাই ডিজি আসার আগে অবধি বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে মহিলাদের থ্রেট করেছে 
এখন মজা হচ্ছে মানুষ আর ভয় পাচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেসের আজকে পুলিশের সামনে গিয়ে একজন ভদ্র মহিলা তিনি বলছেন আমি সিপিআইএম করি বলে আমার জমি কিনে নিয়েছে বিরোধীরা তারা দেখছেন বিরোধী মানুষগুলো গরিব মহিলারা কেউ কেউ বলছেন আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করি তারপরও আমাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে আমার খারাপ লাগছে যে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা যাদের লজ্জায় মুখ ঢাকার কথা তারা মুখ মুখ খুলে নির্লজ্জ বেহায়ের মতো কথা বলছেন আর যে মহিলাদের মুখ পরিষ্কার খুলে বলার কথা তাদের আইনের কারণে তৃণমূল হতে পারে সে বিজেপি হতে পারে আরে রাজ্য সরকার তো রয়েছে রাজ্য সরকারের সরকারের অংশ হচ্ছে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত ওই পঞ্চায়েত সমিতি ওই জেলা পরিষদ যার সদস্য হচ্ছেন এই শেখ শাহজান থেকে শুরু করে এই শিবু হাজরারা তাদের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ ওঠে তখন তাকেও কি সাজানো ঘটনা বলবে শাসক দল অবশ্যই এনে ফিরে আসবে একটা ছোট্ট বিরতির পর डिमांडिटी এর সাহায্যে আপনি পান নিজের ইনকাম লেভেল স্থির করার আর্লি ইনকাম পাওয়ার কিংবা বাড়তে থাকা ইনকাম বেছে নেওয়ার ফ্লেক্সিবিলিটি সুপ্রিম মানে নো টেনশন সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবনের সঙ্গী অ্যাক্টিভ ওয়ান হেলথ ইন্স্যুরেন্স দেয় সুপার ক্রেডিট যাতে প্রতি বছর ইন্স্যুরেন্স কভার শুধু বাড়বে তাই নয় দৌড়বে কিন্তু আপনি এটা দৌড়তে দৌড়তে কেন বলছেন কারণ অ্যাক্টিভ ওয়ান প্ল্যান শুধুমাত্র হেলথ ইন্স্যুরেন্সই নয় আপনার স্বাস্থ্যেরও খেয়াল রাখে আর আপনাকে দেয় হানড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত প্রিমিয়াম ব্যাংক সেই সুগন্ধি চা পাতার স্বাদ যেন এক চুমুকেই মকাইবাড়ির পাহাড় কুয়াশা মাটি আর জলের গন্ধ ভেসে এলো সুস্বাদু আর সুগন্ধি দার্জিলিং টি মানে মকাইবাড়ি দার্জিলিং টি নাগাল্যান্ড সরকার দিয়ে ফাইভ হান্ড্রেড স্যাটারডে উইকলি লটারি প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি গ্যারেন্টে চার ডিজিটে হ্যাঁ চার ডিজিটে প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি টিকিট পাঁচশো টাকা ড্র চব্বিশে ফেব্রুয়ারি দিয়ে ফাইভ হান্ড্রেড স্যাটারডে উইকলি লটারিতে আড়াই কোটি জিতেছেন সঞ্জীব কুমার আপনি কি পরের কোটিপতি বাড়ি সিমেন্ট দিয়ে নয় ভরসা দিয়ে তৈরি হয় সেই কারণেই তাতে একটি পরিবার বাস করে এসিসি সিমেন্ট অটুট ভরসা जत्न केवल कर्म नये अंतर कैंसर संगे पथ चल है नारायण हेल्थ आज पास रोद मायर भोगे रोहित फिल्म हार भांगा तो संजीव कुमार 
जान कवित कारण चिर साथी ए चाले अलिव अएल और भेषज गुणी समृद्ध जैक अलिव अएल बडी अएल कवित मत तो जगह मन नतून सूप सुप्रीम मान नो टेंशन सुप्रीम टोटल पाइपिंग सल्यूशन सारा जीवन संगी एक्टिव वन हेल्थ इन्स्योरेंस दे हंड्रेड पार्सेंट अनलिमिटेड साम इन्स्योर्ड रिफिल बचरे जो बार क्लेम करूँ ना क्यों चर्बीपाटन खाली अर्थात सन्देशखाली विभिन्न जगह जैदि के जमीन शिबू हजरा उन्नति के उत्तम सरता तर बिुदे अभिजोग जे अभिजोग से एक ही अभिजोग क्योंकि झुपखाली जैगागुलो आलदा तर भौगोलिक अवस्थान आलदा कंतु जो अभिजोगगल रही है प्रत्येक जैगा एक अर्थात मोटास अपारेंडी एक लोकर जमी जबरदखल कर मेर भेरि बनिए देवा जमी जबरदखल नेपथ्य जरा रोन से चरित्रगुल शुद्ध बदला अर्थात सन्देशखाली शिबू हजरा उत्तम सर्दार सर्वेरिया सरसर शेख शाहजान बिुदे अभिजोग एक मिनिट देरी करी पुलिस पांच मिनिटे आल्टिमेटम सुकान मजुमदार के देा हो समय शेष होते ना होते एके प्रिभेंटिव अरेस्ट कर टेने हिचड़े से नहीं जावाबारे सन्देशकाली फेरीघाटे से खान पुलिस विशेष बोट बोटे धामाखाली फेरीघाटे उद्देश्य नहीं जावा तीन प्रतिनिधि सरसरि रोन पार्थप्रतिम घोष रोन संगे रोन संगे ब्रतदीप भट्टाचार्य और मयूर ठाकुर चक्रवर्ती ब्रतदीप ये तुम्हारे जानते चाहिए यह मुहूर्त की आपडेट रही है कि चलते से देखो कि आगे देख लुकान मजुमदार के टोटो कर पुलिस बाहन कार्यत नहीं सन्देशखाली फेरीघाटे नहीं आसान पुलिस जो लंच लंचे को धामाखाल उद्देश्य नहीं गए देखल चरम नाटकियता क्योंकि आज के सन्देशखाली थाना सामने बस पड़ार पर ताकि आल्टिमेटम देवा तरह कार्यत पुलिस से आल्टिमेटम देर कि मध्य ही ट्रेने हिचड़े टोटो तुले नहीं चले आसे क्योंकि पुलिस तरफ थे जो जाना हे सुकान मजुमदार के सर दे कारण ओई सन्देशखाली थाना चत्वर से एक सौ चुवाल धारा जारी रही है और सुकान मजुमदार धामाखाली महिला एक बारे देखो सेटाई क्योंकि एक बार एवं जो तत्परता देखा जा क्यों आंदोलन करे किसर जो आंदोलन शेख शाहजहान के ग्रेफ्तार करते हैं क्योंकि अधरा रही है क्या शेख शाहजहान शेख शाहजहान जो अधरा रही है तरह मध्य आर तर भाई मेजू भाई नाम उठे आसल अभिजोग कि अभिजोग एक ही अभिजोग कि जमी दखल अभिजोग पासपाशी अभिजोग कि अभिजोग हे पुलिस गेले बला हतो भाईजान का चले जाओ शाहजहान का चले जाओ भाइय का चले जाओ अर्थात पुलिस बिुदे एलिकार बसिंदारा ता क्यों क्षोभे फुसन एवं आज के 
বিষয় দেখতে পেলাম আমরা সন্দেশখালী থানার সামনে সেখানে সুকান্ত মজুমদার তিনি এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে মহিলাদের নিয়ে বিজেপি কর্মীদেরকে নিয়ে থানার গেটে বসে পড়েন বলেন যে শেখ শাহজাহান যতক্ষণ না গ্রেপ্তার হবেন ততক্ষণ তিনি উঠবেন না পুলিশের তরফ থেকে বলা হলো একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করা হচ্ছে এবং পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হচ্ছে এবং সেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে একেবারে এক মিনিটও দেরি না করে পুলিশ কিন্তু তৎপর হয়ে কি দেখলাম যে বিজেপির সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে এখান থেকে টেনে হিচড়ে কার্যত নিয়ে গেলেন धामाखलिकारिकारिकारिकारिका পরবর্তী ক্ষেত্রে জামিন দেওয়া হতে পারে এমনটি পুলিশ সূত্রে খবর দুজন সুকান্ত মজুমদার এবং তার সঙ্গে আরেকজন রয়েছেন তাদেরকে আমরা দেখলাম যে প্রথমে এম বি বাগদাদ এই যে লঞ্চ তাতে করে সুকান্ত মজুমদারকে এখানে ধামাখালি ফেরিঘাটে নিয়ে আসা হয় এবং ঠিক পেছনেই আমাদের যে বোট ছিল সেটা ছিল এবং তারপরে সুকান্ত মজুমদারকে নিয়ে এই মুহূর্তে পুলিশ আধিকারিকরা পুলিশ আধিকারিকরা কিন্তু ধামাখালি ফেরিঘাট থেকে পুলিশের যে গাড়ি সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার জন্য সুকান্ত মজুমদারকে পুলিশ আধিকারিকরা গ্রেফতার করেছে এমনটাই পুলিশের তরফ থেকে বলা হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে জেটির মাঝখানে আমরা রয়েছি ধামাখালি ফেরিঘাটে সুকান্ত মজুমদারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিছুক্ষণ আগেই যে ছবি আমরা দেখলাম প্রথমে সন্দেশখালী থানার সামনে বসে পড়েন সুকান্ত মজুমদার বসিরহাটের এসপি তিনি এসে বলেন যে পাঁচ মিনিট আপনাকে সময় দেওয়া হলো আপনি যদি তার মধ্যে না ওঠেন আমরা আইনানুক ব্যবস্থা নেব এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে পুলিশ আধিকারিকরা বিরাট ফোর্স নিয়ে র্যাফের সাহায্যে বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার জন্য গ্রেফতার করেছেন যদিও পুলিশ সূত্রে দাবি করা হচ্ছে যে আইনি প্রক্রিয়া মেনে পিয়ার বন্ডে তাকে পরবর্তী ক্ষেত্রে জামিন দিয়ে দেওয়া হবে তবে তিনি আপাতত পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন বেশ তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো আমি এইবারে দর্শকদের দেখাবো যে পুলিশের একেবারে যে ভূমিকা কিছুক্ষণ আগে আপনাদের আমরা দেখালাম যে সন্দেশখালী থানার সামনে যে মহিলারা রয়েছেন তারা কিভাবে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন পুলিশের তরফে দাবি করা হচ্ছে যে এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য এবং কনফিডেন্স বিল্ড আপের জন্য সর্বতভাবে পুলিশ চেষ্টা করছে কিন্তু পুলিশ কি পারছে পুলিশের প্রতি আস্থা গ্রামবাসীদের সেটা কি ফিরছে পুলিশ কি ভয়মুক্ত করতে পারছে গ্রামবাসীদের কি বলছেন সন্দেশখালীর বাসিন্দারা দেখুন আমি এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে আর একটা বড় খবর সন্দেশ খালির ঘটনা নিয়ে নির্বাচন কমিশন দিল্লির নির্বাচন কমিশন তারা বিশেষ নজর রাখছে এই মুহূর্তে খবর পাচ্ছি প্রতিদিন রিপোর্ট চাইছে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন এছাড়াও অন্যান্য জেলার সার্বিক রিপোর্ট সিও দপ্তর অর্থাৎ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে পাঠানো হচ্ছে আমার প্রশ্ন সুদীপ রাহার কাছে স্পষ্ট আমি বলছি এরপরেও তোমরা সাজানো ঘটনা বলতে পারো যারা অভিযোগ করছেন তাদের তোমরা রাজনৈতিক দলের বলে দাগিয়ে দিতে পারো কিন্তু ফ্যাক্ট অব দ্য ম্যাটার হচ্ছে এইটাই এসসি কমিশন বলো ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করেছে মহিলা কমিশন বলো একেবারে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা উচিত বলে গেছে এসটি কমিশনও বলেছে প্রয়োজনে একই পথে তারাও হাঁটতে চলেছে নির্বাচন কমিশন তারা প্রতিদিন রিপোর্ট নিচ্ছে যা বাড়ছে ক্রমশ তোমাদের উপরে কোন এসসি কমিশনের চেয়ারম্যান 
যে এসসি কমিশনের চেয়ারম্যান 2016 সালে বিজেপি প্রার্থী ছিল ওই রাজ্যের জন্য বিজেপি প্রার্থী ছিল এই প্রত্যেকটা না না সব কটা জায়গায় তো বিজেপির লোকেদের মাথা করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে একজন মহিলাকে বলে যাচ্ছে কি এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড কি আদি বলেন ও বলুন প্লিজ কি আদি রাজ্যপাল গেছে রাজ্যপাল ওখানকার বেস্ট পারসন তিনি বলতে পারেন যে রাষ্ট্রপতি শাসন দরকার কি দরকার নয় সুতরাং প্লিজ কি আদি এক সেকেন্ড আমি শুনি শুনি তাহলে তৃণমূল বললে বিজেপির অসুবিধা আছে सुकान मजुमदार शुदुम्रपोजिशन विशेषत बिरोधी अत्याचार करते बाकी शेख शाहजहां के धरार समय पुलिस देखा जाए आज के मीडिया सामने यही थान आई सी थान आई स मीडिया मानुषूर्त चलते महिला महिला बस बाधा शुद्ध तक राजस्वीस जोर अवस्थान तोला हलो गोटा रत अवस्थान कर कारण येबाद हवा दरकार बोन कथा मन करबाद हवा दरकार जो छोटो बाच्चा दोटो मे आज कथा मन करबाद प्रत्येक बांगाल हवा उचित प्रत्येक बांगाली अवदमन ये हलो कारण बीजेपी के बीजेपी के पुलिस भय पा पुलिस चायना जे सत्य घटना सामने आसुक शेख शाहजहान ग्रेप्तार हो शासक सबाई चेष्टा कर बंद करा जाए आगामी दिन राजीव कुमार बुद्धि शुरू हो सब एक्सपार्टिंग पुलिस अफिसार हो एबसकिंग सीबीआई खुजे बेड़ा धरते 
দেখুন আমার তো মনে হচ্ছে এত ভালো অ্যাসকন্ডিং যখন তিনি ছিলেন নিজে ডিজি সেই সময় আমার মনে হচ্ছে এই যে শেখ শাহজান এমন অ্যাসকন্ডিং এই বুদ্ধিটা মনে হচ্ছে ডিজি দিচ্ছে তাকে শেখ শাহজান কি আমাদের ডেপুটেশন হয়নি শেখ শাহজানকে গ্রেপ্তার করার দাবি মহিলারা করছিলেন আমি এই দাবি নিয়ে অবস্থানে বসেছিলাম শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অবস্থান চলছিল সেইখানে পুলিশ যে আচরণ করলো এই আচরণ মেনে নেওয়া যায় না বাংলার মানুষ দেখেছে আগামী দিনে বাংলার মানুষের জবাব We are Portrait Master, presenting the Realme 12 Pro Series 5G. बारी सीमेंट दिए नए, भौर शादी तो इडी है। शेही कारों नहीं ताते एक टी पूरी बार बांस करे। ACC सीमेंट, अटूट भौर शा। We won't be able to give you any ground support. Do it. How much do you really know about them? You have to stop. You can choose your destiny, but not your fate. You have no idea what you're dealing with. Honda Big Wing presents CB350. Bold alone, bolder together. आज अफिसे महेश प्रचंड झाड़ खे तब भूल कल बस के सत्यीटा जान देव भूल तो करा मे नीले शोधरब कि जारगत झुकी सपेक्ष योजना संक्रांत समस्त नथिपत्र भलोकर पड़े नीन कैंसर संगे पथ चल हेल्थ आपनारुप्रीम मान नो टेंशन सुप्रीम टोटल पाइपिंग सल्यूशन सारा जीवन संगे नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी प्रथम पुरस्कार आराई कोटी गारंटी चार डिजिटे है चार डिजिटे प्रथम पुरस्कार आराई कोटी टिकट पांच छोटा का रॉ चौबीसे फ़ेब्रुअरी डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी ते आराई कोटी जीते चेन संजीव कुमार आपने की पौरे कोटी पोती Jack Olive Oil India's largest selling herbal body oil created by Roshmoy Das Ayurveda Ratna Yes it is my creation Jack Olive Oil herbal body oil फिल्म शुरू होती ब्लकबास्टर मान मिनिमम पंचाशा कार मायर भोग रोहित फिल्मे हार भागा तो एक्सपेक्टेड थैंकफुल टाटा एआई जी हेल्थ इन्स्योरेंस एर संगे तो कमप्लीट क्लेम पावाओ एक्सपेक्टेड टाटा एआई जी हेल्थ इन्स्योरेंस ट्रस्टेड नेम महेश प्रचंड झाड़ खे तब भूल कल बस के सत्यी देव भूल तो कर ना मे नीले शोधरब कि जारगत झुकी सपेक्ष योजना संक्रांत समस्त नथिपत्र भलोकर पड़े नीन हरानो जमी फिर पे प्रबल विक्षोभ के मुख्य पड़ल सन्देशकाली तृणमूल विधायक और बसिहाटे तृणमूल नेतृत्व रास्तार दिखे चले आसारे मारधर कर 
আপনারা দরবাহিনী এসেছিল সন্দেশখালী থেকে ফিরছিলেন কলকাতার দিকে রাজবাড়ি মোড়ে তাদের পথ আটকে দাঁড়ায় গ্রামের মানুষজন আমাদের জায়গা জমি ঘর বাড়ি লুটপাট মানে ভোট পরবর্তী হিংসার পরে ঘর বাড়ি লুটপাট করে নিয়েছে আমার ওই সাধারণ শেখের ভাই আলামিন ও রান্না করছি এমন সময় গেছে গিয়ে খুঁটি টুটি মারলো খুঁটি মেরে আমার ছেলেকে ধুমকি দিচ্ছে ছোট ছেলেকে ছোট ছেলে তো আজও পর্যন্ত বাড়ি আসলো না এখনো পর্যন্ত আসিনি তিন বছর হয়ে গেল বাড়ি থেকে বিতরণ হয়ে গেল ছেলে গণতন্ত্র দেশ মেয়ে এসে মাহল নেই হওয়া চাই শান্তনু দত্তর সঙ্গে সন্দীপ সরকার এবিপি আনন্দ উত্তর চব্বিশ পরগনা সন্দেশখালীর ক্ষোভের আগুন এবার ছড়িয়ে পড়ল ঝুপখালিতেও সন্দেশখালিতে অভিযোগ ছিল শিবু হাজরা উত্তম সর্দারদের বিরুদ্ধে সর্বেরিয়ায় অভিযোগ ছিল সরাসরি শেখ শাহজানের বিরুদ্ধে আর এই ঝুপখালিতে অভিযোগ শেখ শাহজানের ভাইয়ের বিরুদ্ধে এখানকার মানুষ তারা দাবি করছেন শেখ শাহজানের ভাই সিরাজউদ্দিন তারা এই এলাকার মানুষের জমি জবর দখল করে সেখানে বাঁচের ভেড়ি বানিয়ে দিয়েছে কি অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন এত মানুষ আজকে কেন এসছে আমাদের জমিন জায়গা সব জবর দখল করে নিয়ে নিয়েছে সিরাজ ডাক্তার এবং রাস্তাঘাট আমাদের আজকে দশ বছর এই হালো দেই খারাপ রাস্তাঘাট করেনি কিছুক্ষণ আগে যে খবর আপনাদের জানাচ্ছিলাম যে এই সন্দেশ খালির দিকে বিশেষ নজর রাখছে নির্বাচন কমিশন প্রতিদিনের রিপোর্ট সিইও দপ্তর থেকে নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হচ্ছে আমি কৌস্তব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এখানেই আসতে চাই কৌস্তব যেখানে শাসক দল এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে বড়াই করে যে অন্যান্য রাজ্যের থেকে এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা যথেষ্ট ভালো সেখানে পরপর একের পর এক জাতীয় কমিশন হয় রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করছে বা করবে বলে ভাবছে ইলেকশন কমিশন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে নশো কুড়ি কোম্পানি এই লোকসভা নির্বাচনের জন্য চেয়েছে কোনোটা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সঙ্গে এক পার যায় বলে মনে হয় খালিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক মহিলারা বলছেন আমাদের ভোট দিতে দেয় না আমাদের রাতে পিঠে বানাতে ডাকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখলাম তো আমরা তো দেখলাম এত দুয়ারে সরকার হল পাঁচশো টাকা দেওয়া হলো বাড়ানো হলো আমরা চাই এই অনুদানগুলো দিক মানুষ অন্তত এগুলো পাক জিনিসপত্রের দাম যে জায়গায় পৌঁছেছে দিল্লির সরকার আর রাজ্যের সরকারের দৌলতে কিন্তু মানুষকে ভোট দিতে যদি মানুষ পারত আমরা তো দেখেছি কিছু জায়গায় তো মানুষ রেজিস্ট করেছে এখন কথাটা হচ্ছে যে আইন শৃঙ্খলা এখন শাহজাহানদের হাতে আইন শৃঙ্খলা এখন রাজীব কুমার আর ডিজি মিলে সেট করে এলো পাঁচ ছ দিন চার পাঁচ দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ওখানে যাবে তার আগে নাটক করে ওকে অ্যারেস্ট করা হবে এবং ইডি সিবিআই যাতে ওকে না ধরতে পারে বেশ কিছুদিন ওকে রেখে দেওয়া হবে তুমি কি দেখলে অনুব্রতর বিরুদ্ধে যে কমপ্লেন করলো ওই যে কি নাম লোকটার নাম এসব ফোর টোয়েন্টিটার নাম নিতেও ইচ্ছা করে না সে আবার পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিল তার বউ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিল কাজী কি শিব ঠাকুর শিব ঠাকুর ঠাকুর তো ভরে গেছে এখন এসব ফেরত বাজ তো আমাদের কথা হচ্ছে যে তুমি তোমাকে যদি এখন নিজের কাঁথার তলায় তুমি কাউকে লুকিয়ে রাখো তাহলে সেই কাঁথার তলা থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না এটা স্বাভাবিক निर्वाहन कर सकल के अपन माध्यम सकल जरा एखान आज जर जे जे समस्या आज लैंड संक्रांत समस्या अन्न क्यों जदि क्यों टर्चार कर सकल व्यवस्था नहीं जे जे आईन भेजे सकल बिुदे व्यवस्था नहींवस्था नहीं बोलते क्योंकि कब सलील भट्टाचार्य शांति भंगे आशंका যেখানে তোমার ওয়ান ফোর্টি ফোর জারি আছে সেটা যে ভঙ্গ করে তার এগেনস্টে ওয়ান এইটি এইট আইপিসিতে এফআইআর হয় 
সেটা করলো না মানে আপনি বলছেন এটা আরেকটা বেআইনি কাজ আরেকটা বেআইনি কাজ তো বেশ না না 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ড এবং ওনাকে বলা হলো এবং আলটিমেটলি দেখুন আপনাকে আমরা উদ্ধার করে নিলাম আপনার নামে আমি বলছি সুদীপ রাহা আমি কেয়া ঘোষের কাছে আপনি সুদীপ রাহা বলছি 18 জন কিন্তু গ্রেফতার করা হয়েছে আমি বলছি সেটা বলে তুমি কি শাহজানকে গ্রেফতার করা হয়নি তুমি ব্যালেন্স করছো নাকি সুদীপ কেয়া ঘোষ না ব্যালেন্স দেখুন এই রাজ্যে পুলিশ শাহজাহানের জন্য নিষ্ক্রিয় বিরোধী কণ্ঠস্বরের জন্য সক্রিয় এ রাজ্যে এখন খুব খারাপ লাগছে বলতে মহিলাদের জন্য পিঠে একটা শিল্প হয়ে গেছে বিভিন্ন পার্টি বিজেপি দালা মহিলাদের ডেকে নিয়ে এসে এসসি কমিশন বিজেপি দালা রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্য মহিলা কমিশন রাজ্য মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে কেয়া ঘোষের একই কথা বলে থাকে সুদীপ পার্টি অফিস বিজেপি বিজেপি পার্টি অফিস কেয়া ঘোষের কথা আসলে वास्तवित चोक रखिया If you succeed, nobody will know. You're bold, but you're always alone. I have my CV. I see betrayal in your future. Can you trust her? Honda Big Wing presents CB350. Bold alone, bolder together. राणाघाट चादे आज अफिसे महेश प्रचंड झाड़ खे तब भूल कल बस के सत्यीटा जान देव भूल तो करा मे नीले शोधरब कि फंडारगत झुकी सपेक्ष योजना संक्रांत समस्त नथिपत्र भलोन बाड़ी सीमेंट दिए नए भरसा दिए तैरी है से कारण बस कर Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshmoy Das, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil Herbal Body Oil. Nagaland Sharkar, dear, 500 Saturday Weekly Lottery, Prothom Purushkar Arai Koti Guaranteed, Char Digite, Hai, Char Digite Prothom Purushkar Arai Koti, Ticket 5 Shotaka, Draw 24 February, dear, 500 Saturday Weekly Lottery Te, Arai Koti Jite Chen, Sanjeev Kumar, Aapne Ki Pore Koti Poti. Active One Health Insurance आपना के दाय claim protection जब claim करा शोमाय non medical खरोच skip करेना किंतु आपने ये टा skip करते करते क्या ना बोल चुन कारण Active One plan शुद्ध मात्रो health insurance ही ना है आपना शास्त्रो ख्याल रखे और आपना के दाय hundred percent पोर्जन तो premium bag The all new Skoda Slavia Style Edition. Drive better, live better. Skoda. Shubha, goli attack kora uchit yar. Run rate maintain koro gil bhai. Onik rokum demands apna the. Aur prote ke demand maintain us junne door kar flexibility. Bajaj Alliance Life is. एर सहाज्य आनी पान निजे इनकम लेवल स्थिर कर आर्लि इनकम पावर किंबा बाढ़ इनकाम बेचे नवर फ्लेक्सिबिलिटी जख चंदन दा बोल ठीक कर भिडियो करो अनेक लाइक्स आशा चाय उन्नी आपन कर 
এদের স্বপ্ন সাজানোতে আমাদের একটু সহযোগিতা আছে বলাই যায় আমরা হলাম কলকাতার কর্ণাটকা ব্যাংক ভারতের কর্ণাটকা ব্যাংক ভার সহ্য করে যে চাই থাকতে পারে বিরাট কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ অম্বুজা সিমেন্ট সন্দেশখালীর ক্ষোভের আগুন এবার ছড়িয়ে পড়লো ঝুপখালিতেও সন্দেশখালীতে অভিযোগ ছিল শিবু হাজরা উত্তম সর্দারদের বিরুদ্ধে সর্বেরিয়ায় অভিযোগ ছিল সরাসরি শেখ শাহজানের বিরুদ্ধে আর এই ঝুপখালিতে অভিযোগ শেখ শাহজানের ভাইয়ের বিরুদ্ধে এইখানকার মানুষ তারা দাবি করছেন শেখ শাহজানের ভাই সিরাজুদ্দিন তারা এই এলাকার মানুষের জমি জবর দখল করে সেখানে বাঁচের ভেড়ি বানিয়ে দিয়েছে কি অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন এত মানুষ আজকে কেন আমাদের জমিন জায়গা সব জবর দখল করে নিয়ে নিয়েছে সিরাজ ডাক্তার এবং রাস্তাঘাট আমাদের আজকে দশ বছর এই হালো দেয় খারাপ রাস্তাঘাট করেনি সিরাজুদ্দিনকে সিরাজের একটু হচ্ছে সাজান শেখ সাজানের ভাই কোনো প্রশাসনকে জানিয়ে কোনো লাভ হবে না কোনো কিছু বললে তাহলে তোমাকে থান কাপড় দিয়ে যাবে ব্যাস সাদা কাপড় তার বাড়ির বউকে তুলে নিয়ে যাবে মেরে দেবে এই তো হুমকি কোনো কিছু বলা চলবে না আমার দাদাকে প্রতিবাদ করেছিল বলে এখনো অবধি এগারো বছর জেলে রেখে রেখেছে সে কোনো দিন বিড়ি খায় না তাকে গেঁজার কেস দিয়ে এই সিরাজের সিরাজের কল্যাণে পড়ে এই সাজান শেখের ভাই সিরাজ ওই তুলে দিয়েছে আমার দাদাকে ঘর থেকে আমি নিজে সচককে ছিলাম মাটি কাটা হয়েছে দেখার মতো নেই মানুষের গরিব দুঃখী জমিন জোরস্ত নিয়ে মাটি কেটে মাটি বিক্রি করতেছে পুলিশকে বলতে পারলেন আপনাদের অভিযোগগুলো জানাতে পারলেন জেলখানায় দিয়েছে তিনটে হারানো জমি ফিরে পেতে এসে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন সন্দেশখালী তৃণমূলের বিধায়ক এবং বসিরহাটের তৃণমূল নেতৃত্বরা তুমি দেখাতে পারবে অনেকে গ্রামবাসীরা তারা কিন্তু রাস্তার দিকে চলে আসছেন তারা বলছেন যে একেবারে ইডিকে মারধর করেছিলেন একজন তিনি কিন্তু আজকে এখানে এসেছিলেন আপনার 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 দলবাহিনী এসছিল কার লোক ও হচ্ছে শেখ সাদের সিয়াজের লোক নদিনের মাথায় অবশেষে সন্দেশখালীতে সুকান্ত মজুমদার ধামাখালী থেকে নৌকায় সন্দেশখালীতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ধৃত বিজেপি নেতা বিকাশ সিংহের বাড়িতে পৌঁছলেন সুকান্ত মজুমদার সন্দেশখালীর মা বোনেদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে একজন বাঙালি হিসেবে আমি ক্ষমা প্রার্থী সন্দেশখালীর পাশে থাকার আশ্বাস সুকান্ত মজুমদারের সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সন্দেশখালী থানার সামনে ধর্নায় সুকান্ত মজুমদার থানার সামনে থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি সন্দেশখালীতে নতুন করে উত্তেজনা এবার শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ সন্দেশখালীতে ফের জনরোষের বিস্ফোরণ ভেরির পাশের ঘরে আগুন দিনের পর দিন শেখ শাহজাহান বাহিনীর তাণ্ডব কি করছিল পুলিশ প্রশাসন প্রশ্ন গ্রামবাসীদের জোর করে জমি দখল দুই সাগরেদের পর এবার সামনে এলো আরেক কীর্তিমান সামনে পেয়ে তারা করলেন গ্রামবাসীরা কিভাবে বাড়ি থেকে পুরুষদের তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করত শেখ শাহজাহান বাহিনী বারাসাত রেঞ্জের ডিআইজিকে সামনে পেয়ে সেই কাহিনী শোনালেন সন্দেশখালীর মহিলারা ক্ষোভ উগড়ে দিলেন পুলিশের বিরুদ্ধে প্রয়োজন করলে স্বামীদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে এই তো পোস্ট দেখছেন এই পোস্টের গায়ে বেঁধে অনেকবার অনেক পুরুষকে মারা হয়েছে এই সব পুরুষরা এখন দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে পুলিশের উপস্থিতিতে শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাবের দখল করা মাঠ ফিরিয়ে দিল প্রশাসন শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাব লেখা দেওয়ালে পড়ল চুনকামের প্রলেপ উপস্থিত সন্দেশখালী তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বসিরাট পুলিশ জেলার এসপি মাঠ ফিরিয়ে ফুটবল খেললেন বিধায়ক হল বৃক্ষরোপণ চাপে পড়ে অভিযোগ শুনতে গিয়ে এবার গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো এতদিন আপনারা ছিলেন কোথায় বলেন তো এতদিন আপনারা ছিলেন যে 
এতদিন যে গরিব মানুষগুলো ডুবে মরছে তখন আপনারা সন্দেশখালীতে পুলিশে পুলিশে ছয় লাভ নিজে গিয়েছেন ডিজিপি রাজীব কুমার বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন পুলিশ আধিকারিকরা তারপরও ভরসা নেই পুলিশে খুব স্থানীয়দের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গ সফরে সন্দেশখালী অস্ত্রে শান বিজেপির ছয় মার্চ রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী জানালেন সুকান্ত মজুমদার সন্দেশখালী নির্যাতি তারা চাইলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা আগামী মার্চে যে প্রথম সপ্তাহ সেই প্রথম সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসবেন আপাতত ফিক্সড ডেট হচ্ছে ছ তারিখ তো ছ তারিখে উনি আসছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যদি তারা দেখা করতে চান অবশ্যই আমরা তাদেরকে প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করাবো তারা তাদের মর্জির ওপর বা তাদের ইচ্ছের উপর আমরা নির্ভর করছি আমরা এর সলিউশান চাই ঊনপঞ্চাশ দিন ধরে এখনো অধরা শেখ শাহজাহান শেখ শাহজাহানকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এই দাবিতে এই প্রতিবাদে সুকান্ত মজুমদার বিজেপি রাজ্য সভাপতি তিনি আজ সন্দেশখালী থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন আর সন্দেশখালী থানার সামনে থেকে সুকান্ত মজুমদারের ধর্ণা গিরে তুলকালাম পরিস্থিতি সেখান থেকে জোর করে বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ প্রথমে পুলিশের তরফ থেকে সুকান্ত মজুমদারের ধর্ণা তুলে নেওয়ার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয় সেই সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরে সেখান থেকে সুকান্ত মজুমদারকে অর্থাৎ সন্দেশখালী থানার সামনে থেকে সুকান্ত মজুমদারকে জোর করে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ ঠিক সেই মুহূর্তের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং গ্রেপ্তার করার পরে জামিন দেওয়া হয় তাকে সন্দেশখালী থানার সামনে যে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন সুকান্ত মজুমদার ব্যারিকেড চড়িয়ে সুকান্ত মজুমদারের দিকে এগিয়ে আসছে পুলিশ প্রশাসন সুবির রায়কে বলব সামনে থেকে সেই ছবি তুলে ধরার জন্য আপাতত সেই পুরনো ছবি একবারে বসিরাট গত সপ্তাহে মঙ্গলবারে যে ছবি দেখা গেছিল সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে এবং পুলিশের এই আচরণ গণতন্ত্র বিরোধী পুলিশের এই আচরণ গণতন্ত্র বিরোধী চেষ্টা করছেন অন্যদিকে থানার তারা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু সন্দেশখালী থানার বিপরীতে যাচ্ছে এই টোটো সন্দেশখালী থানার বিপরীতে যাচ্ছে এই টোটো সন্দেশখালী থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না গতকালকে পরিস্থিতি শুরু হয়ে গেল সুকান্ত মজুমদার যা নিরাপত্তা রক্ষীরা ছিলেন তারা কোনো রকমে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করেন সুকান্ত মজুমদার থেকে এই মুহূর্তে সুকান্ত মজুমদারকে ঘাট থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো এখন আমরা লাইভ দেখে ছবি দর্শক সন্দেশখালী ফেরিঘাটে রয়েছে পুলিশ আধিকারিকরা এখানে যারা রয়েছেন বসিরহাট পুলিশ পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের তারা কিন্তু সন্দেশখালী যে মূল ফেরিঘাট তা সেটা আপাতত বন্ধ করে রেখেছেন কারণ সুকান্ত মজুমদার তাকে পুলিশ আধিকারিকরা আটক করে এসপি বসিরহাটের যে স্পেশাল বোট রয়েছে তাতে করে কিন্তু সন্দেশখালী থেকে ধামাখালীর উদ্দেশ্যে নিয়ে গেলেন পুলিশ এটাই পারে শুধুমাত্র অপোজিশনের উপরে বিশেষত বিরোধীদের উপরে বিজেপির উপর এই ধরনের অত্যাচার করতে পারে বাকি কিছু পারে না শেখ শাহজাহানকে ধরার সময় পুলিশের এই কিন্তু অ্যাক্টিভিটি দেখা যায় এবং আমি বলছি আজকে আপনাদের মিডিয়া এই থানার আইসি এই থানার আইসি এবং এসপি কল রেকর্ড চেক করা উচিত তাহলে শেখ শাহজাহানের খোঁজ পাওয়া যাবে তাই আইসির কল রেকর্ড বিগত তিন মাসের যদি আপনারা চেক করেন শেখ শাহজাহানের সমস্ত কিছুর হদিস পেয়ে যাবে এই হদিস করা হয়েছে নদীর মাঝখানে নিয়ে গিয়ে রাখা হলো মিডিয়াকে আসতে দেওয়া হলো না এখনো চেষ্টা করা হচ্ছিল যাতে মিডিয়ারা আসতে দেওয়া হয়েছিল আমাদের কর্মীদেরকে আটকে দেওয়া হয়েছে আমি আমার কর্মীদেরকে না নিয়ে এখান থেকে যাচ্ছি না
তাহলে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এইটা সব থেকে বড় প্রশ্ন যে ঊনপঞ্চাশ দিন ধরে কোথায় রয়েছে শেখ শাহজাহান কেন তার হদিস পাচ্ছে না পুলিশ আর এই অবস্থায় শেখ শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভে পুষছে সন্দেশখালী বিধায়ককে ড্যামেজ কন্ট্রোলে আসতে দেখে কার্যত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটল সন্দেশখালীর মহিলাদের গ্রামের মানুষকে কেন বহিরাগত বলে আক্রমণ করা হচ্ছে কেন এখনো অধরা শেখ শাহজাহান তৃণমূল বিধায়কের উদ্দেশ্যে চাঁচা চলা ভাষায় প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন গ্রামের মহিলারা হারানো জমি ফিরে পেতে এসে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন সন্দেশখালী তৃণমূলের বিধায়ক এবং বসিরাটের তৃণমূল নেতৃত্বরা সন্দেশখালীর মাঝের পাড়ায় তারা এসেছেন এবং যে গ্রামেই যাচ্ছেন সেখানকার মানুষই তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন এবং মাঝের পাড়ায় এসে এলাকার মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মহিলারা কার্যত ঘিরে তুলে প্রশ্ন তুললে যে এতদিন তারা কোথায় ছিলেন তিনটে বাচ্চা ফেলে আমার তারা খেয়ে আমি বাড়ি ঢুকলাম আপনি জেলে খালির ফুটেজ বের করুন জেলে খালির ফুটেজ বের করে আমাকে দেখুন কোন জায়গায় আমি আছি আমাকে জেলে খালির ফুটেজে কেন নাম দেওয়া হলো ওখানে আমি নাকি ভাঙচুর করেছি পাখি পাখি উড়িয়েছি এইসব আমার নাম আপনি আগে এই টিচারটা এখানে দাঁড়িয়ে করে যান আমার তিনটে বাচ্চা আমি বের করে আনছি এতদিন ওখানে যারা বসে আছে একটু শান্ত হন নিশ্চিত আপনার হবো কি করে এই আমার স্বামীকে ডাক্তার দেখাতে দেখে তো আমি তো গরিব মানুষ কত ডাক্তার দেখাবো বলবি আপনারা কোনোদিন এমএলএ কে বলেছেন যে এরকম এমএলএ কোনোদিন এসে আমাদের পাশে এসে বলেছে যে আপনাদের কোনটা কষ্ট দুঃখ বুঝেছেন উনি প্রতিবাদ করেছেন বুঝেছেন আমাদের কষ্ট দুঃখ কথা আপনারা আমাদের মিটিং মিছিলে যান তখন কিন্তু একবার বলেন নি সমস্যা আপনাদের তো উচিত ছিল বলবো কি করে বললেই তো আমাদের পিঠে বাড়ি পড়বে আমাদের স্বামীদের তুলে নিয়ে বাড়ি পড়বে এটা আপনি একটা স্কুল শিক্ষক আপনি একটা এমএলএ বলুন এগুলো হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি বলেন তুমি সন্দেশখালী বাসিন্দারা শেখ শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন তা নয় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলছেন আর পুলিশের ভূমিকার প্রশ্নে এখানে আরও একটা জায়গায় প্রশ্ন উঠে গেছে সাংবাদিক গ্রেপ্তার এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার প্রশ্নে আজ কলকাতা হাইকোর্ট কড়া মন্তব্য করেছে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি সৌভিক মজুমদার সৌভিক আজ মহামান্য আদালত এই মন্তব্য করেছেন যে মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পারছেন না অথচ নিরীহ সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করছেন দেখো একেবারে এই মন্তব্যের কারণ হলো তুমি জানো যে এবিপি আনন্দের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সুমনদের বিরুদ্ধে সন্দেশখালী থানায় একটি মামলা হয়েছে এবং সেই মামলায় ফর্টি ওয়ান এ নোটিস দিয়ে তাকে সন্দেশখালী থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে আইনজীবীরা বলছেন যে এই ধরনের সাংবাদিক অর্থাৎ এবিপি আনন্দের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সুমন দে বা রিপাবলিক বাংলার সন্তু পান এই ধরনের যারা সাংবাদিক রয়েছেন যারা কিন্তু কার্যত নির্ভীক সাংবাদিকতা করছেন সৎভাবে সাংবাদিকতা করছেন এদেরকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসাবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে মাননীয় বিচারপতির প্রশ্ন হলো যে এই ধরনের শেখ শাহজাহান যিনি একটি একজন কালপ্রিট এই ধরনের ঘটনার মূল অভিযুক্ত সেই ব্যক্তি প্রকাশ্যে কার্যত ঘুরে বেড়াচ্ছেন পুলিশের নজর এড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দিনের পর দিন পুলিশেদের ধরতে পারছে না অথচ দেখা যাচ্ছে পুলিশ সাংবাদিকদের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছেন এদেরকে গ্রেপ্তার করছেন ধর্ষণের মতো অভিযোগ রয়েছে সম্ভ্রমানির মতো অভিযোগ রয়েছে তার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে গোটা এই যে পরিস্থিতি রয়েছে সেখানে জমি দখল করা হয়েছে এই অভিযোগ রয়েছে কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে এই ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে কার্যত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না যখন এই ধরনের মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে সেখানে পুলিশ কোনো পদক্ষেপ করছে না কিন্তু সাংবাদিকদের পেছনে পুলিশ দৌড়চ্ছে গ্রেপ্তার করছে মিথ্যে মামলা দিচ্ছে পুলিশের এই ভূমিকা নিয়েই কিন্তু মাননীয় বিচারপতি কৌশিক চন্দ্র তিনি প্রশ্ন তুলেছেন তিনি কিন্তু আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে সন্দেশখালীতে ভোট পরবর্তী যে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছিল হিংসার ঘটনা ঘটেছিল সেখানে কি হয়েছিল ফলত সেই গোটা বিষয় নিয়ে আজকে পুলিশের ভূমিকায় কলকাতা হাইকোর্ট কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ধন্যবাদ ছবি অর্থাৎ মহামান্য আদালত আজকে স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন যে পুলিশের যেটা করার কথা সেটাই যেন পুলিশ করে রাজ্য প্রশাসনের উদ্দেশ্যে সেই বার্তা দিয়েছে আজ এই অনুষ্ঠান শুরু করব যাদের বলার অধিকার সব থেকে বেশি তাদের দিয়ে পুরো সন্দেশখালীকে জ্বালিয়ে দেবে ঘরে ঘরে গিয়ে খুন করে আসবে দিদিকে ভালোবাসি বলে অত্যাচার মুখ বোঝে সহ্য করবে তো নয় আমরা 
ভাই হচ্ছে শেখ শাহজাহান এখানে এসে নাটক করবেন না নারদাতে কি টাকা পাকা আপনি জানেন না কার সঙ্গে কথা বলছেন পরিপলকিত চিত্রনাট্য ভাগলাম হচ্ছে কোথায় ছিল আলোচনা করতেছিলেন আপনি মুখ্যমন্ত্রী খুবই ভালোবাসি তার ভালোবাসা প্রতি আমারও ভয় করছে এই আক্রমণের পরেও এই সাহস করে বলতে পেরেছেন আপনার হাতছ ইল্লাজ্জ বেহায়া ওই লাগে না কি বলছেন না 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 আচ্ছা কথা বলবেন যুক্তি তর্ক নিবেদনে এস আর এম বি রিয়েল এজ গ্রিলের জন্য স্টিল মেঘবেলা ব্রডব্যান্ড বাংলার ঘরে ঘরে এমপিপি জুয়েলার্স ঐতিহ্য যা আজও বহমান সোবেস্কো বিস্কিটস অ্যান্ড কেকস আর টেস্ট অফ গুড হেলথ কো পাওয়ার বাই সোনো স্ক্যান এখন কলকাতা মালদা ও বালুরঘাটে সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবন ভরের সঙ্গী বসুমতি চাল ভাতের সঠিক চাল মিত্র ক্যাফে ভালো খান ও খাওয়ান মিত্র ক্যাফে জলপরি মেগা শোরুম সিঙ্গুর সৌন্দর্যের রূপকথা পার্টনার বাই রুবি জেনারেল হসপিটাল এনএবিএচ এক্রেডিটেড মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল গ্রিন ফার্ম সর্ষে তেল এবার গ্রিন ফার্ম সর্ষে তেল দিয়েই রান্না হবে সেরা সানডের জন্য চাই কচি পাঠার মাংস যাতে আছে মাংস আর চর্বির সঠিক অনুপাত তাই সেরা সানডে মানে সেরা মাটন নদিয়া জেলার একমাত্র এনএবিএইচ স্বীকৃত হাসপাতালে অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তির ক্যাথলেপ সহ হার্টের ও অন্যান্য সব চিকিৎসা মনোরমা হসপিটেক্স রানাঘাটে এবং একই ছাদের তলায় অত্যাধুনিক এআই বেসড এমআরআই সহ সব রকম পরীক্ষা এখন এনএবিএল অ্যাক্রেডিটেড মনোরমা আল্ট্রাস্ক্যান রানাঘাট ও চাদ্দহে আজ অফিসে মহেশ প্রচণ্ড ঝাড় খেয়েছে তবে ভুলটা আমারই ছিল কাল বসকে সত্যিটা জানিয়ে দেব ভুলই তো করেছি না মেনে নিলে শোধরাব কি করে এ হলো সেই এস আইপি যা অমিত এখন থেকে তার ছেলেকে একজন খাঁটি মানুষ করে তোলার জন্য করছেন জীবন কাটানোর উপায় যখন এস আইপি তখন জীবনের জন্য এস আইপি হবে না কেন অ্যান ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ইনিশিয়েটিভ বাই এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র ভালো করে পড়ে নিন এতভার সহ্য করে যে চাই থাকতে পারে বিরাট কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ অম্বুজা সিমেন্ট নাগাল্যান্ড সরকার ডিয়ার ফাইভ হান্ড্রেড স্যাটারডে উইকলি লটারি প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি গ্যারেন্টে চার ডিজিটে হ্যাঁ চার ডিজিটে প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি টিকিট পাঁচশো টাকা ড্র চব্বিশে ফেব্রুয়ারি ডিয়ার ফাইভ হান্ড্রেড স্যাটারডে উইকলি লটারিতে আড়াই কোটি জিতেছেন সঞ্জীব কুমার আপনি কি পরের কোটিপতি অ্যাক্টিভ ওয়ান হেলথ ইন্স্যুরেন্সে কোনো সব লিমিট নেই অর্থাৎ খরচ যত খুশি স্ট্রেচ হোক না কেন তাতে কোনো ক্যাপিং লাগবে না কিন্তু আপনি এটা স্ট্রেচ করতে করতে কেন বলছেন কারণ অ্যাক্টিভ ওয়ান প্ল্যান শুধুমাত্র হেলথ ইন্স্যুরেন্সই নয় আপনার স্বাস্থ্যেরও খেয়াল রাখে আর আপনাকে দেয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত প্রিমিয়াম ব্যাগ কনস্টিপেশন হলে সব চিন্তা পেটের মধ্যেই ঘুরপাক খায় ট্রাই করুন ডালকোফ্লেক্স যা পেট কষা থেকে দেহাই দেয় ছ থেকে আট ঘন্টার মধ্যেই ডালকোফ্লেক্স কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার শুধু ওষুধ নয় দাবি জানায় সুপ্রিম মানে নো টেনশন সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবনের সঙ্গী জ্যাক অলিব ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট সেলিং হার্বল বডি অয়েল ক্রিয়েটেড বাই রসময় দাস আয়ুর্বেদা রত্না ইয়েস ইট ইজ মাই ক্রিয়েশন জ্যাক অলিব হার্বল বডি অয়েল আজ অফিসে মহেশ প্রচন্ড ঝাড় খেয়েছে তবে ভুলটা আমারই ছিল কাল বসকে সত্যিটা জানিয়ে দেব ভুলই তো করেছি না মেনে নিলে শোধরাব কি করে এ হলো সেই এস আইপি যা অমিত এখন থেকে তার ছেলেকে একজন খাঁটি মানুষ করে তোলার জন্য করছেন জীবন কাটানোর উপায় যখন এস আইপি তখন জীবনের জন্য এস আইপি হবে না কেন অ্যান ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ইনিশিয়েটিভ বাই এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র ভালো করে পড়ে নিন বাড়ি সিমেন্ট দিয়ে নয় ভরসা দিয়ে তৈরি হয় সেই কারণেই তাতে একটি পরিবার বাস করে এসিসি সিমেন্ট অটুট ভরসা
নদিনের মাথায় অবশেষে সন্দেশখালীতে সুকান্ত মজুমদার ধামাখালী থেকে নৌকায় সন্দেশখালীতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ধৃত বিজেপি নেতা বিকাশ সিংহের বাড়িতে পৌঁছলেন সুকান্ত মজুমদার সন্দেশখালীর মা বোনেদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে একজন বাঙালি হিসেবে আমি ক্ষমা প্রার্থী সন্দেশখালীর পাশে থাকার আশ্বাস সুকান্ত মজুমদারের সন্দেশখালী থানার সামনে ধর্নায় সুকান্ত মজুমদার থানার সামনে থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি সন্দেশখালীতে নতুন করে উত্তেজনা এবার শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ সন্দেশখালীতে ফের জনরোষের বিস্ফোরণ ঢেরির পাশের ঘরে আগুন দিনের পর দিন শেখ শাহজাহান বাহিনীর তাণ্ডব কি করছিল পুলিশ প্রশাসন প্রশ্ন গ্রামবাসীদের জোর করে জমি দখল দুই সাগ্রেদের পর এবার সামনে এলো আরেক কীর্তিমান সামনে পেয়ে তারা করলেন গ্রামবাসীরা কিভাবে বাড়ি থেকে পুরুষদের তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করত শেখ শাহজাহান বাহিনী বারাসাত রেঞ্জের ডিআইজিকে সামনে পেয়ে সেই কাহিনী শোনালেন সন্দেশখালীর মহিলারা ক্ষোভ উগড়ে দিলেন পুলিশের বিরুদ্ধে পুলিশের উপস্থিতিতে শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাবের দখল করা মাঠ ফিরিয়ে দিল প্রশাসন শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাব লেখা দেওয়ালে পড়ল চুনকামের প্রলেপ উপস্থিত সন্দেশকালী তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বসিরাট পুলিশ জেলার এসপি মাঠ ফিরিয়ে ফুটবল খেললেন বিধায়ক হলো বৃক্ষরোপণ চাপে পড়ে অভিযোগ শুনতে গিয়ে এবার গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো সন্দেশখালীতে খেলার মাঠ ফেরানোর পর এবার গ্রামবাসীদের জমিও ফেরত দিল প্রশাসন গ্রামবাসীদের থেকে জমি দখল করে ভেড়ি তৈরির অভিযোগ শিব হাজরার বিরুদ্ধে নয় গ্রামবাসীকে জমি ফেরালো প্রশাসন প্রশাসনের ক্যাম্পে পাঁচশোর উপর অভিযোগ জমা পড়েছে খবর সূত্রে কতজন ফেরত পাবেন জমি উঠছে প্রশ্ন সন্দেশখালীতে চাষের জমি জবরদখল করে মাছের ভেরি বানানোর ভুড়ি ভুড়ি অভিযোগ জমা পড়েছে প্রশাসনিক ক্যাম্পগুলোতে এবার সেই সমস্ত অভিযোগ যারা করেছিলেন সেই গ্রামবাসীদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করল প্রশাসন আজকে মাঝের পাড়ায় নজন গ্রামবাসীকে তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রশাসন এবং পুলিশের দাবি এই মাঝের পাড়াতেই তেত্রিশটি অভিযোগ জমা পড়েছিল তাদের মধ্যে নজন গ্রামবাসী আজকে জমি ফিরে পেলেন এবং বাকিরাও ক্রমান্বয়ে তাদের জমি ফিরে পাবে কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রশাসনিক ক্যাম্পগুলোতেই পাঁচশোর বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে যার মধ্যে একটা বড় অংশ জমি সংক্রান্ত হলেও এমন অভিযোগও রয়েছে যেখানে মানুষ বলছেন তাদের আবাস যোজনার টাকা কেড়ে নেওয়া হয়েছে জব কার্ডের টাকা কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং প্রচুর টাকা তারা পান শিবু হাজরা উত্তম সর্দারদের কাছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্ত মানুষগুলো তাদের টাকা আদৌ কি ফেরত পাবেন ক্যামেরা দীপেন্দু চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রতদীপ ভট্টাচার্য এবিপি আনন্দ সন্দেশ সন্দেশখালীতে বিশেষ নজর নির্বাচন কমিশনে সন্দেশখালী প্রতিদিনের রিপোর্ট চাইছে কমিশন একই সঙ্গে অন্যান্য জেলার সার্বিক রিপোর্ট তলব সিইও দপ্তরে কলকাতা ও দুই চব্বিশ পরগনার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দিকেও নজর রয়েছে নির্বাচন কমিশনের আগামী আঠাশে ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক তার আগে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি ডিএম এবং পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে নির্বাচন কমিশনে সন্দেশখালীর কিছু এলাকায় নতুন করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হলো সন্দেশখালীর দু নম্বর ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নটি জায়গায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হলো আজ রাত বারোটা থেকে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি বেলা বারোটা পর্যন্ত জারি থাকবে একশো চুয়াল্লিশ ধারা নতুন করে সন্দেশখালীর কিছু অংশে একশো চুয়াল্লিশ ধারার বিজ্ঞপ্তি জারি করল প্রশাসন শিরোনাম এই মুহূর্তে সন্দেশখালী থানার সামনে থেকে সুকান্ত মজুমদারের ধর্না ঘিরে তুল কালাম একশো চুয়াল্লিশ দেখিয়ে জোর করে বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ 
মূল অভিযুক্তকে ধরতে পাচ্ছেন না গ্রেফতার করছেন নিরীহ সাংবাদিকদের সন্দেশখালী কাণ্ডে রাজ্যকে তীব্র ভর্ৎসনা হাইকোর্টের পুলিশের আচরণে বিস্মিত এবিপি আনন্দ সুমনদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারা এফআইআর থানায় তলব পছন্দ না হলেই মামলা সৎ সাংবাদিকদের ফাঁসানোর চেষ্টা সাংবাদিক গ্রেফতারির মামলায় সওয়াল মহেশ জেঠমালানির শিরোনাম এই মুহূর্তে मजबूत पकड़ेंट सुप्रीम मान नो टेंशन सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन सारा जीवन संगी अच्छा बिस्किट दाओ तो बिस्क फार्म टपर भाग होना बिस्क फार्म टपर जीरा वंडार फ्री उचित यार रान रेट मेनटेन करो गिल भाई অনেক রকম ডিমান্ডস আপনাদের আর প্রত্যেককে ডিমান্ড মেটানোর জন্য দরকার ফ্লেক্সিবিলিটি বাজাজ অ্যালিয়েন্স লাইফ ইজ এর সাহায্যে আপনি পান নিজের ইনকাম লেভেল স্থির করার আর্লি ইনকাম পাওয়ার কিংবা বাড়তে থাকা ইনকাম বেছে নেওয়ার ফ্লেক্সিবিলিটি নাগাল্যান্ড সরকার ডিয়ার 500 স্যাটারডে উইকলি লটারি প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি গ্যারান্টেড চার ডিজিটে হ্যাঁ চার ডিজিটে প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি টিকিট 500 টাকা ড্র 24 এ ফেব্রুয়ারি ডিয়ার 500 স্যাটারডে উইকলি লটারিতে আড়াই কোটি জিতেছেন সঞ্জীব কুমার আপনি কি পরের কোটিপতি আজ অফিসে মহেশ প্রচন্ড ঝাড় খেয়েছে তবে ভুলটা আমারই ছিল কাল বসকে সত্যিটা জানিয়ে দেব भूल तो करा मे शोधरब की करे? झुकीपेक्ष योजना संक्रांत समस्त नथिपत्र भलोन स्वास्थ्य নদিয়া জেলার একমাত্র এনএবিএইচ স্বীকৃত হাসপাতালে অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তির ক্যাথল্যাব সহ হার্টের ও অন্যান্য সব চিকিৎসা মনোরমা হসপিটেক্স রানাঘাটে এবং একই ছাদের তলায় অত্যাধুনিক এআই বেসড এমআরআই সহ সব রকম পরীক্ষা এখন এনএবিএল অ্যাক্রেডিটেড মনোরমা আল্ট্রাস্ক্যান রানাঘাট ও চাকদহে Do it. Honda Big Win presents CB350. Bold alone, bolder together. এতো ভার সহ্য করে যে চাই থাকতে পারে বিরাট কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ अंबुजा सीमेंट
নদিনের মাথায় অবশেষে সন্দেশখালিতে সুকান্ত মজুমদার ধামাখালি থেকে নৌকায় সন্দেশখালিতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দ্রুত বিজেপি নেতা বিকাশ সিংহের বাড়িতে পৌঁছলেন সুকান্ত মজুমদার সন্দেশখালির মা বোনেদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে একজন বাঙালি হিসেবে আমি ক্ষমা প্রার্থী সন্দেশখালির পাশে থাকার আশ্বাস সুকান্ত মজুমদারের সন্দেশখালী থানার সামনে ধর্নায় সুকান্ত মজুমদার থানার সামনে থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি সন্দেশখালিতে নতুন করে উত্তেজনা এবার শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ সন্দেশখালিতে ফের জনরোষের বিস্ফোরণ ঢেরির পাশের ঘরে আগুন দিনের পর দিন শেখ শাহজাহান বাহিনীর তাণ্ডব কি করছিল পুলিশ প্রশাসন প্রশ্ন গ্রামবাসীদের জোর করে জমি দখল দুই সাগ্রেদের পর এবার সামনে এলো আরেক কীর্তিমান সামনে পেয়ে তাড়া করলেন গ্রামবাসীরা কিভাবে বাড়ি থেকে পুরুষদের তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করত শেখ শাহজাহান বাহিনী বারাসাত রেঞ্জের ডিআইজিকে সামনে পেয়ে সেই কাহিনী শোনালেন সন্দেশখালীর মহিলারা ক্ষোভ উগড়ে দিলেন পুলিশের বিরুদ্ধে পুলিশের উপস্থিতিতে শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাবের দখল করা মাঠ ফিরিয়ে দিল প্রশাসন শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাব লেখা দেওয়ালে পড়ল চুনকামের প্রলেপ উপস্থিত সন্দেশখালী তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বসিরাট পুলিশ জেলার এসপি মাঠ ফিরিয়ে ফুটবল খেললেন বিধায়ক হলো বৃক্ষরোপণ এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা সন্দেশখালী থানার সামনে সুকান্ত ধর্না ঘিরে তুলকালাম একশো চুয়াল্লিশ ধারা দেখিয়ে টেনে হিচড়ে নিয়ে গেল পুলিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের টেকসাজানকে ধরার সময় পুলিশের এই অ্যাক্টিভিটি দেখা যায় হাইকোর্টে ধাক্কার পরও সন্দেশখালী নটি জায়গায় নতুন করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা আজ রাত বারোটা থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত বহাল বিধিনিষেধ বিজ্ঞপ্তি জারি প্রশাসনের ফের উত্তপ্ত সন্দেশখালী এবার গ্রামবাসীদের মুখে উঠল শেখ শাহজানের ভাই সিরাজের নাম জমি দখলের অভিযোগে ভেরির ঘরে আগুন সন্দেশখালী কাণ্ডে সাংবাদিক সন্তু পানের জামিন তদন্ত প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ এফআইআর দেখে মনে হচ্ছে অযৌক্তিক ও মোটিভেটেড মন্তব্য হাইকোর্টের এবিপি আনন্দর সুমনদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় এফআইআর থানায় তল পছন্দ না হলেই মামলা সৎ সাংবাদিকদের ফাঁসানোর চেষ্টা সবাল মহেশ জেঠমালানির ভোটের আগে সন্দেশখালীতে বিশেষ নজর নির্বাচন কমিশনের প্রতিদিনের রিপোর্ট তলব আঠাশে ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা সহযোগী নিবেদন লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাধ্যের মধ্যে বিদেশ যাত্রার ও ভবিষ্যৎ গড়ার সেরা ঠিকানা স্বপ্নপূরণের সাথে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এখন আরও কাছে আপনার শহরে আধীর বদলে তে ভাগা চাই কর্যধানের সুদ নাই বিনা রসিদের ভাগ নাই জান দেব তবু ধান দেব না গত শতাব্দীর চার বা পাঁচের দশকে এই স্লোগানগুলোকেই হাতিয়ার করে শুরু হয়েছিল তে ভাগা আন্দোলন ইতিহাস বিস্তৃত বাঙালি অনেক কিছু ভুলে গেছে হয়তো এটাও ভুলে গেছে যে অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার এই সন্দেশখালী এলাকাতেই তে ভাগা আন্দোলন একটা অন্য মাত্রা পেয়েছিল জমিদার যোদ্ধারদের বিরুদ্ধে সেই আন্দোলনের মাটিতেই তেভাগা আন্দোলনের প্রায় পঁচাত্তর বছর পর আজ স্লোগান উঠছে অত্যাচারী নেতাদের বিরুদ্ধে তেভাগা আন্দোলনে সন্দেশখালীর ওই বেরমজুর গ্রামে জোরদার দেবেন্দ্রনাথ সরকারের কাছারি বাড়িতে আগুন লাগিয়েছিলেন কৃষকরা আর দু হাজার চব্বিশের সন্দেশখালী জ্বলছে শাহজাহান শিবু উত্তমদের ভেরি আর পোলট্রি আজকের ঘটনাবহুল সন্দেশখালীর ঘটনাপ্রবাহ কিন্তু শুরু হয়েছিল রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে অভিযানে যাওয়া ইডির ওপর হামলার ঘটনা দিয়ে আর পনেরো দিনের মধ্যে সেই জল গড়ালো নারী নির্যাতনের অভিযোগে এই ঘটনাপ্রবাহই আমাদের আজকের এই সভার বিষয় আজকের সভার বিষয় অত্যাচারের ভয়াবহ অভিযোগে তোলপার আজ গোটা সন্দেশখালী সরকার আছে লুকোনো নেতার পাশে মিলবে বিচার 
নাকি শুধু চোরাবালি দেখুন তেভাগা আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন সন্দেশকালী রবিরাম রতিরাম চামু বিশ্বা সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন ওই কাকদ্বীপের অহল্লা বাতাসীরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজকের সন্দেশখালিতে উঠছে আজকের অহল্লা বাতাসীদের সম্ভ্রম লুঠের অভিযোগ তেভাগার সঙ্গে নিঃসন্দেহে কারণ আর ব্যাপকতার বিস্তর ফারাক কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকের সন্দেশখালীও একই রকম উত্তাল যেখানে জঙ্গি দমনের কায়দায় গ্রেফতার করা হয় সাংবাদিককে আজ এই অনুষ্ঠান শুরু করব আমাদের সবার মধ্যে যাদের বলার অধিকার সব থেকে বেশি তাদের দিয়ে সন্দেশখালী থেকে এই অনুষ্ঠানে এসে যোগ দিয়েছেন চারজন আপনারা জানেন যে সঙ্গত কারণেই তাদের নাম পরিচয় আমরা গোপন রাখব এর আগেও রেখেছি শুরুতেই শুনব তাদের কথা সরাসরি যারা সন্দেশখালী থেকে এসছেন আপনাদের কাছে চলে যাব আপনারা বলুন এই মুহূর্তে আপনারা ঠিক কি চাইছেন আজকে বিশে ফেব্রুয়ারি কি চাইছেন আপনারা বলুন প্লিজ আমরা আজকে চাই যে সন্দেশখালী এলাকা যেমন আগে খুব শান্ত শৃঙ্খলা সুস্থভাবে আমরা যেমন জীবন যাপন করতাম সেই রকমই আমরা চাইছি আজকের যে এই মেয়েরা এই রাস্তায় নেমেছে লাঠি ঝাঁটা যে যেমন পেরেছে অস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমেছে কেন নামতে হয়েছে তাদেরকে তাদের তো নামা উচিত ছিল না তারা ঘর সংসার করবে ছেলে মেয়ে মানুষ করবে তাদেরকে স্কুলে স্কুলে কলেজে পাঠাবে কিন্তু তাদের তো আন্দোলন করার কোনো দরকারই ছিল না ছিল কি এই দীর্ঘ কয়েক বছর তাদের নির্যাতিত শাসন মানতে মানতে মানে সন্দেশখালীর মেয়ে পুরুষরা খুব মেয়ে মেয়ে পুরুষরা খুব অতিষ্ঠ হয়েছিল সে অতিষ্ঠ হতে হতে এই অত্যাচারের মাত্রা মানে প্রচণ্ড হারে বেড়ে যাওয়ার জন্য তাদের আস্তে আস্তে মানে পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে কারণ তারা বুঝেছে যে এইভাবে বাঁচা যায় না বাঁচতে গেলে মানে কিছু না কিছু করতে হবে তাই আজকের এই হচ্ছে মেয়ে মেয়েরা প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নেমেছে এখনো পর্যন্ত তো শিবু হাজরা এবং উত্তম সর্দার গ্রেফতার হয়েছে আপনারা কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন না এখনো কিছু আমরাও এখনো আশা মানে কোনো কিছু আশা পাইনি কারণ আমরা যে আজকে এইখানে এসেছি আপনাদের কাছে আমাদের সন্দেশখালীর কিছু কথা বলতে নিশ্চয়ই কিন্তু আমাদের পরিবার এখনো কিন্তু মানে ওরা কিন্তু এখনো সুরক্ষা নেই আমরা যে আজকে এখানে এসে আমার আমরা হচ্ছে আপনাদের সামনে মুখ ঢাকিয়ে আমাদেরকে কথা বলতে হচ্ছে কেন বলতে হচ্ছে না কেন কেন আপনারা সুরক্ষিত নন মনে করছেন এই জন্য মনে করছেন যে এখনো শেখ শাহজাহানকে পুলিশ গ্রেফতার করেনি নাকি এই জন্য যে শিবু হাজরা বা উত্তম সর্দাররা পরে বেরোলে আপনাদের ক্ষতি হতে পারে কেন শেখ শাহজাহানকে তো এখনো তো গ্রেফতার হয়নি এবং এই যে শিবু হাজরা উত্তম সর্দার শেখ শাহজাহান যারা আছে এরা কিন্তু এদের কিন্তু শাস্তি না হলে এরা যদি কোনো রকমে ছাড়া পেয়ে যায় পুরো সন্দেশখালীকে জ্বালিয়ে দেবে প্রত্যেকটা ঘরে কি বলবো মানে প্রত্যেকটা ঘরে রক্ত বন্যা বয়ে যাবে আর সরকারের তরফে কিছু ক্যাম্প করা হয়েছে আমি একজন মন্ত্রীকে শুনলাম পার্থ সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক তিনি গিয়ে বলছেন যে যা টাকা বাকি আছে ইত্যাদি সেটা দল দিয়ে দেবে এই এইগুলো কি আপনারা আশ্বস্ত হচ্ছেন প্রথম দিন শুধু সরকারের ক্যাম্পে অভিযোগ জমা পড়েছে দুশোটারও বেশি তো এটা এইগুলো নিয়ে আপনারা কি বলছেন আর এত টাকা বাকি ছিলই বা কি করে এত জনের হ্যাঁ এই মানে টাকাগুলো তো ওরা মানে কখনোই দেয়নি টাকা দেওয়া তো দূরে যাক মানে শুধু টাকার প্রশ্ন এখানে আমরা টাকার কথাটা বলতে চাইছি না নিরীহ মানুষ বা মেয়েদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে সেইটাই হচ্ছে কি আমরা আজকের এখানে তুলে ধরতে এসেছি এখন আপনারা কোথায় কিভাবে সুর মানে সুরাহার দেখছেন মানে কি করলে আপনারা নিশ্চিন্তে সুরক্ষিতভাবে সন্দেশখালিতে নিজের বাড়িতে নিজের গ্রামে নিজের কাছের মানুষদের সঙ্গে থাকতে পারবেন কি কি চাইছেন আপনাদের দাবিটা কি আমাদের আমাদের দাবি হচ্ছে কি মানে দুজন তো অ্যারেস্ট হয়েছে আরেকজন আছে যে শেখ শাহজান তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে এবং তার হচ্ছে তার যথাযথ মানে কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি যদি হয় তাহলে একমাত্র হচ্ছে সন্দেশখালীরা সুস্থ হতে পারে কারণ তারা যেন ওই এলাকায় আর না ঢুকতে পারে আচ্ছা এই যে এখন রোজ সন্দেশখালী নিয়ে বিরোধী দলের নেতা নেত্রীরা যাচ্ছেন তাদের আটকানো হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে মানে কার্যত সন্দেশখালীর দিকে গোটা পশ্চিমবঙ্গ গোটা দেশ তাকিয়ে আছে 
তো এইটার আপনার মনে হচ্ছে যে এটা যখন থাকবে না হ্যাঁ তখন আপনাদের বিপদ বাড়তে পারে হ্যাঁ কারণ এই যে আজকের মিডিয়ারা আমাদের কাছে যাচ্ছে ওরা আজকে যাবে কালকে যাবে পরশু যাবে এক মাস যাবে ছ মাস যাবে কিন্তু তারপরে তো আর যাবে না এই যে বিরোধী দলের কথা আমি বলবো না ঠিক আছে আমরা হচ্ছে কি ওখানে আমরা নিরক্ষভাবে কিন্তু সবাই কিন্তু আমরা হচ্ছে কি আমাদের যে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রী আছে তাকে আমরা খুবই ভালোবাসি তাকেই কিন্তু আমরা সাপোর্ট করি না না সাপোর্ট করলে উনি কি বছরের বছর বছরের পর বছর আমাদের সন্দেশকারীতে কি উনি আসনগুলো কি পেতেন পেতেন না আমরা আমরা তাকে ভালোবেসে তার ভালোবাসার প্রতিদান পাচ্ছি আজকের আজকে সন্দেশকারীর মানুষ ভালোবাসার প্রতিদান পাচ্ছে ওনার কাছ থেকে আমি এখানে দুটো কথা বলবো এক হচ্ছে আপনি যথার্থই বলেছেন এই পরিসংখ্যান আমি বারবার দিই যে গত পঞ্চায়েত ভোটে সমস্ত স্তরে নব্বই শতাংশেরও বেশি আসনে তৃণমূল প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে নিঃসন্দেহে আপনারা বলছেন যে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর ভরসা আছে প্রধানমন্ত্রীর ওপর ভরসা আছে কিন্তু পুলিশের একটার পর একটা প্রেস কনফারেন্সে আমরা দেখেছি যে পুলিশ তৎপরতার কথা বলছে শাসক দল বহিরাগতদের কথা বলছে অর্থাৎ বাইরে থেকে লোক আপনাদের জায়গায় আপনাদের দুটো ব্লকে সন্দেশখালীতে বহিরাগতরা এসছে বাইরের লোক এসছে আপনারা মানবেন হ্যাঁ সত্যি কি বাইরের লোক আছে বহিরাগত বলতে ওখানে বোঝায় শিবু হাজরা শেখ শাহজান আর উত্তম সর্দার আর যে প্রধান আছে সে মেদিনীপুরের ওরা হচ্ছে বহিরাগত আমরা তো বহিরাগত নয় আমরা চাইছি যে দিদি আমাদের ওখানে যাক আমরা আধার কার্ড আই কার্ড জমির দলিল রেশন কার্ড বাচ্চাদের পোলিও কার্ড সব দেখাতে চাই দিদি কেলে আমরা দেখাতে চাই যে আমরা বহিরাগত কি স্থানীয় এটা তো দিদি যেতে পারে গিয়ে তো দেখতে পারে যে আমাদের কি অবস্থায় আমরা আছি দিদি কেন গেল না এতদিন আমাদের এত আমাদের মায়েদের আকুতি মিনতি কেন গেল না দিদি আমাদের কাছে গেলে তো দেখতে পারতো দিদি যে আমরা কি অবস্থায় আছি নারী নির্যাতন আজকের আমাদের দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে মায়েদেরকে আজকের যে অবস্থার মধ্যে আছে আমরা আজকে দিদি যদি যেত একটা নারী মা মাটি মানুষ আজকে আমাদের সত্যি মানুষ মাটির তলে আমাদের মিশিয়ে দিচ্ছে শেখ শাহজান ও হচ্ছে আজকে এতদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে ধরা হচ্ছে না ও যদি না ধরা পড়ে আমাদের কিন্তু বাঁচার কোনো আশা থাকবে না কোনো রকমভাবে আমরা বাঁচতে পারবো না ও যদি শিবহাজরা যদি জেল থেকে বেরিয়ে আসে বা উত্তম বেরিয়ে আসে আমাদের কিন্তু সত্যি রক্ত বন্যা বয়ে যাবে ঘরে ঘরে গিয়ে খুন করে আসবে প্রশাসন কিচ্ছু করবে না শুধু হাত বাঁধা তো প্রশাসনের প্রশাসন বসে বসে দেখছে আমরা যখন কোনো কেস নিয়ে যাচ্ছি ওদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে কোনো কিছু নিয়ে গেলে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে তাহলে আমরা যাব কোথায় কার কাছে যাব গেলে এই শান্তি পাব আমাদের শান্তি চাই অন্য কিছু চাই না ঠিক ওদেরটা কারা আপনি বলছেন আমরা দেখছি পুলিশ প্রেস কনফারেন্স করে বলছেন যে আমরা অভিযোগ নিতে তৈরি এতদিন যখন অভিযোগ নিয়ে আপনারা যেতেন বলছেন ওদের কাছে এই ওরাটা কারা ওরা হচ্ছে আমাদের আমরা আমরা নিজেরাই যেতাম হ্যাঁ না না আমি বলছি আপনারা গেলেন আপনি বললেন না যে পুলিশ ওদের কাছে পাঠিয়ে দিত শিবু হাজরা সাজান শেখের কাছে পাঠিয়ে দিত যে ও বিচার আমরা করতে পারবো না ওদের কাছে যাও ওরা করে দেবে এইটা ছিল থানার ভূমিকা পুলিশের ভূমিকা হ্যাঁ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে শেখ শাহজাহানকে ইডি টার্গেট করেছেন এবং তিলকে তাল করা হচ্ছে এত বড় কোনো ঘটনা নয় অত বড় সে যে আমাদের উপরে যেভাবে অত্যাচার করেছে সে অত্যাচারের তো কোনো সীমা নেই জমি দখল থেকে শুরু করে আমাদের খেলার মাঠ থেকে শুরু করে মানুষদের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া নদীর বাঁধ তৈরি করতে গিয়ে মানুষদের কাছ থেকে জমি যাদের জমি আছে তাদের কাছে টাকা তোলা রাস্তার নাম করে রাস্তা হচ্ছে না কলে জল নেই তাহলে মানুষ সব দিক থেকেই তো দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে মানুষ বাঁচার আশা দেখতে তো পাচ্ছেই না আজকে জব কার্ডের টাকা নেই কোনো কিছু নেই তাহলে আমরা মানুষগুলো খাবো কি বাচ্চাদের কি মুখে তুলে দেব বাচ্চাদের স্কুলের পড়াশোনার খরচ আছে প্রত্যেকটা মানুষের জীবন জীবিকা তো আছে তার মধ্যে আমরা কি করে চলব এই এইগুলোর জন্যেই তো আমরা শান্তি চাইছি যে আগে যেমন ছিল আমাদের শান্তি ফিরিয়ে দিক দেখুন রাজ্যে সেচ মন্ত্রী বলছেন একদম এইভাবে যে জমি ফেরত হবে টাকা ফেরত হবে দরকার হলে দল টাকা ফেরত দেবে এই এই যখন বলছেন পার্থভৌমিক আপনারা কেন বিশ্বাস করছেন না বা কেন আশ্বস্ত হচ্ছেন না নাকি আশ্বস্ত হচ্ছেন টাকা ফেরত দিলে কি সব কিছু হবে সাজান শেখ এখনো বাইরে ঘুরছে ও যখন আবার টাকা দিয়ে আবার ফের দলে আসবে যখন আমাদেরকে এক এক করে খুন করবে তখন কোথায় পাবো সবাইকে আমরা এই যে আমাদের ওপর যে অত্যাচারগুলো হচ্ছে তার মূল্য দিতে পারবে যে আমরা দিনের পর দিন যে অত্যাচারিত হয়েছি সে মূল্য কেউ দিতে পারবে 
কতদিন না খেয়ে আমাদের দিন কেটেছে সেই দিনগুলো কি ফিরিয়ে দিতে পারবে আজকের আমাদের এক মাস ধরে এই অত্যাচার চলছে আমাদের ঘরে বাচ্চা কাচ্চার মুখে ভালো করে খেতে দিতে পারছি না টাকা নেই পয়সা নেই বাচ্চাগুলোকে ভালো মন্দ পড়াতে পারছি না স্কুলে যেতে পারছি না তার মূল্য কিভাবে পয়সা দিয়ে কি সব মূল্য দেওয়া যায় পয়সা মধ্যে কি সব মূল্য হয় এখন রাজ্য সরকারের তরফে পুলিশ প্রেস কনফারেন্স করে বলছেন যে আপনারা অভিযোগ নিয়ে আসুন আমরা বিচার দেব আমরা তদন্ত করব অভিযোগ নিয়ে কি পুলিশের কাছে এখন যাচ্ছেন হ্যাঁ আমরা যাচ্ছি দিয়েছি এখনও কোনো তার নিয়ে হয়নি এখনও হচ্ছে আমরা দিচ্ছি আমরা তো আগামী গতকাল তো দিয়েছি কেস জমা দিয়েছি এখন কি হয় দেখা যাক সাজান শেখ না ধরা পড়লে আমাদের সত্যি সন্দেশকালিতে রক্ত বন্যা বয়ে যাবে মা মাটি মানুষ আর থাকবে না সব মাটির তলাই সব আমার এখানে আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন থাকবে যে আপনি বলছেন শাহজাহান শেখ ধরা না পড়লে এই হবে রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা প্রেস কনফারেন্স করে বলছেন যে ধরার দায়িত্ব আমার নয় ইডি ধরবে শাহজাহান শেখকে আজকের যে কাউকে তো ধরতে হবে ধরাটা তো দরকার কে ধরবে না ধরবে সেটা তো বড় কথা নয় ওনা ওনাকে তো ধরতে হবে না ধরলে আজকের আমরা সত্যি আজকের রাত হলে ঘুমাতে পারি না কি কারণে ভয়ে আজকের আমাদের ভয়ে ঘুমাতে পারি না ভালোভাবে যে বাজারে আসবো সে ভয়েও বাজারে আসতে পারি না বাজার বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠাবো সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে বলবে বাচ্চাদেরকে মারলে মা বাবা আসবে এসবগুলো তো হবে এসবগুলো তো থামবে না ওকে না ধরলে বেশ শাসক দল বলছে তৃণমূল কংগ্রেস বলছে যে কিছু কিছু পকেট সন্দেশখালিতে চিরকাল ছিল যেখানে বিরোধীরা স্ট্রং আজকেই কুণালদা আছেন কুণালদা প্রেস কনফারেন্স করেছেন যে সোজা কথা যে বিরোধী দল আপনাদের দিয়ে নাটক করাচ্ছে বিরোধী দল কেউ নেই আমরা দিদিকেই ভোট দিয়েছি বলে তো দিদি আজকে এসছে বিরোধী দল থাকলে কি ওখানে ওখানে কি ইয়ে হতো আমাদের অন্য বিরোধী দল থাকলে দিদিকে আজকেরও আসতে পারতো শেখ শাহজানের মতো লোক আসতে পারতো শিবুর মতো লোককে আসতে পারতো না উত্তমের মতো এই তেরো বছর ধরে অত্যাচার চালাতে পারতো বিরোধী দল থাকলে সেটা বলুন ওরা যেভাবে অত্যাচার চালিয়ে গেছে এখনো চালাচ্ছে তাহলে আমরা তো ভয়ে রাত্রি ভাবে ঘুমাতে পারছি না বিরোধী দল থাকলে কি এটা হতো তাহলে আমরা তো ভোট দিতে পারি না কেন আমরা গেলে আমাদের ভোটটা দেওয়া হয় না কেন আমাদের ভোট জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হয় কেন যদি বিরোধী দল থাকবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতে ভোট প্রার্থী নেই কেন যদি বিরোধী দল থাকবে প্রতিদ্বন্দ্বী তো নেই প্রতিদ্বন্দ্বী নেই মানে এটাই তো বিরোধী দল ওখানে কেউ নেই আমরা দিদিকেই ভালোবাসি এই নয় যে বহিরাগতদেরকে চাই অত্যাচার সহ্য করতে হবে দিদিকে ভালোবাসি বলে অত্যাচার মুখ বোঝে সহ্য করবে তো নয় দিদিকে ভালোবাসি বলে ওদের অত্যাচারে অত্যাচারিত হবো দিন রাত পার্টি অফিসে মিটিংয়ের নাম করে নিয়ে যাবে বসিয়ে রেখে দেবে রাত বারোটা নয় একটা নয় পিঠে করাবে সাজানে লোক খাবে বলে এইসব অত্যাচার আমরা কেন সহ্য করব। বহিরাগতরা কেন বহিরাগতরা এসে আমাদের স্থানীয় বাসিন্দাকে মানে মারধর থেকে শুরু করে সব কিছু হচ্ছে কোদালের মাঠ দিয়ে পুরুষদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারা হচ্ছে শেষ পঞ্চায়েত ভোটে ভোট দিতে পেরেছিলেন না এবারেও তো ভোট দেওয়া হয়নি আমাদেরকে বলেছে ভোট হয়ে গেছে আর নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লোকের মধ্যে এই হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোকের মধ্যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লোক তো এখানে নেই তাদেরও ভোট হয়ে গেছে তারা তামিলনাড়ু গুজরাট কেরালা যেখানে আছে তাদেরও তো ভোট হয়ে গেছে আমাদের তো যেতে হচ্ছে না ব্লাড বাক্স ভর্তি হয়ে যাচ্ছে ভোট হয়ে যাচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী নেই মানে তারা ছাপ দিয়ে নিয়ে নিচ্ছে রাজ্য সরকারের এত প্রকল্প কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এতগুলো প্রকল্প কোনো প্রকল্পের সুবিধে আপনারা কি পান লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাই টাকা দিয়ে কি আর নিজের বিক্রির কথা যাবে টাকা পাই বলেই কি নিজের ইদ্যুৎ বিকিয়ে দিতে হবে টাকা দিয়ে কি সব কিছু হয় টাকা দিচ্ছে দিদি আমাদের সুবিধার জন্যে এই নয় পার্টি অফিসে গিয়ে গল্প করার জন্য দিদি আমাদের টাকা দিচ্ছে পার্টি অফিসের লোকদের মন ঠিক করার জন্য টাকা দিচ্ছে আমাদের সুবিধার জন্য তো দিদি টাকা দিচ্ছে ঠিকই ছোট্ট একটা শব্দ ওনারা বললেন দু অক্ষরের শব্দ কিন্তু বিরাট ব্যঞ্জনা ভয় আমি ভয়ের ব্যাখ্যায় আসব কিন্তু ওনারা যখন বলছিলেন আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল যে পৃথিবীতে যতগুলো সর্ববৃহৎ কৃষক আন্দোলন হয়েছে গোটা পৃথিবীতে বাংলার তেভাগা আন্দোলন তার মধ্যে অন্যতম সেই আন্দোলনের পীঠস্থান এই উত্তর চব্বিশ পরগনার সন্দেশখালী আজও সন্দেশখালীর বেরমজুরের কাছারিবাড়ি এলাকায় তেভাগা আন্দোলনের ওই স্মারক স্তম্ভটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বলিষ্ঠ মুঠোয় ধরা ধান কাটার কাস্তে আজ সেই জমি থেকে স্লোগান উঠছে শিবু শাহজাহানদের শাস্তি চাই 
এবং আমরা জানি যে জমিদারি অধিগ্রহণ আর প্রজাসত্ত্ব আইন উনিশশো এর মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটে কিন্তু সন্দেশখালিতে অত্যাচারের বিলোপ কবে ঘটবে ঠিকই তো অভিযোগ করলেই তো সত্যি হয়ে যায় না যেটা এই মহিলাদের ক্ষেত্রে সঠিক হলে এই পেশায় আমার সতীর্থ সন্তুপানের ক্ষেত্রে বেঠিক হবে কেন অভিযোগ করলেই সত্যি হয়ে যায় না আসল কথা হলো ডিনাইয়াল কেন শুরু থেকেই তদন্ত শুরুর আগেই ডিনাইয়াল কেন অভিযোগ সত্যি কিনা তার নিরপেক্ষ বিচার হোক যাই হোক আমার পরের বক্তা বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল আজকেই সন্দেশকালী থেকে সোজাই ফিরছে নমস্কার জানাই এবিপি আনন্দের সমস্ত আধিকারিককে সমস্ত দর্শকদের আমার সমস্ত সম্মানীয় আজকে যারা প্যানেলিস্ট এসছেন তাদেরকে এবং সব থেকে বেশি ধন্যবাদ জানাই সুমনকে আজকে সন্দেশখালীর আমাদের এই মা বোনেদের আজকে এখানে নিয়ে এসছেন তার জন্য আজকে আমাকে এখানে কিছু কথা বলতে দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সোজা আসছি এই সন্দেশখালী থেকেই আজকেও আমরা সন্দেশখালী গেছিলাম সন্দেশখালী অবধি যদিও বা আমাদের বিধায়কদের যেতে দেওয়া হয়নি কিন্তু আমাদের দল থেকে আমাদের সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা এবং আমাদের একজন বিধায়ক গেছিলেন আমাদের সেটাই শান্তি আজকের যে বিষয় সেই বিষয় নিয়ে বলতে গেলে প্রথমেই বলি সব ঝুট হ্যাঁ সব ঝুট হ্যাঁ সব ঝুট হ্যাঁ আজকে রাজ্যপাল যেটা বলছেন সমস্ত মিথ্যে কথা আজকে বিজেপি যেটা বলছে সব মিথ্যে কথা আজকে কেন্দ্রের যে উইমেন্স কমিশন তারা যেটা বলছে সব মিথ্যে কথা আজকে এসসি কমিশন এসেছে তারা যেটা বলছে সব মিথ্যে কথা আজকে সন্দেশখালীর এই মা বোনেরা যেটা বলছেন সব মিথ্যে কথা বাংলার মা বোনেরা যেটা বলছেন সব মিথ্যে কথা এটা ক্ষুদিত পাশানের আমাদের মেহের আলী সাহেব বলছেন না এটা বলছেন মানে তার প্রতিধ্বনি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মমতা মই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার গলা দিয়ে তার চোখ দিয়ে আমরা যেটা দেখে এসেছি সেই দু থেকে তিনি যেভাবে আমাদের দেখিয়েছেন আর কি সেটা একটু আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই মনে পড়ে পাক স্ট্রিটের সেই ধর্ষণ সুজেট সুজেটের ধর্ষণ হল বলা হল সাজানো ঘটনা আজকে যারা সন্দেশখালীর মা বোনেরা এসছেন এটাও কি সুমন সাজানো ঘটনা সাজিয়ে নিয়ে এসছো নাকি তাদেরকে এখানে আজকে সুজেটের ঘটনাকে বলা হয়েছিল ছোট্ট ঘটনা আমাদের দিদি রয়েছেন এখানে কাকুলি দি কাকুলি দি মনে পড়ে আপনি বলেছিলেন সুজেট সম্বন্ধে ওই খদ্দের আর গণিকার মধ্যে রেট নিয়ে একটু গন্ডগোল হয়েছে তাই জন্য তারপর সন্দেশখালি সন্দেশখালি না হাসখালি ছোট্ট তেরো চোদ্দ বছরের স্কুলে পড়া মেয়ে প্রথমেই আমাদের মমতা মই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন প্রেম ছিল পেটে বাচ্চা ছিল বাহ তাই জন্য ইস জাস্টিফাইড গণধর্ষণ তৃণমূলের নেতার ছেলে করবে ফুর্তি করার জন্য বার্থডে পার্টিতে জন্মদিনে ফুর্তি করার জন্য তাই জন্য গণধর্ষণ হবে জাস্টিফাইড তারপরে আমরা দেখলাম কামদুনি কামদুনিতে কি দেখলাম এই মমতা সরকার তার পুলিশ দায়িত্ব নিয়ে সেই মেয়েটির যত প্রমাণ সব লোপাট করে দিল আজও মেয়েটি আর মেয়েটির পরিবার তারা বিচারের জন্য কাঁদছে আর তারপরে সন্দেশখালী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বললেন বিধানসভার ফ্লোরে দাঁড়িয়ে 
ইডি টার্গেট করছে ইডি আজকে শেখ শাহজানকে টার্গেট করছে এবং শেখ শাহজানকে টার্গেট করে ইডির পিছন পিছন আর এস এস আর বিজেপি ঢুকে পড়ল তিলকে তাল করা হচ্ছে কত রিসপন্সিবল না কত রিসপন্সিবল একটা স্টেটমেন্ট তিলকে তাল করার ঘটনাতে পরে আসছি দিদিরা এখনই বললেন না পিঠে পিঠে উৎসব আমরা সবাই পিঠে খেতে খুব ভালোবাসি আমশোর কুনাল দাও খুব ভালোবাসেন কাকুলি দিও খুব ভালোবাসেন কিন্তু এখন পিঠে নামটা শুনলে আমরা কেউ স্তব্ধ হয়ে যাই কারণ সন্দেশকালীর মা বোনেরা আমাদের একটা অন্য রকমের পিঠে উৎসবের কথা বলেছে যে পিঠে উৎসব রাতের অন্ধকারে মা বোনেদের রাত্রির দশটা এগারোটা বারোটা বিকেলবেলায় শেখ শাহজাহান শিবু হাজরা উত্তম সর্দারের গুন্ডা বাহিনী মোটরসাইকেল নিয়ে আসবে এসে দেখে যাবে কার বাড়িতে সুন্দরী বউ আছে কারণ পিঠে বানাবার জন্য তাদের কিন্তু একটু বেশি চাহিদা তারপরে সেই মোটরসাইকেলের পিছনে আপনাকে যেতে হবে তৃণমূলের পার্টি অফিসে এবং সেখানে আপনাকে পিঠে বানাতে হবে কোন কোন সময় বলা হয়েছে মিটিং আছে চলো মিটিং তিরিশ জনকে ডাকা হলো আঠাশ জনকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো দুজন রয়ে গেল তারপর গায়ে হাত দিতে দিতে পিঠে বানাও কেন বানাবেন না দিদিরা মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের লক্ষ্মীর ভান্ডার দিচ্ছে না পাঁচশো টাকার লক্ষ্মীর ভান্ডার দিত এখন তো হাজার টাকা হয়েছে গোয়ার মেয়েদের জন্য পাঁচ হাজার কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের জন্য পাঁচশো থেকে হাজার হাজার টাকা নিয়ে অলিখিত একটা কন্ডিশন আছে জানেন না তাই তো কুনাল দা অলিখিত কন্ডিশন হচ্ছে রাতের বেলায় আপনি পশ্চিমবঙ্গের যেখানেই থাকুন তৃণমূলের নেতা মন্ত্রী ক্যাডার তাদের মনোরঞ্জন করতে হবে আপনি বলছিলেন না আপনাদের আপনাদের দিদি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আপনারা বহিরাগত আপনারা কানতে কানতে টেলিভিশনের সামনে বলেছেন না দিদি আমাদের রেশন কার্ড আছে আমাদের আধার কার্ড আছে আমাদের ভোটার কার্ড আছে দিদির কাছে আপনারা কিছু নন আপনারা বহিরাগত দিদির কাছের ভাই হচ্ছে শেখ শাহজাহান যারা সন্দেশকালীর মা বোনেদের রাতের পর রাত তাদের ইজ্জত লুটেছে তাদের অসম্মান করেছে মুখ্যমন্ত্রী জানতেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন না স্টেট আইবি জানত না বসিরহাটের এসপি জানতেন না বসিরহাটের প্রশাসন জানতেন না আপনাদের টিকটক করা সাংসদ জানতেন না মমতাময়ী নির্মমতার সময় কোথায় উনি তো আপনাদের কাছে যাবেন নাকি রিয়ালিটি শোতে যাবেন মমতা ব্যানার্জি বলছেন শেখ শাহজানকে টার্গেট করা হয়েছে কেন পুলিশকে জানিয়ে আসেনি সত্যি তো অন্যায় কিন্তু এই মা বোনেরা যে বলছে যে আমাদের ওপর যখন নির্যাতন হয়েছে জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে ফসলের মধ্যে নোনা জল ঢুকিয়ে দিয়েছে জমি কেড়ে নিয়েছে অত্যাচার করেছে মারধর করেছে পুলিশের কাছে গেছি পুলিশ বলেছে মমতার পুলিশ বলেছে মিউচুয়াল করে নাও অ্যাডজাস্ট করে নাও আমরা কিছু করতে পারবো না তার মানে মমতা ব্যানার্জি কি বলছেন পুলিশকে জানিয়ে যদি যেত ইডি তাহলে নিশ্চয়ই আপনার পুলিশ 
शेख शाहजान के जानिए जेतो जानिए दी तो तो आज के ईडी रोपोर उत्ताचार होलो आज के हमरा देखते बच्ची राज्यों हमारे विमेंस कमिशन आम्रा जिता देखते बच्ची राज्यों विमेंस कमिशन देखते बच्चे ना आज के पुलिस बोल लो जे एक जोन महिला तिनी 164 करार पड़े पुलिस बात दो होलो तार केस नीते आ तार पड़े राजीव कुमार तार आगे बोल चे ना ना हमारे तो कोनो छोई फ़ेब्रुअरी आगे कोनो केस ही आशे नहीं आश में की कोडे आ पर तो केस ना ना उखने तो थाना नहीं अभी सलूट जाना है शेही महिला के जे आज के शाहोश कोडे 164 कोडे चिलो एवं शुद्ध महिला ना आज के शिशु देरो परोत्ता चार हुए चे मायर कॉल थे के शिशु के छुड़े फैले दवा हुए चे आज के महिला देरो परोत्ता चार हुए चे प्रोमानी तो हुए चे एवं फॉरवर्डिंग रिपोर्टे बोला होते चे जे आज के शिबु हाजरा एवं उत्तम शर्दा तरह गैंग रेप करे चे लीना गंगो पाधाए आपने की पदोत्ता कर बेन अच्छा आम्र सरकार देखें हिटलर सरकार हिटलर जे रखम गेस्टापो छो समस्त कूकर्म गेस्टापो रखत आज के ममता बनार्जी सरकार गेस्टापो हे शेख शाहजान बाहन शेख शाहजान मत बाहन और दरकार तो बोल आज के शेख शाहजान एक मास बदे लोकसभा भोट तक दिए बुद्ध दखल मानुष के भय देखान मानुषर ओपर अत्याचार और तरह फंडिंग सब तो दरकार और तरह साथे साथ हिटलर छो गोएल जे मिथ्ये प्रपागंडा करत आज के जरा टीएम टीएम सीर जरा ऐसे चेन सदस्य रा सम्मानीय सदस्य तारा होते आज के मामोता सरकार एक गोएबल मिथ्ये प्रचार करे जाओ धैक धात ते के मिथ्ये प्रचार करे दाओ किंतु एक ताई को था बोली आमादे प्रेसिडेंट डॉक्टर शुकांतो मोतुल मोजुम दार के उत्ता चार करे चेन ताके खून करा रोबी जोक ऐसे चे एवं आप तरह चेष्टा करे चलें ताके खून करते तेरी हॉस्पिटल है ना पहुँचोन आप तरह शेही चेष्टा करे चलें आज के हमारे विरोधी दलों ने ता शुभेंदु अधिकारी कोर्ट ते के परमिशन नहीं आज के गया चलें एवं शेखा ने जोयत धोनी हुए चे शंखो धोनी हुए चे समस्त मानुष आज के माँ � एवं तार आगे बोल बो जे शोइरो तो अंतरो शेष कथा बोले ना पृथ्वी समस्त शोइरा चारी शासक एवं जे जे देशे शोइरा चारी शासक चिलो सब शेष हुए गए थे मामोता सरकार एवं मामोता बनाजी हापना शासनो शेष अबार शुमाए ऐशे गए थे मानुषेर गान जेखने गिए थे थे में शापोदेर हाथ जेखने ऐशे थे ने में रात माने शुद्ध उत्ता चारे डाली मृत्यु रूमातो बेचे थाका टुकु खाली क्रोधे रागुने पोरे शंदेश खाली मानुष जेगे थे जागे शंदेश खाली नमस्कार दरनवा दोगने मित्रा देखो नोगने मित्रा दौल जेह तो एक टा गोटा देश चलाए ताय अवश्य ही प्रश्न उठ बे जे बीजेपी शासित तो राज्य चुरान तो अन्नाई होले हो ऐ संविधान बिरोधी हो बोल चीना, फेडरल स्ट्रक्चर बिरोधी हो बोल चीना। किंतु ऐतो दूरतो शेखाने केंद्रीय टीम, महिला कमिशन, तपशीली कमिशन, शिशु अधिकार रुखा कमिशन पहुंचो एक ही ना। प्रतिबद्धी कृषक दे रुकते दिल्ली शिमाना है, एक्शन चुवालीस धारा एक मास धोरे जारी था के कैनो। हाथरा से राहुल गांधी प्रवेश आटका दे एक्शन चुवालीस धारा जारी कोत्ते होए कैनो मोनीपुरे दुई महिला के चुरान तो अपमान करा होले बा ब्रिजभूषण सिंह के विरुद्ध दे ओबीजोग नहीं है चौलीस दिन महिला कुश्ती की डर रास्ता है बोशे थकले हो स्वीति ईरानी शोमान उद्विग्न होन की ना किंतु अमर मूल प्रश्नों थ शनिवार राज्य पुलिस डिजी एट बलार सूचक पेलें शेख शाहजहां के ग्रेफ्तार दायित्व ताँ नय केंद्रीय एजेंसि इडिर और इडी की कर 
আমরা প্রত্যেকে দেখলাম যে অভিযানে রক্তাক্ত হওয়ার ১৯ দিন পর ভুল শোনেননি ১৯ দিন পর অবশেষে ইডি গিয়ে পৌঁছয় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে এবং প্রত্যাশিতভাবে খালি হাতে তাদের ফিরতে হয় হতবাক হয়ে রাজ্য বিজেপির নেতারা অগ্নিমিত্রেরা দেখছেন যে লোকসভা ভোটের মাত্র দু মাস আগে যিনি ইডি আর সিবিআই প্রায় প্রত্যেকটা মামলায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে কেন্দ্রের ডেপুটি সলিসিটার জেনারেল সেই বিল্লদল ভট্টাচার্যকে রহস্যজনকভাবে হঠাৎ সরিয়ে দেওয়া হলো তার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক আগে সুতরাং অগ্নিমিত্রাদের দৌড়ঝাপ সত্ত্বেও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সেই গল্পের শিরোনামটা তো বলতেই হচ্ছে গন্ধটা খুব সন্দেহজনক আর দুর্ভাগ্য গন্ধটা সেটিং এর যাই হোক আমার পরের বক্তা কুণাল ঘোষ নমস্কার সুমন এখানে যারা রয়েছেন আপনারা সামনে যারা রয়েছেন এবং দূরে যারা দেখছেন বড়দের প্রণাম জানাচ্ছি বাকিদের ভালোবাসা সুমন আমি একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করে নিই আমি গতকাল একটি চ্যানেলে শুনলাম বিশিষ্ট সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামী বলছেন যে তার চ্যানেল চোখে চোখ রেখে একমাত্র সাহস করে কথা বলে বাকিরা মিনমিন করে আমি এখন কিভাবে কথা বলবো আমি এখন চিৎকার করে কথা বলবো না মিনমিন করে সাংবাদিকতার যে নতুন লাইনটা শিখতে হচ্ছে আমায় বলে দাও আমি সেই মাত্রাটা রাখবো চিৎকার দেখছেন নাকি দেখছেন আমি কোনটা বলবো তুমি বলে দাও আমি সেই মতো করে এগোবো একটু বলে দাও আমি কোন মাত্রাটায় থাকবো যেটা আপনার দল বলবে ওকে থ্যাংক ইউ আমার দল বলেছে একদম যেটা যুক্তি বাস্তব তার উপর দাঁড়িয়ে কথা বলবে আমি প্রথমেই বলি যে এই অগ্নিমিত্রা দিয়ে এতক্ষণ আমাকেও সাক্ষী মারলেন কিছুতে যদিও সুমন বিষয়টা তুলেই দিয়েছে দিদিভাই উন্নাও দেখতে পান না শুধু ধর্ষণ করেনি মারেনি সাক্ষী যাতে না দিতে পারে বাড়ির বাকিদের পর্যন্ত মেরে দিয়েছে হাতরাস দেখতে পাননি প্রয়াগরাজ দেখতে পাননি গত পরশুর আগের দিন আপনাদের মধ্যপ্রদেশে অন্তঃসত্তা মহিলাকে গণধর্ষণ করে গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে দেখতে পাননি মণিপুর দেখতে পাননি ত্রিপুরা দেখতে পাননি না হয়নি হয়নি তার কারণ সাক্ষী মালিক আমাদের গর্ব আপনাকে আমি বাধা দিইনি আপনাকে বাধা দিইনি কত কোনো প্রশ্ন করিনি আপনাকে দেখিয়ে বলছি আপনি আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলেছিলেন আরে একটু রাখুন সহিষ্ণুতা এত জ্বললে হবে ওকে আর একবার বলতে দাও কাঁদছে গো হ্যাঁ তো যাই হোক ওকে বলতে দাও আর একবার কাঁদছে বড় প্যান প্যান করছে বলতে দাও তো যাই হোক আমাকে কিন্তু মাঝখানে ডিস্টার্ব করা হচ্ছে আমার বক্তব্য হচ্ছে সাক্ষী মালিক আমাদের গর্বের সদস্য ব্রিজভূষণ লোকসভায় বসে থাকে শাস্তি হয়েছে হয়নি আমরা সন্দেশখালী জাস্টিফাই করছি না কিন্তু আমার পরে পঙ্কজদা বলবেন পুলিশ কর্তা প্রচুর ভুল ধরবেন পুলিশের ডান দিকে যাওয়া উচিত ছিল ঈশান কোণে তাকানো উচিত ছিল নৈরিত কোণের গর্তটা খোঁড়া উচিত ছিল বাদশা আছেন বামপন্থী মানুষ ভদ্রলোক আমি তাদের জন্য বলি একটা বই এনেছি হিংসার উৎসব বাংলার কয়েকটা ঘটনা তাতে আছে এখন জ্ঞান দেওয়ার আগে সেই কথাগুলোর ব্যাখ্যাগুলো কৈফিয়তগুলো সাঁইবাড়ি কাশীপুর বড়নগর মরিচঝাঁপি বিধান সেতু বানতলা ধর্মতলা সুচপুর ছোট আঙারিয়া সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম বাসন্তী নেতাই এর সঙ্গে বানারহাট থেকে শুরু করে বাসন্তী পর্যন্ত যোগ হলে গণহত্যা গণধর্ষণ সিপিএম যেমন আজকে বৃন্দাকারা ঘুরছেন চৌত্রিশ বছরে এতগুলো গণধর্ষণ গণহত্যা হয়েছে বৃন্দাকারাত ম্যাডাম তো আসেননি সুমন একটু আগে বিষয়টা তুলেছে খারাপ ঘটনার অভিযোগ থাকলে কেন্দ্রের টিম নিশ্চয়ই আসবেন তিরিশ মাসে তিনশো তিরিশ তিরিশটা টিম পাঠিয়েছে কিন্তু যখন ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজত্বে হচ্ছে সেখানে তো কেন্দ্রের টিম যাচ্ছে না কেন যাচ্ছে না আমি সন্দেশ খালিতে আসছি আমি এবিপি আনন্দর প্রতি পূর্ণ সম্মান জানিয়ে বলছি ভদ্রমহিলার আমার সামনে থাকলে ভালো হতো যে চারজন মুখ ঢেকে বলছিলেন তারা এখন নেই আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এগুলো সাজিয়ে আনা মিথ্যা লাঠি হাতে মিছিলে থাকতে পারেন ক্যামেরার সামনে ক্যামেরার সামনে বিবৃতি দিতে পারেন আর স্টুডিও এসে মুখে ওর না মিছিলে তো যাচ্ছে প্রকাশ্যে গণতন্ত্র আছে হতেই পারে তাহলে এখানে এসে ওর না কেন 
আপনি তো মিছিলের এতগুলো মহিলাকে দেখা গেছে মুখ খোলা তারা তো ক্ষোভের কথা জানাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতাম থাকলে মা হাত জোর করে মা বোন বলুন আপনি ধর্ষিতা আপনাকে তুলে এনেছিল সাজানের গুন্ডারা উত্তরগুলো জেনে রাখুন না 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 শুনেছি ওকে করেছিল ভূতের গল্পের মতো ভূত কেউ দেখেনি পাশের বাড়ির লোক ভূত দেখেছে এই গল্প কদিন চলবে আমাদের দলের যে রিপোর্ট সে বিষয়ে আমি সর্ব সমক্ষে ভাবে আমি বলতে পারি না কিছু অভিযোগ আছে মূলত জমি বিবাদ কেন্দ্রিক যেগুলো সাধারণভাবে হয়ে থাকে সর্বত্র হয়ে থাকে দু একজন দাদাগিরি করে ফেললে সেই জায়গাটা যে অন্যায় হয় জমি নেয়া এর এই কাজ করিয়ে টাকা দেয়নি সরকারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছিল না আমি মায়েদের কথা শুনলাম সন্দেশকালীর দুটো জিনিস তিনটে জিনিস একটা সবিরোধী একবার বলেছেন ভোট দি দিদিকে তারপর বলেছেন ভোট দিতে পারিনি কোনটা ঠিক এইখানে বসে হয়েছে আজকে হয়েছে আর কাইপ থেকে দেখান একবার বলেছেন দিদিকে ভোট দি দ্বিতীয়বার বলেছেন ভোট দিতে পারিনি কোনটা সত্যি দুই বলেছেন জব কার্ডের টাকা পাচ্ছি না তার মানে একশো দিনের টাকা পাচ্ছে না মানে কেন্দ্র দিচ্ছে না তৃণমূল এটা বারবার বলছে দারিদ্রের অন্যতম কারণ এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছি অর্থাৎ রাজ্য সরকারের স্কিমগুলো হচ্ছে অগ্নিমিত্রা পাল প্রচুর নাটক করে প্রচুর রগরগে ভঙ্গিতে বললেন একটা আজকে সারাদিন তো ওরা বহু নাটক করেছেন বহু নাটক করেছেন তাহলে তাদেরকে একজন নির্যাতিতা প্রত্যক্ষ আমি আমি করেছি আমি আমি ভুক্তভোগী সেটা তো সারাদিনে একটা ট্যুরেও সামনে আসতে পারেনি মায়েরা এসছেন আপনি নির্যাতিতা হয়েছেন মা এরকম কেউ বলতে পারবেন আপনি আপনার এলাকায় যদি কোনো খারাপ ঘটনা ঘটে থাকে আমাদের দলের কেউ যুক্ত থাকে হাত জোর করে মাথা নিচু করে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এটা সমাজ কোথাও বিচ্যুতি হলে সেগুলো সংশোধনের দায়িত্ব আমাদের কিন্তু মায়েরা আপনি বলুন আপনার সঙ্গে হয়েছে আপনি ভুক্তভোগী আমি পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব আপনি বলুন আপনি ভুক্তভোগী আপনি আপনাকে তুলে নিয়ে গেছিল পিঠে বানাতে আপনার গায়ে হাত দিয়েছে আমি উত্তর পাচ্ছি না উত্তর পাবে তোমার শেষ হয়ে গেলে ওনাদের কাছে তোমার প্রশ্নগুলো নিয়েই যাব আমার বক্তব্য যদি নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে এতগুলো কথা বলেছেন অগ্নিমিত্রা পাল এসপি জানতেন না এমপি জানতেন না অমুক জানতেন না মুখ্যমন্ত্রী জানতেন না আরে অগ্নিমিত্রা পাল আপনার নেতা বিকাশ সিংকে কেন জানাননি সিপিএম এর প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার যদি তর্কের খাতিরও ধরি মাসের পর মাস রাতের পর রাত অত্যাচার হয়েছে এতদিন সিপিএম এর নিরাপদ সর্দার বলেননি কেন কেন আপনাদের বিজেপির বিকাশ সিং সামনে বলেননি কোন মহিলা হয়তো ভয় বলতে পারছেন না কোন মহিলা হয়তো ভয় চক্ষু লজ্জায় বলতে পারছেন না কিন্তু সিপিএম আর বিজেপির যে নেতারা ওই পাড়ায় থাকেন তারা কেন বলেননি কেন বলেননি তারা আতঙ্কের পরিবেশ যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে এতদিন পরে সেটা তারা বলছেন কেন মহিলাদের ভয় থাকতে পারে সিপিএম বিজেপির কিসের ভয় আমরা ওই জায়গাটায় সাংগঠনিকভাবে দুর্বল তার মধ্যেও যারা যারা অভব্যতা করেছে খারাপ ব্যবহার করেছে টাকা দেয়নি জমি দখল একটা জানো সুমন গতকাল যে ক্যাম্পটা হয়েছে তাতে কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে আমি তোমায় ডিটেলটা দিয়ে দেবো আপনারা জেনে রাখুন গতকাল যে অভিযোগ জমা পড়েছে তার মধ্যে ছাপ্পান্নটা বাম জমানার অভিযোগ পাট্টাটা দিয়েছে রেজিস্ট্রি করে দেয়নি লোকে এসছেন অভিযোগ জানাতে আমার রেজিস্ট্রি হয়নি সিপিএম ভোটের মুখে পাট্টাটা দিয়ে গেছে তাদের দিয়ে মিছিল করিয়েছে মিটিং করিয়েছে রেজিস্ট্রি করেনি আজকে যেটা দেখলে মনে হচ্ছে এতগুলো অভিযোগ এসছে তার মধ্যে ছাপ্পান্নটা গতকাল বাম জমানার অভিযোগ রেজিস্ট্রি হয়নি রেজিস্ট্রি করতে এসছেন মানুষ এখন তৃণমূলকে সেই রেজিস্ট্রেশনটা রেজিস্ট্রিটা করতে হবে সেটা না হয় করা যাবে আমি আবার বলছি একটা পক্ষপাত দুষ্ট পরিবেশ তৈরি হচ্ছে যদি কোথাও ভুল থাকে অন্যায় থাকে সমালোচনা হবে ভুল সংশোধনও করতে হবে 
কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ছবিটা বাংলা সম্পর্কে তুলে ধরা যে রাতের পর রাত নিয়ে যাওয়া হতো রাতের পর রাত ঘুমোতে পারি না কয়েকজনকে সাজিয়ে দেয়া হবে তারা বলবেন হতে পারে না আমি মায়েদের বোনেদের পরিষ্কার অনুরোধ করব আমার প্রশ্নের উত্তর যদি দিতে হয় পরিচয় দিয়ে মুখের ঢাকনা খুলে উত্তর দেবেন ঢাকনাওলা মুখের কোনো উত্তর বৈধ নয় দায়িত্ব নিশ্চয়ই নেবেন মিছিলের সময় যারা লাঠি দায়িত্বের ব্যাপার না এখানে আইনটা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত সেটা হচ্ছে এক হচ্ছে ওনারা দুটো কারণে মুখ প্রথম দিন থেকে ঢাকছেন প্রথম কারণ হচ্ছে ভয় তার কারণ এলাকায় ফিরতে হবে এবং সমাজ সংসারে থাকতে হবে ওনারা আশঙ্কা করছেন যে যারা অভিযুক্ত যারা হয়তো গ্রেফতার হয়েছে তারা এবং তাদের দলবল ফিরে এলে ওদের ওপর আক্রমণ হবে এক দুই হচ্ছে এদের মধ্যে একটা অংশ কুণাল দা তুমি আইনটা নিশ্চয়ই জানবে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ তাদের মুখ তুমি চ্যালেঞ্জ করলেও তারা খুলতে পারবেন না তুমি চ্যালেঞ্জ করলেও আমি অন ক্যামেরা দেখা দেব পারবো না সেটা সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী সম্পূর্ণ বেআইনি আমি এই আইন নির্লিগা আমি এই আইন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত কিন্তু ওনাদের হাত তুলে বলতে হবে আমি তাদের মধ্যে একজন আমাকে ধর্ষণ করা হয়েছে তাদের হাত তুলে বলতে হবে যে আমাকে ধর্ষণ করা হয়েছে আমি মেনে দুই রইল বাকি ভয়ের পয়েন্ট এটা উড়িয়ে দিচ্ছি যদি এই পয়েন্টটাকে কেউ অ্যালাউ করেন তাহলে যে কোনো লোক যে কোনো কারণে যে কোনো কারুর বিদ্ধ যে কোনো অভিযোগ করবে ভয় বলে মিছিল তোমরা দেখিয়েছ এতগুলো এতজন মহিলা অনেকে বাইট দিচ্ছেন সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কই তারা তো ভয় পাচ্ছেন না তাদের উপর তো কোনো হামলা হয়নি তারা তো সমালোচনা করছেন তো তাহলে তারা মিছিলে আসতে পারেন মুখে ওড়নার দরকার হয় না ঢাকার দরকার হয় না কিন্তু স্টুডিও এসে সাজানো কথা বলতে গেলে মুখের ওড়নার দরকার পড়ে এটা কি করে হতে পারে নয় বলতে হবে আমি ধর্ষিতা সেক্ষেত্রে বলতে হবে কেস নাম্বার কত আপনি না 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 কুণাল দা এটা আইনে এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এটা সম্পূর্ণ বেআইনি কথা হচ্ছে তার কারণ সম্পূর্ণ আইনি কথা সম্পূর্ণ বেআইনি কথা হচ্ছে তার কারণ যৌন ফোর করলে সেটা তুমি গণদর্শনের দিকে পুরো জিনিসটাকে নিয়ে যাচ্ছ তা তো ইস্যু নয় যৌন নিগ্রহ সমানভাবে তার মুখ এবং পরিচয় ঢাকার তার অধিকার আছে এবং সেই অধিকারের জন্য ভারতীয় আইন মেনেও তাকে একশো চৌষট্টি ধারার অধিকার দিয়েছে যে শুধুমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তিনি বলবেন পূর্ণভাবে আইন মেনেও বলছি সেক্ষেত্রে ওনারা যে সত্য বলছেন তার যৌক্তিকতা তার সত্য বলছেন তার প্রমাণটা কি তো যে কেউ এসে বলবে না ঠিকই তো কিন্তু আমি যে কেউ এসে বলবে যে কেউ মুখ ঢেকে এসে বলবে আমার সঙ্গে হয়েছে না না ফেয়ার এনাফ কুণাল দা কিন্তু আমি বলছি নন্দীগ্রামের পরে স্বয়ং তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মদ্দিখান থেকে চিড়ে দেওয়ার কথা শিশুদের বলেছিলেন তারপর মহিলাদের একটা অঙ্গ কেটে নেওয়ার কথা বলেছিলেন কোন প্রমাণ তোমার হাতে ছিল কোন প্রমাণ তুমি চেয়েছিলে তুমি আগামী বলো ইয়েস আমি বলবো আগামী ফেয়ার এনাফ আমি আগামী কাল নন্দীগ্রাম যাব তুমি সঙ্গে লোক দাও যে মহিলাদের বাড়িতে যে মহিলার উপর অত্যাচার হয়েছে সেই মহিলা বলবে অত্যাচার হয়েছে যে আমি কেটে শিশুকে কেটে হলদি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল আমার আরকাই খুব স্ট্রং না না একদম কিন্তু আমি বলছি অন ক্যামেরা সংখ্যা মেলার ছবি করে আচ্ছা তুমি শেষ করো তারপরে আমি ওনাদের গাড়ি সরাসরি আসবো আপনি তো বলছেন নন্দীগ্রাম নন্দীগ্রামের মতো চক্রান্ত সাজাতে হবে যাই হোক হ্যাঁ আমি পরিষ্কার হিসেব চাইবো পরিষ্কার কথা আমি পূর্ণভাবে একমত প্রকাশ করছি যে সন্দেশকালীতে যদি কেউ কোনো অবব্য ব্যবহার দুর্ব্যবহার জমি দখল মহিলাদের প্রতি অসভ্য আচরণ করে থাকে তাদের শাস্তি হোক কিন্তু কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ঘটনাকে সার্বিকতা দিয়ে যে নাটকটা চলছে এই নাটক মিথ্যা যদি এটা সত্যি হতো তাহলে অগ্নিমিত্রা পালের নেতা বিকাশ সিং যিনি ওই জেলায় থাকেন ওই ঘটনাস্থলে থাকেন যার বাড়িতে আজকে শুভেন্দু গেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই অনেক আগে সরব হতেন যে এখানে মহিলাদের নিয়ে যাওয়া হয় এখানে মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে বাদশা বামপন্থী মানুষ সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার তিনি নিশ্চয়ই সরব হতেন কেউ কোনোদিন সরব হলেন না ইডি যাওয়ার পর ওই গণ্ডগোলটার পর প্রথম দুদিন সাজাহান তৃতীয় দিন জমি পুকুর দখল নন পেমেন্ট চতুর্থ বা পঞ্চম দিন থেকে হট উঠে এলো লাগাতার নারী নির্যাতন পরিচয় ছাড়া কোন অবস্থায় কোন এই ধরনের অভিযোগ বৈধ নয় বৈধ হতে পারে না আমি মানছি আইনে তার মুখ দেখানো যায় না কিন্তু 
এই প্রবণতা যদি চলতে থাকে চার পাঁচ জন করে মুখ ঢেকে এসে যদি বলেন এলাকায় গেলে প্রকাশ্যে তারা বিরোধিতা করছেন মুখ খুলে আর অভিযোগ করার সময় সাজানো কথা বলার সময় মুখ ঢেকে এটা চলতে পারে না আমার বক্তব্য যে সন্দেশকালী গোটা দেশের একটা অঙ্গ এখানে মা মাটি মানুষ যথেষ্ট ভালো আছে রাজনৈতিক স্লোগানের মতো মা মাটি মানুষ মাটিতে মিশে যাবে এগুলো হবে না বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস ছিল আছে থাকবে খারাপ জিনিস যেগুলো আছে থামাতে হবে বন্ধ করতে হবে সেটা তৃণমূল কংগ্রেসই পারে তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে করবে সন্দেশকালীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন সম্মান শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম জয় হিন্দ বন্দে মাতরম জয় বাংলা ধন্যবাদ কুণালদা আমি সন্দেশকালী থেকে যারা এসছেন সরাসরি তাদের কাছে যাব কিন্তু তার আগে কুণালদা কি মুখ্যমন্ত্রীকে স্বয়ং বা পুলিশ মন্ত্রীকে কারগোড়ায় দাঁড় করালেন কারণ পুলিশ গণধর্ষণের মামলা রুজু করেছে তাহলে মিথ্যে অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গণধর্ষণের মামলা রুজু করেছে এই প্রশ্ন থাকবে আমি আসব কিন্তু আগে আগে আপনাদের কাছে যাব আপনারা ওনারা কেন ছিলেন না সেটাও আমার একদম ক্ল্যারিটির সঙ্গে বলে দেওয়া উচিত সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন সন্দেশখালী এই রাজ্যের অত্যন্ত একটা প্রত্যন্ত জায়গা সেখানে একটা ফেরি ধরতে হয় এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর সেই ফেরি ধরার কোনো উপায় থাকে না তাহলে রাতে তাদের এই শহরে থেকে যেতে হবে সেই জন্য তারা তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছিলেন যেহেতু কুণালদা সরাসরি আপনারা যখন ছিলেন না বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন বলেন যে আপনাদের প্রত্যেককে সাজিয়ে আনা আপনাদের মিথ্যে অভিযোগ পুরোটা ভূতের গল্পের মতো সেই জন্য আপনাদের মুখ ঢাকা আমি সরাসরি আপনাদের কাছ থেকে উত্তর চাইব আমরা ওনাকে আমাদের আধার কার্ডটা দেখাতে চাই ওনাকে আধার কার্ড দেখালে তো বুঝবে যে আমরা সাজানো কি সাজানো না উনি কি করে বুঝলো যে আমরা সাজানো যে মুখ ঢাকা থাকলেই সাজানো হবে এবার আমাদের সন্দেশখালী যে ঘটনাটা ঘটছে দিনের পর দিন আমাদের সঙ্গে যে অত্যাচার হচ্ছে উনি কি একবার গিয়েছিলেন ওখানে দেখতে যে এই ঘটনা কোনো সত্যি কি মিথ্যে আর তারপরে আমাদের ওইখানে গিয়ে আমাদের জীবনের প্রোডাক্ট কে করবে যে আমাদের এর পরে কিছু হবে না উনি কি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবেন তাহলে আমরা মুখ 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 খুলে বলবো আমরা তাহলে মুখ খুলে বলবো উনি যদি আমাদের জীবনের গ্যারান্টি দেন তাহলে আমি মুখ খুলে বলবো যে উনি আমাদের হয়ে যদি আমাদের জীবনের নিরাপত্তা নেন তাহলে আমাদেরকে গ্যারান্টি সহকারে বলতে হবে অবশ্যই হয়েছে আমি না হলে এখানে এসেছি আমাদের সঙ্গে হ্যাঁ অবশ্যই করেছি আমরা নিজে নিজস্ব ব্যক্তিগত কেস করেছি কোন নেতাকে জানাবো কেন থানায় জানিয়েছি থানায় জানিয়েছি হ্যাঁ বলুন আপনারা যে আমাদের যেভাবে একদম তাচ্ছিল্য করছেন এটা কোন ঠাসা করছেন এটা ঠিক নয় কিন্তু সন্দেশের খালির মানুষকে যেভাবে একদম মানুষকে ছোট করছেন যে এরা সাজানো এরা এই করা সেই করা আপনারা তো গিয়ে দেখতে পারেন আপনারা গেছিলেন আপনারা তো শেখ শাহজান শিউ শেখ শাহজান তাহলে আছে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন ও যদি কিছুই করেনি মানুষ নয় আপনার ও যদি কিছুই করেনি তো পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন আজকে চল্লিশ দিন তাকে পঁয়তাল্লিশ দিন দেখা যাচ্ছে না কেন তাকে আজকে দেখা যাচ্ছে না কেন সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন সে যদি কিছু না করবে कथागुल हटात एत दिन ये अभिजोग उठे आस सत्यता जौतिकता कथाय जे आज के उन विकास सिंह एत दिन बी कैन सीपीएम प्रातन विधायक बनें कैन अच्छा अच्छा प्रेस कन्फारेंस करें कैन क्षमता दिए रेखे सहस आज सन्देशकारी तरफ मुख खुल
मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के बारे बारे रिक्वेस्ट कर रिपब्लिक बांगला ए बी पी आनंद सकल मीडियार माध्यम माननीय मुख्यमंत्री के बार बार रिक्वेस्ट कर सन्देशकाली गए घोराते तेर बचर आगे कथाई जेदिन शेख शाहजान शिवु हजरा और उत्तम सर्दार सन्देशखाली प्रवेश कर दिन अत्याचार शुरू हो কিন্তু আমরা বারে বারেই বলেছি আমরা দিদিকেই সারা জীবন সমর্থন করে এসেছি এবং সারা সন্দেশখালীবাসী আমরা দিদি দিদিকেই এতদিন ধরে মেনে এসেছি এবং দিদির ভোটগুলো দিদিকেই দিয়ে এসেছি কারণ আমাদের একটাই এ ছিল আচ্ছা এখানে এখানেও একটা প্রশ্ন আছে এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড আপনারা আপনারা যখন ছিলেন না तक कूणालदा बोले आपनी एकदि के बोले भोट दीते शेष पंचायत भोटे आर ममता बंदोपाध्याय के अपनारा भोट दें এই দুটো যদি বলেন এটা কোন কোন ভোটের কথা আপনারা বলছেন কোথায় ভোট দিতে পারেননি কোন ভোটে ভোট দিতে পেরেছিলেন আগামী গত দুবারই আমরা পঞ্চায়েত ভোট দিতেই পারিনি কারণ পঞ্চায়েত ভোট আমরা কোনো কারণেই যেতে হয়নি আমাদের বাড়ির থেকেই বলে দেওয়া হয়েছে যে আপনাদের ভোট হয়ে গেছে এবং আমাদের অনেকেই যেমন আমাদের ওখানকার যেসব জমি দখল করে নেওয়া হয়েছে এবং পুরুষদের অন্যায়ভাবে কাজকর্ম করানোর জন্য যে পুরুষদের কাজ ছিল না তারা সবাই বাইরেই চলে राज्य निर्वाचन कमिशन करतेमेटेटे अनुष्ठान चलो ना कूणालदा जेहेतु राजनीति आसार आगे एख प्रत्यक्ष भावे संबदमाध्यम संगे जुक्त आशा कर सन्तुपान ग्रेफ्तारे एक दिदाहीन प्रतिबाद अंत कूणालदार दिक्कत के आसबे हाँ हमें आसब कंतु कूणालदार पशापी एट जो एत दिन धरे घटना चला सत्वे क्यों संबदमाध्यम वोधी दल आगे तुले धरें बिोधी दल बक्तव्य ता निश्चय निजे देवें এরপরে বাচ্চা বলবেন কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে আমি বলবো যে একবার নয় বারবার এই সন্দেশখালী নানা ঘটনা এবিপি আনন্দ দেখিয়েছে এবং আমায় সেই নিয়ে অনুষ্ঠানও করতে হয়েছে সন্দেশখালীতে মহিলাদের ওপর নির্যাতন ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা এমন কি পুলিশের ওপর হামলা এর কোনোটাই নতুন নয় দু সালে সন্দেশখালীতে এক মহিলার ওপর নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে শেখ শাহজাহানের দুই ঘনিষ্ঠের বিরুদ্ধে কোনো রকমভাবে লুকিয়ে সেই মহিলা পুলিশের কাছে এসে অভিযোগ জানান কালী পুজোর দিন এসআই অরিন্দম হালদারের নেতৃত্বে পুলিশ গ্রামে ঢুকতে গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে নির্বিচারে বোমাগুলি ছড়ে দুষ্কৃতিরা পুলিশের এই আক্রমণে শুধু এসআই অরিন্দম হালদার এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার বাবু সোনা সিংহ আহত হয়নি প্রাণ যায় একজন মানুষের প্রাণ যায় বিশ্বজিৎ মাইতি নামে একজন ভিলেজ পুলিশের মূল অভিযুক্ত দুজনই আজকে রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী যার পাশে দাঁড়াচ্ছেন সেই শেখ শাহজাহানের অনুগামী বলে গ্রামের লোক বলেছিলেন আবার এই দু হাজার উনিশে এই সন্দেশখালীতেই প্রদীপ মণ্ডল সুকান্ত মণ্ডল এবং দেবদাস মণ্ডল নামে তিন তিনজন বিজেপি কর্মী খুন হন খুনের অভিযোগ ওঠে আবার শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে স্টুডিওতে মুখ্যমন্ত্রীকে শেখ শাহজাহান নিয়ে একের পর এক যে প্রশ্ন করি সেগুলোও ছিল শাহজাহানের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর প্রেক্ষিতে আবার দু সালের সাতই জুন এই সন্দেশখালী দু নম্বর ব্লকের বিডিও তৃণমূল নেতাদের হাতে আক্রান্ত এবং আহত হন সমস্ত সংবাদ মাধ্যমে সেই কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল আমরা দেখিয়েছিলাম সুতরাং সন্দেশখালীতে নানা কুকর্মের অভিযোগ যে সংবাদ মাধ্যমে কোনো দিন উঠে আসেনি ব্যাপারটা আদপেই তা নয় অন্তত এবিপি আনন্দের ক্ষেত্রে তো নয় যাই হোক আমার পরের বক্তা বাচ্চা মৈত্র
বাচ্চা তোমার বলার আগে আমি বলে দিই এবার ওনাদের ছেড়ে দিতেই হবে তার কারণ হয়তো ফেরি পাবেন না রাতে বাড়ি ফিরতে পারবেন না শুধু ওনারা যাওয়ার আগে আমি একটাই কথা বলবো যে ওনাদের মধ্যে একজন কোনালদার প্রশ্নের উত্তর হাত তুলে বলেছেন যে ওনার সঙ্গে এই অন্যায়টা হয়েছে আমি সঙ্গত কারণেই ওনাকে মুখটা খুলতে বারণ করব এবং আমি বলবো যে আপনি যে এই আক্রমণের পরেও অত দূর থেকে এসে এই আলো ঝলমলে পরিবেশের মধ্যে আক্রমণের পরে আপনি সাহস করে বলতে পেরেছেন যে আপনার সঙ্গে ওই নির্যাতনটা হয়েছে আপনার ঘ্যাটস অফ আপনি আসুন এরপরে যেটা বলবো যে না তুমি বলো তুমি তুমি বলো তুমি বলো আর এরপরে যেটা বলবো যে আমার এটা বলারই ছিল যেটা সুমন বলেছে যে একজন সাংবাদিক যাকে অনলাইভ লাইভ চলাকালীন অ্যারেস্ট করা হয়েছে ওটা দেখে আমার ওই হাতরাস কাভার করতে যাওয়া সেই সাংবাদিকের কথা মনে পড়ছিল আমি খুব দ্রুত তার মুক্তি দাবি করছি এবং সাংবাদিকরা যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভয়মুক্ত পরিবেশে কাজ করতে পারে তার দাবি জানাচ্ছি একই সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার পাশাপাশি যে মহিলা তার বিরুদ্ধে ওয়ান করেছে তার পরিচয় গোপন করারও দাবি জানাচ্ছি একশো বার কারণ আইনটা সবার জন্য সমান হওয়া উচিত একশো বার একই সঙ্গে আজকে একজন কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার তিনি জাতিতে শিখ পাঞ্জাবি তার সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে যে উক্তি করা হয়েছে আমি তীব্রভাবে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি নয় এটা রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় থাকবে আগামী দিনে কারো সম্প্রদায় নিয়ে জাত নিয়ে ধর্ম নিয়ে এই জাতীয় মন্তব্য কেউ করবেন না আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমি একটু অন্যভাবে বিষয়টা একটু বলার চেয়ে ভেবেছিলাম একরকম এখন যেভাবে বিষয়টা ওই মানে তথ্য প্রমাণ এরম জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে একটু অন্যভাবে বলছি আমি প্রথমে যারা এই মেছো ঘেরি জলকর বিষয়টা যারা জানেন তাদের জন্য বলছি না যারা জানেন না তাদের জন্য একটু বলছি আমি সেটা হচ্ছে যে এই সুন্দরবন বেসিক্যালি এক ফসল জমি নোনা জল চাষ কম হয় বৃষ্টির জলে চাষ করতে হয় বৃষ্টির জল মিষ্টি জল বলে তো যখন থেকে মাছের পরিবহনটা বাড়তে থাকে ডিম্যান্ড বাড়তে থাকে আগের সরকারের আমলে তখন থেকে মাছ চাষের ওপর লোকের দৃষ্টি পড়ে এই প্রচুর ভেরি তৈরি হয় ভেরি আজকে তৈরি নয় একের পর এক ভেরি তৈরি হয় মূলত চিংড়ির চাষ অত্যন্ত লাভজনক লক্ষ কোটি টাকা চিংড়ি থেকে আয় হয় আয় করেছেন মানুষরা এখনও করেন যারা ভেরির মালিক এই ভেরিটা হলো কি করে জমি লিজ নিয়ে লিজটা কি করে নেওয়া হতো যারা জমির মালিক এবং যারা ভেরির মালিক তাদের মধ্যে একটা মিউচুয়াল চুক্তি হতো কি সেই চুক্তি জমির দাম যা যে ভেড়ের ভেরির মালিক সব থেকে বেশি দিতে পারবেন তিনি জমিটা পেতেন এবং জমির লিজের টাকা জমির মালিক পেতেন এই যেটাকে আমরা জলকর বলে শুনছি দেখবেন টেলিভিশনে শব্দ ঘুরছে জলকর ওই লিজটাকে বলা হয় আসলে জলকর কারণ তিনি তার জমিতে জল ঢোকারও অনুমতি দিচ্ছেন ভেরি করার জন্য এক নম্বর দু নম্বর এই যে মেছো যেটা ভেরি বলছি স্থানীয় ভাষায় সেটা মেছো ঘেরি এই সুন্দরবন এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে মেদিনীপুরে এই অসংখ্য এরম মেছো ঘেরি আছে এবার আমি একটু পিছিয়ে যাই আমি দু হাজার ছয় সাত যে সময়টা বামফ্রন্ট সরকার পায়ের তলা থেকে জমি সরছে ইনফ্যাক্ট যে সময়টা আমাদের মতো সামান্য অভিনেতাদের লোকে আলাদাভাবে চেনে অন্তত আমার ক্ষেত্রে এই সময়টার আগে আমার অভিনেতার বাইরে যারা আমাকে চিনতেন আর কোনো পরিচয় তারা জানতেন না আমি আমি সেই সেরকম কোনো পরিচয় ছিলও না এই সামাজিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা বলার সূত্রপাত সেখান থেকে ইনফ্যাক্ট আমার ক্ষেত্রে এই টেলিভিশন চ্যানেলই আমার প্রথম সূত্রপাত এই নানা বিষয় নিয়ে কথা বলা আর সিপিএমের নেতারাও তখন জানতেন না যে আমি এতটাই সিপিএমের সমর্থক কারণ সিপিএম দলের সঙ্গে আমার কোনোদিন কোনো সম্পর্ক ছিল না আজকেও নেই যেভাবে সমর্থক সেদিনই ছিলাম আজকেও আছি আগামী দিনেও থাকব দলের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই এইখানে আমরা দেখি দু হাজার নির্বাচন রেজাল্ট কি বামফ্রড হেরে যায় ওই অবস্থায় এই নিরাপদবাবু যিনি প্রাক্তন বিধায়ক সিপিআইএমের তিনি কিন্তু জিতেছিলেন দু হাজার নির্বাচনে তারপর আমরা কি দেখি দু হাজার তেরোর পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বামেরা কিন্তু খুব খারাপ রেজাল্ট করেনি আমি নাম্বারগুলো আপনাদের বলে দিচ্ছি জেলা পরিষদে পঁচিশটার মধ্যে ষোলোটা পঞ্চায়েত সমিতিতে দশটার মধ্যে পাঁচটা গ্রাম পঞ্চায়েতে নব্বইটার মধ্যে সাতচল্লিশটা সিট তারা পেয়েছিল কিন্তু না সবগুলো রাখতে পারেনি ফাইনালি তারা রাখতে পেরেছিল পঞ্চায়েত সমিতিতে চারটে গ্রাম পঞ্চায়েতে তেতাল্লিশটা সিট তারা রাখতে পেরেছিল কেন পারেনি ঠিক যেভাবে বিজেপি নির্বাচনে যে তার রাজ্যগুলোকে ভাঙিয়ে দখল করে ঠিক একই কায়দায় তৃণমূল এই রাজ্যে একের পর এক জেলা পরিষদ পুরসভা ভেঙে দিয়ে দখল করেছে তারপরে দু হাজার নির্বাচন ষোলো নির্বাচন নিরাপদ সর্দার তাই তো উনি হেরে যান তখনও ওনার কিন্তু ভোট পার্সেন্টেজ ছিল থার্টি ওয়ান পার্সেন্টেজ উনি ভোট পেয়ে পার্সেন্ট ভোট উনি পেয়েছিলেন মানে তখনও জনভিত্তি কিছুটা উনি ধরে রেখেছেন তারপরে আমরা দেখি ঐতিহাসিক দু হাজার আঠেরোর পঞ্চায়েত নির্বাচন যেখানে পশ্চিমবঙ্গকে প্রায় বিরোধী শূন্য করার ডাক দেওয়া হয় আক্ষরিক অর্থে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডও বললাম এই কারণে 
এই যা যা দুর্নীতি দেখছে সব তো পঞ্চায়েত গ্রাম গ্রাম অঞ্চলে এই পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ সর্বত্র যদি শুধু তৃণমূল 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 হয় তাহলে কোথায় কি হচ্ছে সেই খবরটা বাইরে আসার সুযোগ কম এবং প্রতিবাদ করার লোক থাকবে না এই অবস্থায় থেকে আজকের ঘটনার সূত্রপাত এবার আমি একদম রিসেন্ট পাস্টে চলে আসি আজকের আনন্দবাজারে অনিতা অগ্নিহোত্রী লেখা আছে একটা উনি লিখছেন এই মহিলা নির্যাতন সম্পর্কে দু হাজার একুশে সর্বোচ্চ স্তরে অভিযোগ জানানো হয়েছিল পুলিশ সেখানে কর্ণপাত করেনি তারপর আমি রিসেন্ট পাস্টে আসি অনেকে বলছেন যে শাহজাহানকে টার্গেট করে এটা করা হয়েছে আচ্ছা কী করে টার্গেট হলো আমার তো মোটা মাথায় ঢুকছে না হ্যাঁ যেটা হতে পারে একত্রিশে জানুয়ারি ওই যে পেত্নিখোলা কর্ণখলি গ্রামের প্রান্তিক মানুষটা তারা এসে জড়ো হলেন থানার সামনে চারটে দাবি নিয়ে কি দাবিগুলো ছিল এক হচ্ছে লিজের টাকা এককালীন ফেরত দিতে হবে দুই হচ্ছে জমিকে চাষ যোগ্য করে ফেরত দিতে হবে তিন হচ্ছে মহিলাদের ওপর নির্যাতনের বিচার চাই চার হচ্ছে উত্তম সর্দার শিবু উত্তম শিবু শিবু এবং শেখ শাহজাহান তাদের বিচার চাই প্রশাসন কর্ণপাত করে না তখন তারা কি ঠিক করে তারা ঠিক করে থানার সামনে প্রত্যেক দিন তিন ঘন্টা করে তারা অবস্থান করবে সমস্ত রিপোর্ট পাবলিক ডোমেনে আছে যে কেউ চেক করতে পারেন থানার সামনে তিন ঘন্টা করে তারা অবস্থান করবেন এই অবস্থান ভাঙতে ওখানে শিব উত্তমের বাহিনী আসে থ্রেট করে কাজ হয় না তারা ফিরে যায় আবার সেভেন জানুয়ারি আবার তারা ফিরে আসে সেদিন কি হয়েছিল গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেটা দেখেছেন গ্রামের মানুষ রিটালিয়েট করে অনিত অগ্নিহোত্রী খুব সুন্দর ভাষায় এটা নাম দিয়েছেন মরিয়ার মুখে মারণের বাণী এই ফ্ল্যাট গেটটা খুলে যায় একের পর এক অভিযোগ অভিযোগগুলো কি লিজের টাকা না দেওয়া জোর করে জমি দখল ব্যাপক অত্যাচার কথা না শুনলেই টেলিভিশন সব চ্যানেলে দেখবেন কোদালের বাট সব দুটো ঘুরছে কোদালের বাট দিয়ে তাদের মারা এবং ফাইনালি রাত বিড়েতে মহিলাদের ডেকে আনা আচ্ছা মহিলাদের ডেকে আনা না আনার সহজতম পথচলি উত্তম এবং শিবুর কল লিস্টটা চেক করা চেক করা ফোন করেছেন কিনা তাহলেই বোঝা যাবে যে তাদের ডাকা হতো কি হতো না এত কথার দরকার ছিল না প্রশাসন হচ্ছে এখন অবধি সেটা কুণালদার আমাদের জানাতে পারেননি বা প্রশাসন জানায়নি এখন কথা হচ্ছে এই যখন অভিযোগ উঠছে তখন অনারেবল সিএম তিনি টেলিভিশনে বলেছেন তার নির্দেশে রাজ্যের মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন ওখানে যান সেই ভিডিও আমার কাছে আছে চাইলে আমি এখানেই প্লে করতে পারব উনি যখন গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলছেন জানতে চাইছেন কি হয়েছে সেখানে একজন ভদ্র মহিলার সামনে যখন কথা হচ্ছে উনি বলছেন আর কি হয়েছে উনি পরিষ্কার জিজ্ঞেস করছেন শ্রীলতা হানি তার উত্তরে উনি বলছেন হ্যাঁ আমি বলছি রেকর্ড আমার কাছে আছে আমি চাইলে দেখিয়ে দিতে পারবো স্ক্রিনশট নেওয়া আছে আমাদের রাজ্যের মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসনের সামনে যখন একজন মহিলা বলছেন শ্রীলতা হানির অভিযোগ করছেন তখন এটা নিয়ে আর কোনো সংশয় থাকে না তারপরেও কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস এটাকে বলছে এটা মিথ্যে অভিযোগ কিন্তু না সরকার কিন্তু পুরোটা ফেলে দিতে পারেনি সরকার কি করল পরের দিন পুলিশের টিম গেল লেডি অফিসার গেলেন গ্রামে গ্রামে মানুষের সাথে কথা বলতে বাড়ি বাড়ি তারা টেলিভিশন ক্যামেরা বেরিয়ে এসে কি বললেন কিছু অভিযোগ তারা পেয়েছেন তার সঙ্গে এটা বলে এসেছেন বাকি অভিযোগ এলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিন্তু ইন রাইটিং এবার দেখুন এই উত্তম শিবু শেখ শাহজাহান এদের সঙ্গে মানুষের অভিযোগটা স্টেট পুলিশের বিরুদ্ধে তাহলে প্রশাসন খুব ভালো করে জানে এই উত্তমদের ভয়ে গ্রামের মানুষ ওই ইন রাইটিং অভিযোগ দিতে পারবে না আর সেই সুযোগে প্রশাসন দাবি করবে যে মহিলা নির্যাতনের কোনো অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি সবটা সাজানো সবটা মিথ্যে কিন্তু না তাতেও কাজ হয়নি আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়তে থাকে বিভিন্ন দিক থেকে চাপ আসতে থাকে আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়তে থাকে এবং মূল যে অভিযুক্ত মানে যার বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষের তিনটে মানুষ উত্তম শিবু এবং শেখ শাহজাহান সেই শেখ শাহজাহান সম্পর্কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন কি করেছেন শেখ শাহজাহান আচ্ছা কি করেছেন আমি সেই প্রসঙ্গে একটা কথা আপনাদের বলে শোনাই পড়ে শোনাই এই গ্রামীণ মানুষটা সংবাদপত্রকে তার সম্পত্তির একটা লিস্ট দিয়েছেন আমি কিছুটা পড়ে শোনাচ্ছি টুকটাক এদিক ওদিক ভুল প্রান্তিয়ে থাকতে পারে আগেন পাবলিক ডোমেনে আছে আপনারা চেক করতে পারেন সেখানে লেখা হচ্ছে ধামাখালিতে তিনটা গেস্ট হাউস ধামাখালের নদীর চর দখল করে হ্যাচারি সেন্টার ধামাখালি বাস স্টপ করে প্রচুর ঘর দুটো ইট ভাটা নামে বেনামে অনেকগুলো ফিশারি সরবেরিয়া স্কুলের সামনে পাঁচতলা বিশাল বাড়ি মাছের আড়ত অসংখ্য দোকান নিজের মাছের আড়ত একশো বিঘে সম্পত্তির ওপর নারকেল গাছের বাগান পার্ক ইত্যাদি 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 আচ্ছা তৃণমূল কংগ্রেস কখনো শেখ শাহজাহানকে জিজ্ঞেস করেছে এই সম্পত্তিটা কোথা থেকে হলো পৈতৃক কিনা ওনার ঠাকুরদার বা বাবার ছিল কি না কোন সময়ের মধ্যে সম্পত্তিটা হলো করেননি আসলে যেটা হয় দেখুন অভিযোগটা যিনি বলছেন শেখ শাহজাহান কী করেছে তার বিরুদ্ধে একই অভিযোগ আমি অভিযোগ বলেই বলব কিন্তু অভিযোগের চরিত্রটা একই বিপুল সম্পত্তির মালিক মানে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গরিব মানুষের ভাগ্য হচ্ছে এটাই যে তারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবে 
তারা কন্যাশ্রী পাবে আরও বিভিন্ন রকম ভাতা পাবে কিন্তু তার বাইরে তাদের যদি কিন্তু নিজস্ব সম্পদ কিছু থাকে সে ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেস জিরো টলারেন্ট মানে সেটা সবটাই নেতাদের ঘরে দিয়ে আসতে হবে তাদের নিজেদের আর কোনো সম্পদ থাকবে না সম্মান থাকবে না আচ্ছা এই প্রসঙ্গে কুণালদা বলছিলেন যে আগের বা তার আগের জমা নেয় আমি আমিও বলি যে হ্যাঁ এই সমাজ বিরোধীরা কি রাজনীতির অঙ্গনে প্রথম নতুন না একেবারেই নয় আগেও ছিল আজকেও আছে পরেও থাকবে কিন্তু যেটা নতুন সেটা যে সমাজ বিরোধীরা আসলে এত বড় নেতা হওয়ার সুযোগ পায়নি যেটা করা হয় রাজনৈতিক দল তাদের ভোটের সময় ব্যবহার করে বা এই সমস্ত ভেরি অঞ্চলে যাতে ভেরি লুট না হয় তার প্রয়োজনে মাসল বান্তের ব্যবহার করা হয় কিন্তু অ্যান্টি সোশ্যালি শেখ শাহজান উত্তম শিবুদের মতো যারা বিপুল সম্পত্তির মালিক এই কয়েক বছরে কোথা থেকে পেলে কেউ জানে না একই সঙ্গে আমি অরূপ দাবাচ্চ কুণালদাকে বলবো যে দু ওই সাতাত্তর থেকে দু হাজার এগারো অব্দি যিনি এখানে বিধায়ক ছিলেন নিরাপদ সর্দার আমি যেমন শেখ শাহজানের সম্পত্তি লিস্টটা পড়লাম উনিও নিরাপদ বহু সম্পত্তি লিস্টটা আমাদেরকে পড়ে শোনান বা পশ্চিমবঙ্গে তিরিশ চৌত্রিশ বছর যারা যারা পঞ্চায়েত চালিয়েছে তাদের সম্পত্তি লিস্টটা আমাদের পড়ে শোনান আমরা বুঝতে পারবো পার্থক্যটা হলো এখানে এই সমস্ত সমাজ বিরোধীরা তারা হলো নেতা তারা হলো এলাকার নিয়ন্ত্রক তারা নেতা হলে যা হয় তাই হতে থাকলো কিন্তু না ঘটনা এখানে শেষ নয় যেটা আমি বলতে চাই যে তৃণমূল কংগ্রেস কখনোই কোনো ঘটনার রুটে গিয়ে সম সমস্যার সমাধান করতে চাইনি সেটা শিক্ষা দুর্নীতি হোক খাদ্য দুর্নীতি হোক বা নন্দীগ্রাম হোক নন্দীগ্রামে কি শুনেছিলাম আমরা চটি পুলিশ আবার ফিরে এলো সুন্দরবনে চটি পুলিশ আমরা বলেছিলাম ডালমিকুচ কালা হয় আমরা দেখলাম গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান অন্যতম প্রধান সেনাপতি তিনি বলে দিলেন চটি পুলিশ আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো সেই সুন্দরবনে একই চটি পুলিশ দেখতে পাচ্ছি আমরা আমরা নন্দীগ্রামের গুলি চালানোর কোনো বিচার পাইনি আমরা যে মিছিলে হেঁটেছিলাম সে মিছিল ছিল ঘর ছাড়াদের ঘরে ফেরানোর দাবিতে আই রিপিট ঘর ছাড়াদের ঘরে ফেরানোর দাবিতে গুলি চালানোর সপক্ষে নয় তাদের বিচার আমরা আজকেও চাই এত বছর রাজ রাজধর্ম তারা কি পালন করেছে আমরা এই সেই লোকগুলো শাস্তি পেয়েছি দেখেছি পাইনি আমরা আমি সব শেষে দুটো কথা বলবো দেখুন এই যে বলা হচ্ছে নিরাপদের সর্দার ওখানে কত বড় এই সুকুমারবাবু বলেছিলেন যে উনি নাকি বিরাট এই আন্দোলনের পেছন ওনার মাথা বিরাট কাজ করছে উনি কি করেছেন আমি সত্যি এখন অবধি জানি না ওনার পার্টি বলেছে উনি ঘটনার সময় স্থলে ছিলেন না কিন্তু জায়গায় না থাকলেই তিনি সেই ঘটনার মধ্যে ইনভলভ থাকবেন না এরম ভাবার মতো নির্বোধ আমি অন্তত নই সবটা শুনে দেখে বুঝে আমার যেটা মনে হচ্ছে এটা হতে পারে এটা হতে পারে যখন শেখ শাহজাহান ইডির ভয়ে দৌড়ে বেড়া পালিয়ে বেড়াচ্ছে গা ঢাকা দিয়েছে হয়তো তিনি সময়টাকে উনি আদর্শ সময় বলে মনে করছেন গ্রামের মানুষকে কনফিডেন্স দিয়েছেন যে তোমরা এখন তোমাদের প্রাপ্য দাবিটা আদায় করো লড়াই করো নতুন করে আন্দোলন শুরু করো আর এটাই যে এখনকার বিধায়ক তিনি এই কথাটা তার সম্পর্কে যিনি বলেছেন যে উনি মেন মাথা যদি এটা সত্যি হয়ে থাকে আর নিরাপদবাবু যদি সত্যি কাণ্ড করে থাকেন তাহলে আমি বলবো পশ্চিমবঙ্গের কোনায় কোনায় এরকম নিরাপদবাবু আরও জন্মাক তাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাস্তায় নামবে তাদের হকের অধিকার বুঝে নেবার জন্য আর সব শেষে আরও কথা বলবো আমি যে এই যেটা সুমন শুরু করেছিল তেভাগ আন্দোলন সন্দেশখালী তেভাগ আন্দোলনের ইতিহাস অনেক পুরনো আল তাপ মোল্লা শহীদ হয়েছিলেন তার বাড়িতে আশ্রয় থেকে হেমন্ত ঘোষাল আরও অনেক বামপন্থীর নেতৃত্ব আছে লড়াই করেছিলেন তাই এই মানুষগুলো লড়াইকে কোনো সম্প্রদায় দিয়ে রং দিয়ে জাত দিয়ে ধর্ম দিয়ে বর্ণ দিয়ে দেখবেন না এটা জমি তৈরি এটা জমি জমির আন্দোলন রুটি রুজির আন্দোলন এবং দেখুন যারা ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছেন ওই গোবিন্দবাবু উপপ্রধান তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ জব কার্ডের টাকা পায়নি না অরূপদা বলছেন কেন্দ্রের আসা টাকা নয় না আসা টাকা নয় যে টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে কারো আঠেরো হাজার সে বলেছে দু হাজার রেখে ষোলো হাজার দিতে হয়েছে কারো চব্বিশ হাজার সে বলেছে দু হাজার রেখে বাইশ হাজার দিতে হয়েছে কেউ বলেছে আমি সাঁত্রিশ দিন কাজ করে টাকা এসছে পুরো টাকা দিয়ে দিতে হয়েছে মুদিখানার দোকানের লোক এসে বলছে এরকম মুখ ঠেকে নেয় মুখ খুলে বলেছে আমার দেড় লাখ টাকা পাও না কাপড়ের দোকানের মালিক একজন বলছে টোটো দেবে বলে টোটো টাকা নিয়েছে টাকা দেয়নি বাঁধের জন্য টাকা নিয়েছে এটা কোনো একজনের একজনের বক্তব্য হতে পারে না এই যে ফ্ল্যাট গেটটা খুলে গিয়েছে সরকার যদি প্রথমেই শেখ শাহজাহানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিত তাহলে ফ্ল্যাট গেটটা খুলতো না হয়তো এখনও মানুষ তাদের পাশেই থাকত আমি ওখানকার মানুষদের বলবো যে আজকে যারা ওখানে পাটটা পাচ্ছেন টাকা অল্প অল্প ফেরত পাচ্ছেন এই টাকাটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের দিচ্ছেন না জেলা সভাধিপতি দিচ্ছেন না স্থানীয় বিধায়ক দিচ্ছেন না আপনাদের এমপিও দিচ্ছেন না বাঘ ঠেলায় পড়লে নারকল গাছে ওঠে এখন ঠেলায় পরে দিতে বাধ্য হচ্ছে তার জন্য যদি কোনো ভূমিকা থেকে থাকে নিরাপদবাবুর আমি তার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাবো আগামী দিন নির্বাচনে আসুক না কেন কারো
এটা যার যার চয়েস এ প্রসঙ্গে নাসিরুদ্দিন শাহ একটা কথা বলেছেন একটা ছোট্ট দু লাইনের কোটেছেন ওটা দিয়ে শেষ করব আমি উনি বলছেন যে দিনের শেষে শত্রু বাক্য নয় দিনের শেষে শত্রু বাক্য নয় মিত্রের নিরাপতাই ভাবায় আমাদের চাষিরা যখন কনকনে ঠান্ডায় বসে থাকেন আমরা অন্ধ হয়ে থাকতে পারি না চুপ করে থাকা মানে অত্যাচারীকেই সহ্য করা তাই সন্দেশকালী ঘটনার পর যারা শেখ শাহজাহানদের পাশে থাকবে বলে চুপ করে আছেন তাদের সেখানে থাকতে দিন আপনার পথ আপনি ঠিক করুন আমার পথ আমি ঠিক করেছি আমার বিশ্বাস পশ্চিম সুন্দরবনের মানুষ সন্দেশখালের মানুষ যারা লাঠি হাতে সত্যিকারের বাঘকে তারাই তারা আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে পথ দেখাবে সবাই ভালো থাকবেন সন্দেশখালের লড়াইয়ের পাশে আমরা আছি ধন্যবাদ বাদশাহ বাদশাহ নাসিরুদ্দিন শাহ দিয়ে শেষ করলো অভিনয় জগতের মানুষ আমি রাজনীতির কথা আসব কিন্তু যেহেতু বাচ্চা অভিনয় জগতের মানুষ সেই জন্য উনিশশো সালে রিলিজ হওয়া একটা ব্লকবাস্টার সিনেমার সংলাপ একটু মনে করিয়ে দিই শক্তি সামন্তের অমানুষ ঘটনাচক্রে শক্তিপদ রাজগুরুর লেখা নয়া বসত উপন্যাস অবলম্বনে এই সিনেমায় একটা সংলাপ ছিল উৎপল দত্তের মুখে আর সব থেকে আশ্চর্যের কথা কি জানেন উত্তম কুমার উৎপল দত্ত বা শর্মিলা ঠাকুরদের নিয়ে আজ থেকে উনপঞ্চাশ বছর আগে সিনেমাটা শুটিং হয়েছিল এই সন্দেশখালী দু নম্বর ব্লকে মহিম ঘোষাল মানে যে উৎপল দত্ত অভিনীত চরিত্রটি তার মুখে একটা সংলাপ ছিল যে দুঃখের কথা আর কি বলবো স্যার এই যে এলাকাটা দেখছেন সবটাই মধু চৌধুরীর জমিদারির অংশ ছিল মদ মেয়ে মানুষ স্মাগলিং গুন্ডাগিরি গুণের আর শেষ নেই উনপঞ্চাশ বছর পর রিলের সংলাপ অভিযোগের আকারে যেন রিয়েল লাইফে উঠে আসছে কিন্তু দুর্ভাগ্য কি জানেন ঠিক আজকে যেভাবে একশো চুয়াল্লিশ ধারাজারির একটা খোঁড়া অজুহাতে প্রতিদিন বিরোধীদের আটকে দেয়া হচ্ছে বাম আমলেও প্রায় প্রত্যেকটা ঘটনায় তৎকালীন বিরোধীদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্যদের ওই একশো চুয়াল্লিশ ধারা জুজু দেখি আটকে দেয়া হতো কিছুদিন আগে ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন অনুষ্ঠানে গত কুড়ি বছরের আমি একটা সিরিজ করেছিলাম কি কোন জায়গাগুলোতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকানো হয়েছিল তিনি কি বলেছিলেন তৎকালীন বাম সরকার কি বলেছিল বাষট্টি দিন ধরে শিঙুড়ে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে রেখেছিল বামফ্রন্ট সরকার আজ বলা হচ্ছে বিরোধী নেতানেত্রীরা গেলে নাকি অশান্তি বাড়বে সন্দেশখালীতে উনিশশো তিরানব্বই সাল মনে করুন কাকলি দিয়ে আছেন কুনালদা আছেন একত্রিশে অক্টোবর হুগলির ভদ্রেশ্বরের ভিক্টোরিয়া জুট মিলের ঠিকাকর্মী ভিকারি পাসওয়ান নিখোঁজ হলেন সেই সময় তেলেনিপাড়ার চটকল এলাকায় যাতে বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না ঢুকতে পারেন তার জন্য জ্যোতি বসুর পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শেষ পর্যন্ত তেলেনিপাড়া থেকে বহু দূরে ওই বৈদ্যবাটি রেলগেটের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশ আটকে দিল প্রতিবাদে জিটি রোড অবরোধ করেছিলেন মমতা অর্থাৎ এ রাজ্যে যুগে যুগে শাসকের হাতে বিরোধীদের আটকানোর হাতিয়ার হল এই একশো চুয়াল্লিশ ধারা কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিরাও যার বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন প্রশ্ন তুলছেন তারা যাই হোক আমার পরের বক্তা কাকলি ঘোষ ছিলেন শুভ সন্ধ্যা সকলকে আমি প্রথমেই বলতে চাই একজন মা হিসেবে একজন নারী হিসেবে একজন চিকিৎসক হিসেবে যে এরকম ঘটনা যদি কোনো মহিলার সঙ্গে ওখানে ঘটে থাকে তাহলে পরে কিন্তু তাকে অনুরোধ করব সরাসরি যে ক্যাম্পগুলো এখনো চলছে এবং সেখানে বিডিও নিজে বসছেন আধিকারিকরা বসছেন নথিভুক্ত করছেন সেখানে গিয়ে যথাযথভাবে আপনার কমপ্লেনটা জানান কেননা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু যথাযথ ব্যবস্থা নিতে তৈরি তাই জন্যেই কিন্তু তিনি বারে বারে সেখানে আধিকারিকদের পাঠাচ্ছেন এবং এরকম ঘটনা অনবিবৃত তারপরে আমি সুমনকেই বিশেষ করে বলতে চাই যে দেখো সাংবিধানিক যে সম্মান গণতান্ত্রিক সম্মান আমাদের চতুর্থ স্তম্ভ সাংবাদিকতাকে দিয়েছে তাকে সম্মান জানানো উচিত সৎ ব্যবহার করা উচিত আমরা অনেকগুলো চ্যানেলে এমন এমন ঘটনা দেখছি শুনছি যেগুলো কিন্তু এই সাংবিধানিক যে অধিকার এই অধিকারকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে আমি অনুমতি নিয়েই একটা ছোট্ট ভয়েস রেকর্ডিং শোনাতে চাই কার এটা আমি বলবো না আপনারাই বুঝে নিন কেননা আপনারা গলাটা শুনছেন এবং আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন And also we, would, uh, we were hearing that we would ask for CBI investigation for this thing, mm -hmm. for Sandish Kali. That's a great. Ma'am, there is a little, uh, you know, uh, I want to add something that uh, uh, 
can we uh, turn this Swangishkali incident? So, uh, can we turn this into a, a revolt like Shingur or Nondigram? Yeah, so we want to do that. We, we definitely want to do that, and we were, we are planning. You know, we just we are in the planning stage how to take it forward, and definitely we are going to do it. Thank you. More power to you. Thank you. We are all with. अपना नगाला टा चेनेन एवं आमी अनुरोत करवो जरा राजनीति करते आशेन तारा जानो मानुषे शर्ते आशेन राजनीति शर्ते आशेन देशे शर्ते आशेन तारा जानो राजनीति र मनचोटा के बेबुहार कोडे कोखनो खमोता दखोल कोडे आमी शुद्ध निजे ही निजे के एग्ये निये जाबो ऐ चिंता धाराए ना आशेन एवं व्यक्तिगत भावे आमी जानता हूँ जे उनार नाम टा अग्निमित्रा पॉल उन्हीं शारी टारी छापे न किंतु आज उनार बोक्तिता ते देख लाम जे उन्हीं भालो नाटो को कोट्टे पारे न एवं एवं भालो नाटो को कोट्टे पारे न डोंट टॉक लाइक दैस विदाउट नोइंग आपने जाने ना काश्तों को तो बोलते हैं काश्तों को तो बोलते हैं आपने कार शुरून आपने जो कुछ बोला बोले चेन आमी आपने के डिस्टर्ब करी नहीं क्या ना शेखा आमा राजनीतिक शोजन नो शब्दों का किंतु आपने आपने बोले चेन प्रोत्ते के रेगेंस्ट है है शेखा तो होते ही पारे होते ही पारे है होते ही पारे आमी तो खड़ा बोले नहीं आपने तो खड़ा बोले नहीं आमी बोले ची आपने नाटक टाव भालो करें शेठाव करें नाटक टाव भालो करें ये बारे आमी जेठा आपना दर के बोलते चाहे जे पोष्टिम बांग्लाए राजनीति टा ऐतो निम्नो जायगा निये जाच्चे भारतीयो जनोता पार्टी एवं तादेरे उठती नेता नेत्री रा जे आमादे लज्जा कोर्चे भापते जे शासक दल अर्थात आम्रा जारा मानुषेर काज कोर्ची आमादेर के ए निम्नो स्रेनीर व्यक्तित्व देर विरुद्धे शंग्राम कोर्ते होच्चे लड़ाई कोर्ते होच्चे इरा किए मिथ्या कथा बोले बाईस तारीके मंदिर प्रतिष्ठा होवर दोष दिन आगे लोकेर बारी बारी चाल दिया आश्लो प्रसाद बोले अम्रा उ धर्मो भीरु मानुष धर्मांधो मानुष इकाने हुआ चे एवं शे पूजोड़ा के जे प्रसाद होए ना इटा इना देर जाना ऊची बांग्लार बुके बांग्लार मानुष के ठोकते आश्वेन ना इकाने महिला देर नियेश्चन कुनाल मध्य प्रदेश गे त्रिपुरा गे गोवा गे हाथरस गे उन्नाओते गे मणिपुरे गे व्यक्तिगत भावे चित्र देखे एस डबल इंजिन सरकार से कथाय थकें जे कार्गिले सैनिक तर स्त्री के एकदम नग्न भावे रास्तार ऊपर श्लीलतानी होते देखे एवं से ही सैनिक बोले हेडसअफ जे आमी बॉर्डर है, कारगिल ले रखा ने, देश के रखा करे ची, किंतु मोनीपुरे आमार स्त्री के रखा करते पड़ी नहीं, शेइ छोबियो किंतु शारा देश देखे ची, हाथरा से आमी शेइ जालों तो देहोटा देखे ची, जे देहोटा तेरा आगून लगी दिए ची इधर शंगार बोले जे विधायक, मध्य प्रदेश गौरवोती � शारा भारत वर्षों घूरे छुटे बैठी है ची नेत्री मामता बंदो बाद धाए उत्तम तो शंभवेदन शील नेत्री तार निर्देशे महिला देर ऊपरे जे उत्ताचार जे निशंक्ष उत्ताचार भारतीयों जनता पार्टी भारत जुड़े कोर छे तार निंदा जाना नोर कोनो भाषा नहीं आपने जो दी जोता जोतो महिला हिशा बे महिला देर ऊपरे उत्ता चारेर प्रतिबात करते चान ताले शे महिला राजनैतिक रंग देख बिन्ना आपने शॉप महिला ऊपर उत्ता चारेर जो दी निंदा करते जाने जो दी निंदा करें तो भी आपने राजनैतिक एक जोन व्यक्ति बोले निजे के दाबी करते पारे न आमी जामोन मध्य प्रदेश मणिपुर उन्ना वहाँ त्रास � एवं तार पड़े आमी बोलते चाहे जे आमी प्रश्न रखते चाहे मोनिशा मुखर्जी को थाए गालो आमी प्रश्न रखते चाहे जे तापुशी मालिक के धर्शन करे खून के कोड़े चिलो फैलानी बशक के गौरव बोधी के कोड़े चिलो 
অনিতা দিওয়ানের যৌনাঙ্গে টর্চ কে ঢুকিয়ে দিয়েছিল এই প্রশ্নগুলো করতে হবে রাজনীতিটা বুঝে রাজনীতি করতে হবে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে গেলে হবে না পশ্চিম বাংলার বুকে ৩৫ বছর যা হয়েছে তখন আপনি কোথায় ছিলেন তখন তো আপনাকে প্রতিবাদ করতে আমি দেখিনি আমি তখন ১৬ সতেরো আঠেরো বছরের মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন উনিশ কুড়ি বছরের একজন বিরোধী নেত্রী তার সঙ্গে সারা বাংলা তো ছুটে বেরিয়েছি সারা দেশ ছুটে বেরিয়েছি আপনাকে তো দেখিনি আপনাদের নেতাদের তো দেখিনি আজকে যে নেতা একজন সরকারি আধিকারিক মাথায় পাগড়ি পড়েছে বলে তাকে খালিস্তানি বলেছেন সেই নেতাও কিন্তু তখন সেখানে ছিল না প্রতিবাদ করতে কিন্তু যায়নি দেশটাকে ভাগ করতে করতে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ জাতের ভিত্তিতে ভাগ আপনাদের এখানে এখন উচ্চ শ্রেণীর ভাগ নিচু শ্রেণীর ভাগ যদি এরকম হয় যে কেউ শিডিউল কাস্ট হয় শিডিউল ট্রাইভ হয় তাহলে পরে মধ্যপ্রদেশের বিধায়ক তার মুখে পেচ্ছাপ করে দেওয়ার অধিকার রাখে সেই রকম ভাগ এগুলো আপনাদের চোখে পড়ে না আপনারা এইগুলো না দেখে যেন তেন প্রকারে পশ্চিম বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য লিখিত নোট পড়ে নিয়ে এসে নাটক করছেন ডোন্ট ডু ইট আপনার যদি মনে হয় মানুষের সাথে কাজ করবেন বাংলার মানুষ আপনাকে নিশ্চয়ই কাছে টেনে নেবে কোলে টেনে নেবে কিন্তু যাদেরকে নিয়ে এসেছেন একবার তারা বলছে আমরা তো দিদিকে ভোট দিই তারপরে এবার তারা বলছে আমরা তো ভোটই দিতে পারি না তো মানুষ তো শুনেছে রেকর্ডিং তো আছে কাকে নিয়ে আসছেন একটু শিখিয়ে ভালো করে নিয়ে আসুন যে যে ঘটনাগুলো এখানে ঘটেছে সেই ঘটনাগুলো অনেকটা নিন্দনীয় কিন্তু ইতিমধ্যেই বামফ্রন্ট আমলের পাট্টা দেওয়া রেজিস্ট্রেশন হয়নি সেই জন্য কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার আধিকারিকরা বসে কাজ করছেন ইতিমধ্যে সতেরো জন অ্যারেস্ট হয়েছে এবং সেখানে যে যে নামগুলো এখানে আলোচিত হলো আমি সেগুলো চিনি না কিন্তু শুনছিলাম তাদের মধ্যে দুজন তিনজন অ্যারেস্ট হয়েছে আপনার বাড়িতেও একজন আছেন বামফ্রন্টেরও একজন আছেন বিগত বিধায়ক এবং বর্তমান শাসক দলেরও আছে এবং একজন অ্যারেস্ট হননি কিন্তু সতেরো জন অ্যারেস্ট তো হয়েছে সেখানে নেতারা যাচ্ছেন সেখানে প্রতিকারের চেষ্টা করছেন এবং সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছেন বাংলা জুড়ে যে উন্নয়ন হয়েছে জীবনে কোনোদিনও পঁয়ত্রিশ বছরে কেউ ভাবতে পেরেছিল যে বিভিন্ন জায়গায় নদীর উপর দিয়ে সাঁকো দিয়ে না গিয়ে স্কুলের মেয়েরা স্কুলের বাচ্চারা ব্রিজের ওপর দিয়ে যাবে ভাবতে পেরেছিল মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফল বেরোলে দেখা যাবে ছেলেদের থেকে মেয়েরা বেশি সংখ্যায় পরীক্ষা দিয়ে পাশ করছে কেননা অর্থনৈতিক সহযোগিতা কন্যাশ্রী তারা পাচ্ছে ভাবতে কোনোদিনও বেড়েছিল যে নাইনটি এইট পার্সেন্ট ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি হবে গর্ভবতী মায়েদের রাখার জন্য হাফ তৈরি হবে এবং চাইল্ড অ্যান্ড ম্যাটার্নাল মর্টালিটি কমতে কমতে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে গিয়ে পৌঁছবে আপনাদের যে ডবল ইঞ্জিন সরকারগুলো আমিও দেখে এসেছি উত্তরপ্রদেশে বারদশেক গেছি আমি মণিপুরে গেছি আমি আপনাদের মধ্যপ্রদেশে গেছি যেখানে যেখানে আপনারা অত্যাচার করেছেন আপনাদের বিধায়ক নিজে ধর্ষণ করেছেন সেইখানে আমি তাদের বাড়িতে পৌঁছেছি হেঁটে হলেও মাথা কাপড় দিয়ে হলেও গাড়ি ছেড়ে দিয়ে পুলিশকে অ্যাভয়েড করে হলেও আমি দেখে এসেছি আপনাদের রুদ্র মূর্তি আপনাদের নগ্ন চেহারা এখানে এসে নাটক করবেন না আপনি রাজনীতি করতে চাইলে স্বচ্ছ রাজনীতি করুন বাংলার মানুষের স্বার্থে রাজনীতি করুন তখন ছিলেন না যখন বাংলার উপরে অত্যাচার হতো এখন এসেছেন রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে পরিশ্রুত পানীয় জল ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে সব কটা রাস্তায় আলো জ্বলছে সকলের পেটে ভাত আছে সকলের হাতে কাজ আছে যে টাকাটা আপনাদের দেওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের আপনারা দু বছর ধরে সেই গরিব মানুষগুলোকে বঞ্চিত করে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে ক্যাম্প করে তাদের হাতে টাকা তুলে দেওয়ার জন্য ফর্ম ফিল আপ করছে নন্দীগ্রামে আজকে আপনারা ক্যাম্প ভেঙে দিয়েছেন লজ্জা করে না আপনাদেরকে আজকে গরিব মানুষের বাড়িতে বাড়িতে চিঠি পাঠাচ্ছেন আমার একটা অঞ্চল আছে আমি নাম বলছি গুমাটু সেখানে বারোশো বাড়িতে আপনারা আধার কার্ড ক্যান্সেল করার চিঠি পাঠিয়েছেন বারোশো বাড়ি মানে চারটে করে ভোট ধরলে পাঁচ হাজার ভোট অর্থাৎ গোটা অঞ্চলটাকে আপনারা ভোট দিতে দেবেন না এটা কোন ধরনের আপনাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এটা কোন ধরনের ইলেকট্রাল পলিটিক্স এটা কোন ধরনের সংবিধান মেনে চলা কোন ধরনের কনস্টিটিউশনাল রেসপেক্ট আপনারা বড় বড় কথা একদম বলবেন না আমরা আপনাদের নগ্ন রূপটা দেখেছি আমরা আপনাদের নগ্ন রূপটা চিনি 
যখন এখানে অত্যাচার হতো আপনাদের দেখা যায়নি এখন তৈরি থালার মোয়াটা সাজানো আপনাদের মনে হচ্ছে যে বাংলায় আপনারা ক্ষমতাটা দখল করতে পারেন যেন তেন প্রকার এনে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে মানুষের নামে ফেক কেস দিয়ে এবং অত্যাচার করে আর দোষর কতগুলো চ্যানেলকে পেয়েছেন আমি কোনো চ্যানেলের নাম করব না কিন্তু সাংবাদিকতা সাংবাদিকতার মতো হোক সাংবাদিকতা কখনো যেন এরকম না হয় যে সংবিধানকে লঙ্ঘন করে নমস্কার ধন্যবাদ কাকলিদি ঠিকই সাংবাদিকতা সাংবাদিকতার মতো হোক কাকলিদি উন্নাও হাতরাস মণিপুর এই নামগুলো বললেন সঠিকভাবেই বললেন কিন্তু পাশাপাশি হাঁসখালি কামদুনি পার্ক স্ট্রিট এইগুলো বললেন না তাপসী মালিকের কথা বললেন কিন্তু তাপসী মালিকের বাবাকে তো সেদিন বলতে শুনলাম মনোরঞ্জন মালিক যখন ঘটনা ঘটল হাঁসখালিতে যে তাপসী আমার বিচার পায়নি হাঁসখালিও পাবে না তৃণমূল নেতারা বারবার যে প্রশ্নটা তুলছেন সেটা হচ্ছে সন্দেশখালীর ওই মহিলারা এতদিন পুলিশের কাছে যাননি কেন মাত্র আমি বলেছিলাম দু অক্ষরের একটা ছোট্ট শব্দ এই প্রশ্নের উত্তরটা তাতে দেয়া যায় ভয় কীরকম ভয় কতটা ভয় সেটা বুঝতে তৃণমূলের প্রত্যেকে এখন কথায় কথায় যে ভয়ঙ্কর ঘটনাটার উদাহরণ টানেন এবং সঠিকভাবে টানেন টেনে ঠিক করেন সেই ঘটনাটায় চলে যাব গুজরাটের বিলকিস বানু গণধর্ষণ মামলা আমরা প্রত্যেকে জানি যে গুজরাটে ভোটের ঠিক মুখে এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত এগারো জনকে স্বাধীনতা দিবসের দিন রীতিমতো সংবর্ধনা দিয়ে জেল থেকে মুক্ত করা হয় এতদিন সন্দেশখালীর মহিলারা কেন শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারেনি তার উত্তরটা কিন্তু খুঁজতে হবে ওই বিলকিস বানোর স্বামী সেই কথায় তিনি বলেছিলেন অন ক্যামেরা একজন দোষীও যখন প্যারলে ছাড়া পেত ভয় সিঁটিয়ে থাকতাম আমরা আর এবার তো এগারো জন ঘুরে ফিরে দেখুন ওই ছোট্ট শব্দটায় আমরা ফিরে আসছি ভয় আজকেও সন্দেশখালীর মহিলারা এখানে বসে বলছেন তারা ভয় পাচ্ছেন যে শিবু হাজরা উত্তম সর্দাররা ফিরে এলে কি হবে পুলিশের কাছে যাওয়া একাধিক মহিলা অন ক্যামেরা বলছেন যে অভিযোগ আজকেও বললেন যে থানায় অভিযোগ নিয়ে গেলে থানা বলতো ইনফ্যাক্ট সম্ভবত বলতো নয়তো থানা এবং পুলিশের এবং সন্দেশকারীতে যারা এতদিন ডিউটি করছেন তাদের রাতারাতি সরিয়ে দেয়া হলো কেন থানায় এই মহিলারা গেলে বলা হতো শাহজাহান ভাইয়ের কাছে যাও শিবুদা উত্তমদার কাছে যাও অর্থাৎ ভাবুন ভক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে রক্ষকের কাছে গেলে রক্ষক দায়িত্ব নিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে আবার ভক্ষকের কাছে ভাবুন একবার যাই হোক আমার পরের বক্তা বোলান গঙ্গোপাধ্যায় নমস্কার এর আগে যতবার যুক্তিতক্ষতে এসেছি এরকম ভোটের প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হয়ে যেতে দেখিনি খুব ভয় করছে আমারও ভয় করছে এই সন্দেশখালীর ঘটনাটা একটা প্রকাশ মাত্র সন্দেশখালী একটা চিহ্ন এই ঘটনাটা পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো গ্রামে হতে পারে এবং হয় এরা বলছেন এখন যে আমাদের এখন যে কোনো জায়গায় গেলেই শোনা যায় যে সব জায়গারই লোকাল নেতারা তাদের জব কার্ডের টাকা হোক বা অন্য যে কোনো টাকা হোক এমনকি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকাও হোক সেই সমস্ত টাকার খানিকটা তাদের লোকাল নেতাদের দিতে হয় তা নইলে এবং কবে ব্যাংকে টাকাটা ঢুকেছে সেটা লোকাল নেতারাই যার টাকা তাকে ফোনে খবর দেন এটা এখন মানে অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেছে এইখানে হচ্ছে এই সরকারের সমস্ত ব্যর্থতার মূল এইটা হয়েছে এমন নয় যে আমরা বামফ্রন্টের আমলে লোকাল কমিটির দাপট দেখিনি কিন্তু এটা বাড়তে বাড়তে এমন একটা জায়গায় চলে গেছে যেটাকে থামানোর দরকার নতুন এই সরকার পরিবর্তনের সরকার এসে সেটাকে হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে সরকারের সঙ্গে প্রশাসনের যে একটা ভেদ থাকার দরকার আমরা তখন বলতাম যে আলিমুদ্দিন থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে এখন সেই বিষয়টার একটা আলিমুদ্দিনে আটকে নেই এখন সেই বিষয়টা সমস্ত জেলায় জেলায় অনুব্রত শাহজাহান পার্থ চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকে ছড়িয়ে গেছে এবং এই যে একটা নতুন ধরনের পাওয়ার স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে সমস্ত ছোট ছোট জায়গায় একজন করে বাদশা এটা শুরু হয়েছে ক্লাবগুলোকে টাকা দেওয়া থেকে শুরু করে 
কোনো যুক্তি আছে ক্লাবগুলোকে টাকা দেওয়া এই সরকার আমি কোথাও কখনো পড়িনি আমি জানি না আমি আমার যদ্দূর জ্ঞান তাতে আমি এই সরকারের কোনো নীতি কখনো ঘোষিত হয়নি দিদি এটা ভালো মনে করছেন এই কথাটা কোনো নীতি হতে পারে না তিনি মানবিক এই কথাটাও কোনো নীতি হতে পারে না নীতি একটা থাকে যেটা আমরা বিজেপির ক্ষেত্রে জানি সে ধর্মকে কি মনে করে আর এস এসের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক এগুলো আমাদের খানিকটা খানিকটা জানা আছে কংগ্রেসের একটা জাতীয়তাবাদী নীতি বলে আমরা জানি সিপিএমেরও জানি যে তাদের মূল তারপরে তারা কি করল না করল সেই বিচার হয় কিন্তু এই একটা সরকার এতদিন ধরে এর কোনো এর অভিমুখটা আমরা জানতে পারিনি এবং জানতে না পেরে আজকে আমরা দেখছি যে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকরা আর নাগরিক নেই তাদের সমস্ত নাগরিক অধিকার এবং মর্যাদা হরণ করে তাদের বেনিফিশিয়ারিতে টার্ন করে দেওয়া হয়েছে তারা এখন সকলেই বেনিফিশিয়ারি এবং আমি আজকে সন্দেশখালীর ঘটনায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে এই পার্টিটাও এইভাবে চলে অর্থাৎ যে টাকা দেবে ভেরি একটা টাকার উৎস এবং এটা আজকে বলে নয় এটা বরাবর ধরে হয়ে আসছে এবং যেহেতু দক্ষিণবঙ্গ বাংলাদেশের সংলগ্ন দক্ষিণবঙ্গের আর্থিক অবস্থা চাষবাসের অবস্থা ভালো না আমরা সবাই জানি সেজন্য এখানে লুটপাটের অবাধ রাজ্য এই যে লুটপাটের রাজ্যটা তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু তৈরি হয়েছে সমস্ত নাগরিক মর্যাদা এবং অধিকারের প্রশ্নটা ভুলিয়ে দিয়ে নাগরিককে বেনিফিশিয়ারি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে তার শিক্ষার অধিকার তার ধর্মের অধিকার সব কিছু এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আর কন্যাশ্রী এই টাকাটা দেওয়া এবং প্রত্যেকবার আমি দেখি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গর্বের সঙ্গে বলেন আমি তো এটা দিয়ে দিয়েছি কে কাকে কি দেয় ওনার দেয়ার অধিকারটা কি আমি জানি না এইটার বিরুদ্ধে যখন সমস্ত মানে বাঙালির একটা রুখে দাঁড়ানোর কথা তখন কিন্তু এই বিভেদটাই আমাদের মধ্যে ভীষণ কাজ করছে আজকে রাম মন্দির তো বেসিক্যালি বিরোধী এবং শাসক পশ্চিমবঙ্গের কারোর কোনো রাজনীতিতে কোনো তফাত নেই আপনি দেখুন যেখানে তৈরি হচ্ছে রাম মন্দির তার পাল্টা আমাকে দীঘায় তৈরি করতে হবে জগন্নাথ মন্দির রামের সঙ্গে জগন্নাথের একটা বিরোধ আমার ক্ষমতাটা আমায় দেখাতে হবে সেন্টারেও যেভাবে ঠিক একজন মানুষকে প্রজেক্ট করা হয় একজন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেলফি তোলার জন্য সমস্ত রেলওয়ে স্টেশনে কোটি কোটি টাকা খরচ হয় ঠিক সেইভাবে এখানেও একইভাবে সমস্ত বিষয়টা দেখা হয় বেসিক জায়গাটায় কোনো তফাৎ নেই এবং আজকে যেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা আমরা প্রথম দেখলাম যে রাজ্যে একটা আলাদা প্রজাতন্ত্র দিবস হচ্ছে তো উনি যদি আজকে ডিক্লেয়ার করেন যে পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন হয়ে যাবে সেটা একটা অন্য জিনিস যে আমরা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের মধ্যে নেই আমরা ভারতবর্ষের ফেডারেল স্ট্রাকচারের মধ্যে নেই কোন অধিকারে বলেন যে আধার কার্ড তার কি অধিকারের মধ্যে পড়ে এই আধার কার্ডটা দেওয়া উনি বলছেন আমি আলাদা দেব আমি আলাদা প্রজাতন্ত্র দিবস করছি আমরা সব হতবাক হয়ে যাই যে এই যে একটা ফেডারেল স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারটাকে একনায়কতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠিক যেটা সেন্টার করছে ঠিক সেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও হচ্ছে আর প্রতিনিয়ত একই কথা দুটো দলের মুখে শুনে যাচ্ছি যে এ যদি বলে হাতরস ও তালে বলে কামদুনি এ যদি বলে মানে এই যে একটা ক্রমাগত প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে যেমন রাম হলে আমার জগন্নাথ হবে তেমন তুমি যে তুমি কি করছিলে আরে নিজে বলো নিজে কি করছো নিজের দিকে তাকাও তুমি কি করেছো তুমি শিক্ষা স্বাস্থ্যে কি করেছো স্বাস্থ্য বিমার টাকা সরকার প্রাইভেট কর্পোরেটের হাতে তুলে দিচ্ছে আর আমরা যারা এর বেনিফিশিয়ারি যারা আজকে স্বাস্থ্যের 
এত বেশি দাম হয়ে গেছে কর্পোরেটের হাতে গিয়েই দামটা হয়েছে আমরা মনে করছি गवर्नमेंट আমাদের যে টাকাটা দিচ্ছে সেটাই আমার ভিক্ষের চাল সেই ভিক্ষের চাল আমার কারা আর আকারা টাকাটা যে আমি আলটিমেটলি কর্পোরেটের হাতে তুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যে আমার কেন্দ্রের সঙ্গে আমার নীতির কোনো তফাত থাকছে না এই কথাটা কিন্তু আমরা বলছি না আর আমি আরেকটা কথাও বলতে চাই যে এই সাজাহানরা এরা আসলে কোনো রাজনৈতিক দলের লোক না এ তো সিপিএম ছিল শুনছি তারপরে এরা যে যেখানে ক্ষমতা এ দুদিন বাদে বিজেপিতে চলে যাবে এবং নেতাদের দেখছি যে আজকে যে নিজের চুরি ঢাকার জন্য অনেকেই চলে যাচ্ছেন কেউ এই দলে কেউ ওই দলে কেউ এই সুবিধেটা পাওয়ার জন্য সেই সুবিধেটা এই নীতিহীন রাজনীতি যদি চলতে থাকে তাহলে সন্দেশখালী একটা হবে না প্রতিদিন সন্দেশখালী তৈরি হবে হতে বাধ্য কারণ একটা নীতিহীনতার জায়গা থেকে যখন মানুষকে অপমান করা হয় যখন মানুষকে অবমাননা করা হয় তখন কিন্তু সেটার কোনো তল থাকে না এটা গেল একটা দিক আর দ্বিতীয় আর একটা দিক সন্দেশখালীর এরা যারা এসেছিলেন অত্যন্ত সাহসী মহিলা এবং এরা বললেন কিন্তু যে হ্যাঁ আমার ওপরে অত্যাচার হয়েছে বলতে দ্বিধা করেননি এই বলাটা একজন মেয়ে হয়ে জানি যে ভীষণ সাহসের ব্যাপার সমাজ সংসার সন্তান সবার সামনেই কথাটা বলা খুব সহজ নয় প্রতিদিন তাকে এক ঘরে হতে হয় একলা হতে হয় এখন এই সন্দেশখালীর ঘটনাটা যখন ঘটছে এখানে যে আলোচনার বিষয় সেটা থেকে সকলেই সরে গেছেন আমিও সরে যাচ্ছি বোধহয় এখানে একটা স্টেটমেন্ট করা হয়েছে যে পার্টির দখল মানে ইয়েতে রয়েছে ছত্রছায় রয়েছে শাহজাহান এরকম একটা মানে শাহজাহান বলে নেই যাই হোক তারপরেই প্রশ্নটা করা হয়েছে যে তাহলে কি কোনো সুরাহা হবে কোনো বিচার পাওয়া যাবে এটা তো একটা অলিক প্রশ্ন বিচার যে হবে না সে আমরাও জানি সন্দেশখালীও জানি বিচার আজ পর্যন্ত কোথাও কখনো হয়নি কোথাও কি বিচার হয়েছে এই মিডিয়া কিছুদিন যাবে কিছুদিন পর্যন্ত এটা খবরে থাকবে ওরা সেটা খুব ভালো বোঝেন এই মেয়েরা বললেন যে কিছুদিন আপনারা আসবেন তারপরে আমাদের কে দেখবে এই যে ছিটে বেড়ার ঘরে যারা বাস করে যে মেয়েটি এসে বলল ক্যামেরার সামনে যে আমার ঘরটা ভেঙে দিয়ে গেছে পুলিশের পোশাক পরে এসে সেই মেয়েটিকে যে এর পরে কে সহ্য করতে হবে সেটা কিন্তু আমরা কেউ খবরও রাখব না আমরা ভুলে যাব এবং এই ভুলে যাওয়াটাকে সমস্ত রাজনৈতিক দল নিজেদের মতন করে ব্যবহার করে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে প্রশাসনকে দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত নানান পার্টির নোংরা কাজ করানো হবে ততদিন পর্যন্ত প্রশাসনের কাছ থেকে কোনো নিরাপক মানে নিরাপত্তা কেউ আশা করতে পারেন না পাড়ার ক্লাবগুলোকে যখনই টাকা দিয়ে দিয়ে তোষণ করা হবে তখনই লোকাল থানায় ফোন করলে বারোটা পর্যন্ত মাইক বাজছে লোকাল থানায় ফোন করলে লোকাল থানা থেকে বলছে একটু সহ্য করে নিন কি করব বলুন পাঁচ দিন ধরে বারোটা পর্যন্ত মাইক চলছে বয়স্ক বাচ্চাদের পরীক্ষা কিচ্ছু মানা হচ্ছে না তো এই সমস্ত কিছুর যখন একটা চরম প্রকাশ ঘটে তখন সন্দেশখালী ঘটে এবং বারবারই একটা প্রশ্ন উঠে আসছে দেখছি যে কেন বলেনি সুমন বলছে ভয়ের জন্য বলেনি আমার কিন্তু সেটা মনে হয় না আমার মনে হয় এরা বারবার বলবার চেষ্টা করেছেন বাচ্চা একটা সুন্দর তথ্য দিল যে কতবার কি বলেছেন এবং বলবার চেষ্টা করে আমরা নিজেরা বহুবার বহু কিছু থানার কাছে জানতে গেছি কিন্তু লোকাল থানার একটা কিছু বলবার কোনো অধিকার নেই যতক্ষণ না পর্যন্ত নবান্ন থেকে সেটা ছাড়পত্র দেয়া হবে নমস্কার ধন্যবাদ বোলান্দি দেখুন বোলান্দির কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যদি সত্যি এই দেশের রাজ্যগুলোর মধ্যে এই রকম প্রতিযোগিতা হতো যে তুমি শিক্ষা এগিয়ে আমি শাস্তে এগিয়ে তুমি মানব উন্নয়নে তুমি এগিয়ে গেছো ঠিক আছে আমিও আবাস যোজনা এগিয়ে যাচ্ছি তা হয় না হয় হচ্ছে তোমার আছে উন্নাও হাতরাস 
আমার আছে হাঁসখালি কামদুনি আমি বলছি প্রায় প্রতিযোগিতা খারাপের মধ্যে এবং তালিকা খুঁজে খুঁজে কোন রাজ্যে কত খারাপ আরও খারাপ উদাহরণ এবং সেইখানকার প্রশাসন কেন্দ্রের সরকার কিভাবে চোখ বন্ধ করেছিল এই খারাপ উদাহরণগুলোর প্রতিযোগিতা চলে আমি দেখছিলাম যে সন্দেশখালী গোটাটা যদি বিরোধীদের অভিযোগ সত্যি হয় তাহলে রাজ্যের মন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে কেন যে লিজের টাকা ফেরত দেবে অন ক্যামেরা কেন বলতে হচ্ছে যে জমি বাড়ি ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তার মানে নিশ্চয়ই জমি বাড়ি কেউ নিয়েছিল বলান দিয়ে একটা শব্দ ব্যবহার করছিলেন বেনিফিশিয়ারি আমি বলছি যার জমি থেকে বেনিফিটটা পাওয়ার কথা অর্থাৎ তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল নয়তো আপনি বলুন সরকারি ক্যাম্পে আমার দেখে ভালো লেগেছে যে অন্তত এই ক্যাম্পের ওপর মানুষের ভরসা করেছেন সেই সরকারি ক্যাম্পে দুশোটা অভিযোগ প্রতি প্রথম দিন জমা পড়েছে কুণালদা বললেন তার ছাপ্পান্নটা পুরনো জামানা হতে পারে কিন্তু আমি বলছি দুশোটা মানুষ অর্থাৎ বঞ্চিত ছিল এবং বছরের পর বছর ধরে বঞ্চিত থাকছে আমি বলছি শাসক দলের নেতারা বলছেন যে শাহজাহানের বিরুদ্ধে অকারণ অভিযোগ করছে বিরোধীরা আমি এইখানে একজনের বক্তব্য একেবারে হুবহু কোট আন কোট আপনাদের সামনে রাখতে চাই তিনি বলছেন শাহজাহান বলে যে নেতা রয়েছে তিনি গুন্ডা সমাজ বিরোধী আচ্ছা বলুন তো কে বলছেন নিশ্চয়ই ভাবছেন যে হয় বিজেপি নয় তৃণমূল নয় কংগ্রেসের কোনো নেতা বলছেন কিংবা সন্দেশকালীর কোনো মা বোন বলছেন একেবারে ভুল দু সালের জুলাই মাসে এই কথা বলছেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী মন্ত্রী গেছিলেন ঝর বিধ্বস্ত সন্দেশকালীতে ত্রাণ বিলি করতে ত্রাণ বিলিতে তাকে বাধা দেয় শাহজাহানের বাহিনী সিদ্দিকুল্লার অভিযোগ ছিল যে তাকে আঘাত করা হয়েছে তিনি জখম হয়েছেন এত কিছু ক্যামেরার সামনে অভিযোগ করছেন কিন্তু ভাবুন খোদ মন্ত্রীর এত বড় অভিযোগের পরেও শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি আর এখন তদন্ত শুরুর আগে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বলে দিচ্ছেন শেখ শাহজাহানকে টার্গেট করা হয়েছে অথবা তিলকে তাল করা হচ্ছে তারপর আর পুলিশের ঘাড়ে কটা মাথা থাকে যে এত বড় নেতার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত করবে যাই হোক আমার পরের বক্তা নিশ্চয়ই এসবের উত্তর দেবে অরূপ চক্রবর্তী শুভ সন্ধ্যা এ বিপি আনন্দ যুক্তিতক্ষে আজকে সব দর্শকদের ঘটনাচক্রে আজকে বিশে ফেব্রুয়ারি আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই সারা পৃথিবীর মানুষ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করবেন এবং আমাদের গর্ব যে আমরা বাঙালি আমরা যে ভাষায় কথা বলি সেই ভাষার অধিকার রক্ষার স্বীকৃতির দাবিতে এই দিন পালন হয় সারা বাঙালির কাছে গর্বের এবং বোধ এমন কোনো বাঙালি নেই তিনি কালকে এই গানটা একবার হলো গাইবেন না গুনগুনিয়ে যে আমি বাংলায় গান গাই মুশকিলটা হলো আজকে আমরা দেখলাম একটি রাজনৈতিক দল যাদের জন্য আমাদের শুনতে হচ্ছে যে আমি বাংলায় গালি দিই আজকে আমরা দেখলাম অবাক বিষয়ের সাথে যে বাংলা চিরকাল পরম সহিষ্ণুতার কথা বলেছে সব ধর্মকে সম্মান জানাতে শিখিয়ে এসছে এখানে বিজেপির প্রতিনিধি অগ্নিমিত্রা পাল রয়েছেন লিডার অফ অপোজিশনের নেতৃত্বে যখন তারা সন্দেশখালি গেলেন সেখানকার একজন পুলিশ আধিকারিক এস জসপ্রিত সিং তিনি যেহেতু ধর্মে শিখ তার মাথায় যেহেতু পাগড়ি রয়েছে তার জন্য তাকে অবলীলাক্রমে খালিস্তানি বলে দেওয়া গেল আজকে বাঙালি হিসেবে বোধায় একটু হলো লজ্জায় মাথাটা হেট হয়ে যায় কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে এই জিনিস তো শুনে শুনে আমরা অভ্যস্ত বাঙালি হলে বাংলাদেশি ও বাঙালি চিড়ে খায় বাংলায় কথা বলে মতলিখোর বাঙালি আজকে পাঞ্জা আসলে যে দুটো রাজ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় সবচেয়ে বেশি রক্ত জড়িয়েছে একটা বাংলা একটা পাঞ্জাব বাঙালি আর পাঞ্জাবিকে বোধ হয় এটাই নিয়তি পাঞ্জাবি হলে খালিস্তানি আর বাঙালি হলে বাংলাদেশি এই জায়গায় যারা নামিয়েছেন এটা আসলে তাদের সংস্কৃতি এটা কারণ নইলে দেখুন পার্লামেন্টে দেশের প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অলঙ্কৃত করে বসে রয়েছেন সেখানে পার্লামেন্টের একজন সাংসদ রমেশ বিদুরি যখন দানিশালি একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংসদ তার সতীর্থ সাংসদ কাকলিদি পার্লামেন্টে ছিলেন তাকে উদ্দেশ্য করে তার জাত সম্পর্কে ধর্ম সম্পর্কে একটা কুৎসিততম মন্তব্য করেন তখন ট্রেজারি বেঞ্চ টেবিল চাপড়াচ্ছে তো যাই হোক কালকে মাতৃভাষা দিবস আমরা পালন করব নিশ্চিতভাবে গর্বের সাথে সন্দেশখালি তো সন্দেশখালি সন্দেশখালি বাক্যবন্ধটা হতো না একসাথে একটা মাঝখানে জ্যোতিচিহ্ন হয়তো পড়ে যেত কেন বলছি ধরুন মূল ঘটনাগুলো আসতে শুরু করলো পাঁচই জানুয়ারি আমি যদি ভুল না করে থাকি সুমন পাঁচই জানুয়ারি ইডিস সেই অভিযান এবং তারপর থেকে ক্রমান্বয়ে সমস্ত সংবাদ মাধ্যম চাপা নূতর রাজনীতি দল যাওয়া ফিরে আসা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ইত্যাদিতে যা আলোচনা আমরা করছি 
কিন্তু সিনেমার আগে তো একটা ট্রেলার আসে ট্রেলারটা ছিল তিরিশে ডিসেম্বর আমাদের রাজ্যের লিডার অফ অপোজিশন তিরিশে ডিসেম্বর ওখানে সভা করে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বললেন যে শেখ শাহজান এবার তোমার পালা এবং বাংলার মানুষ এটা অভ্যস্ত কারণ এর আগে দেখেছে আমাদের রাজ্যের একজন মন্ত্রী অখিল গিরি এবং তার ছেলে বলেছে ইনকাম ট্যাক্স আসবে এবার তোদের পালা তিন দিনের মধ্যে বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স গেছে রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছে তোর বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স রেট করাবো বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স পৌঁছে গেছে যাদের যাদের বাড়িতে বলেছে যে ইডি যাবে সিবিআই যাবে বা ইনকাম ট্যাক্স যাবে তাদের তাদের বাড়িতে সেই সেই সময়ে একদম পোষ্য বৃত্তের মতো আমরা বলছি না আরও খারাপ শব্দ বলেছিলেন রাজস্থানের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট স্ট্রেড অফ রাস্তার কুত্তা এই শব্দ বন্ধ বলেছিলেন যে ইডি হয়ে গেছে এই জায়গায় তো খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই পরিকল্পিত চিত্রনাট্য অনুযায়ী তিরিশ তারিখে যখন শুভেন্দু অধিকারী বলেন এবং জনান থেকে তারপরে বাজারে এ কথাও শুনতে পাওয়া যায় যে শেখ শাহজাহানকে বলা হয়েছিল যে তিনি বিজেপি যেন যোগদান করেন শেখ শাহজাহান সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলেই বাজারে খবর বলে শুনতে পাওয়া যায় এবার বাজারে খবর যদি সত্যি হয়ে যেত তাহলে কি হতো ভাবুন তো আজকে বিশ তারিখ আমাদের এখানে দুদিন আগে রাজ্যসভার নমিনেশনের উইথড্রয়ালের লাস্ট ডেট ছিল তার মানে যারা নমিনেশন দিয়েছিলেন আমাদের রাজ্য থেকে তারা সবাই রাজ্যসভায় সাংসদ হয়েছেন তো আমাদের দেশের পূর্ব প্রান্তের রাজ্য পশ্চিম বাংলার পশ্চিম প্রান্তের রাজ্য আর একটা হচ্ছে মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্র রাজ্যসভার সংসদের ভোট হয়েছে আজকে তার রেজাল্ট বেরিয়ে গিয়েছে মহারাষ্ট্রে একটা বড় জায়গা আছে মুম্বাইয়ে সেই জায়গাটায় সেনার জওয়ান যারা তাদের জন্য একটা আবাসনের স্কিম করার পরিকল্পনা নিয়েছিল কেন্দ্রের সরকার সেই জায়গাটার নাম ছিল আদর্শ আবাসন সেই আদর্শ আবাসনে এমন ঘোটালা করেছিল একজন বিরোধী নেতা তার নামই হয়ে গিয়েছিল আদর্শ আবাসন স্ক্যামের সবচেয়ে বড় নায়ক তার নাম মহারাষ্ট্রের একদা তিনি সর্বাধিনায়ক ছিলেন কংগ্রেস দলের অশোক চৌহান যারা বলেছিল অশোক চৌহানকে জেলে না ঢুকিয়ে ভাত খাবো না আজকে মহারাষ্ট্রের রাজ্যসভার রেজাল্ট বেরিয়েছে অশোক চৌহান ইডির নোটিশ পেয়েছিল ওয়াশিং মেশিনে ঢুকেছিল তারপর ওয়াশিং মেশিন থেকে বেরোনোর পর আজকে শপথ নিচ্ছে সই করছে মহারাষ্ট্রে বিজেপির হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে অশোক চৌহান আগামী দিন রাজ্যসভায় যেতে চলেছে যদি শেখ শাহজান অফারটা গ্রহণ করে নিতেন কে বলতে পারে তাহলে রাজ্যের ব্যাপারটা অন্যরকম এই সন্দেশ খালি তখন অগ্নিমিত্রা দেবীরা যেতেন কি না আমার জানা নেই অগ্নিমিত্রা দিয়ে অনেকগুলো কথা বললেন আমি দিদির প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বলছি এসসি কমিশন যা বলেছি ওরে বাবা সাংঘাতিক এসসি কমিশন না ভাবা যায় সেই আমেরিকার সেই ইয়ে একসময় সেই বাদশা দ্বারা বলতেন না ওই সিআইএ সাংঘাতিক শক্তিশালী মানে মোটামুটি পেন্টাগন থেকে ফোর্স আসছে এসসি কমিশন আসছে মানে অরুণ হালদার কে অরুণ হালদার রানাঘাটের নেতা বিজেপির এসসি এসটি মোর্চার খর্বাধিনায়ক ছিলেন এবং আমি যদি ভুল না করে থাকি সুমন সম্ভবত দু হাজার বিধানসভা নির্বাচনে ক্যান্ডিডেটও ছিলেন বনগা কেন্দ্র থেকে বিজেপির তিনি হয়ে গেলেন এসসি কমিশনের চেয়ারপারসন দেশের তাহলে তার রিপোর্ট কি আসবে তার মধ্যে মুশকিল হচ্ছে আবার এক্সটেনশন পেতে হয় অনেককে গতকালকে এসসি কমিশনের চেয়ারপারসনে সম্ভবত মেয়াদকাল শেষ হয়ে গিয়েছে তার আগে তো প্রত্যেকে দেখুন আমরা আমি যখন কর্পোরেটে চাকরি করতাম মার্চ মাস আসলেই আমার টেনশন বেড়ে যেত আরও ভালো করে পারফরমেন্স বের করতে হবে অ্যাপ্রাইজালের সময় আসছে যদি ঠিকঠাক পারফর্ম করতে না পারি পরের বছর স্যালারির ইনক্রিমেন্ট ভালো হবে না আমি জানি সুমন্দ্র এখানেও নিশ্চিতভাবে সেই প্রতিযোগিতা চলে যে কোনো কর্পোরেটেই তাই চলে পারফরমেন্স রেটিং হয় ফিনান্সিয়াল ইয়ার এন্ড ফেব্রুয়ারি মার্চ আসছে ভালো রেটিং দিতে হবে তো ভালো রেটিং পেতে হবে নইলে পরের বছরে প্রমোশন হবে না তো এসসি এসটি সেলের যিনি কমিশনের যিনি বর্তমানে নেতা অরুণবাবু আমি জানি না তার মাথায় কিছু কাজ করছে কি না যে তার অ্যাপ্রাইজাল পেতে হবে তাহলে তাকে আবার প্রমোশন পেয়ে যদি আবার চেয়ারম্যান বর্ণ কিছু পাওয়া যায় তার জন্য সন্দেশখালিতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হবে আচ্ছা মধ্যপ্রদেশের একটা ঘটনার কথা কুণালদা উল্লেখ করলেন একটি আদিবাসী মেয়ে তাকে নৃশংসভাবে ধর্ষণের পর গায়ে পেট্রোল দিলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে অরুণ হালদার তার ভূমিকা দেখতে পেয়েছেন জাতীয় এস সি কমিশন কোনো কোনো খবর শুনতে পেয়েছেন এবিপি আনন্দ ছেড়েই দিন কোনো সংবাদ মাধ্যম মণিপুর তো নাগা এবং কুকি মেইতেই ভার্সেস নাগা কুকি নাগা কুকি সব ট্রাইব এস সি এস টি কমিশনের অরুণ হালদার মণিপুরে গিয়ে কদিন মেইতেইদের পক্ষে বা বিপক্ষে নাগাদের পক্ষে বা বিপক্ষে 
কবে একটা বাক্যবন্ধ নিক্ষেপ করেছেন কবে মণিপুরের রাষ্ট্রপতি শাসন জারি চেয়েছেন কবে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী অপদার্থ এই কথা বলেছেন একদিনের জন্য একটা সংবাদে আপনারা কেউ শুনতে পেয়েছেন বাচ্চাদা পেয়েছেন পান এবার ন্যাশনাল কমিশন ফর ওমেন মাঠে নামলেন আমি আবার উইথ ডিউ রেসপেক্ট হাত জোর করে রেখা শর্মা আমি রেখা দিদির কাছে জানতে চাই উনি একটা এমন পদ অলঙ্করণ করে আছেন যারা দেশের মহিলাদের নিরাপত্তা সেফটি সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশিভাবে অ্যাকাউন্টেবল রেসপন্সিবল কোন জায়গায় যদি মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ হয় সবার আগে তাদের এক করার কথা আমি সুমন মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি উনি ওনার টুইটার অ্যাকাউন্টটা ব্লক করে দিয়েছেন যাতে দেখতে না পাওয়া যায় কিন্তু মুশকিল আছে থেকে টুইটগুলো বের করে নেওয়া যায় সেটা এখনও ব্লক করতে পারেননি আজকে আমি টুইট করেছি তো সেই টুইটে আমি দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার উনি যে মন্ত উনি হচ্ছেন মুশকিলটা হচ্ছে উনি মহিলা কমিশনের সর্বাধিনায়ক উনি টুইট করছেন নরেন্দ্র মোদী অ্যাকচুয়ালি তখনও মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হননি ছাব্বিশে আগস্ট দু হাজার তখনও কংগ্রেসের সরকার সোনিয়াজি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আমরা সকলেই জানি উনি তখন অসুস্থ ছিলেন পরবর্তীকালে ট্রিটমেন্টের জন্য বাইরেও যেতে হয়েছিল মোদিজি টুইট করছেন যে কনসিডারিং হার হেলথ সোনিয়াজি শুড হ্যাভ বিন টেকেন টু হসপিটাল ইন এ ওয়েল ইকুইপ অ্যাম্বুলেন্স স্টিল ডক্টর তার বেস্ট জাজেন মোদিজি একটা টুইট করেছেন সোনিয়া গান্ধী সুস্থতা চেয়ে এই রেখা শর্মা তখন টুইট করছেন নরেন্দ্র মোদী কনসিডারিং হার মেন্টাল হেলথ শি শুড বি টেকেন টু মেন্টাল অ্যাসাইলাম মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান একজন মহিলা তিনি একটি দলের সর্বাধিনায়ক হতে পারেন আমার দেশের একজন মহিলা তিনি অসুস্থ আমরা জানি তার অসুস্থতার কারণ তখন বলছেন তাকে মেন্টাল অ্যাসাইলামে পাঠানো উচিত মোদি ইন্ডিয়াস প্রাইড অ্যান্ড রাহুল গান্ধী পাপ্পু উনি মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন হচ্ছেন পরবর্তীকালে উনি কেজরিওয়াল তার স্ত্রীর সাথে সুহাগ রাত সেই নিয়ে টুইট করছেন তো আজ স্বাভাবিকভাবেই একজন বিজেপি নেত্রী যদি টার্ন আউট হন মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসনের পদে তাকে স্বাভাবিকভাবেই সেই একগুলো করতে হবে তার জন্যই যখন আমার মণিপুরের মায়েরা নগ্ন অবস্থায় ধর্ষিত হওয়ার পরে তাদের রাস্তা দিয়ে প্রকাশ্যে প্যারেড করানো হয় তার কাছে অভিযোগ জমা পড়ে আটাত্তর দিন কেটে যায় অভিযোগ জমা পড়ার পরে আটাত্তর দিন কেটে যাওয়ার পরেও যখন মহিলা কমিশন কোনো অ্যাকশান নেয় না নিতে বাধ্য হয় কখন যখন আমার আপনার মোবাইলে ওই ভিডিওটা ফরওয়ার্ডেড হয়ে চলে আসে এটা হচ্ছে জাতীয় মহিলা কমিশন অনেক হয়তো বলবেন রাজ্য মহিলা কমিশন বা অন্য অনেক লজিক দেবেন কিন্তু তাতে কি এই সত্যিগুলো চাপা পড়ে যায় এদের যে আসলে ন্যারেটিভ তৈরি করা সন্দেশখালীতে জমি নিয়ে নিশ্চিতভাবে দু চারটি অভিযোগ এসছে অন্যায় অভিযোগ দল তদন্ত করছে প্রশাসন কাজ করছে রাজ্য পুলিশের ডিজি প্রথম দিন বলেছেন কাউকে রেয়াত করা হবে না হচ্ছে না তৃণমূলের নেতারা তো গ্রেপ্তার হচ্ছে আজকে বক্তুয়ে যেরকম তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা গ্রেপ্তার হয়েছে সন্দেশখালীতে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রেপ্তার হয়েছে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি তা সত্ত্বেও গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু সিপিএম এর আমলে সিপিএম তো মানে মোটামুটি ওই মানে ধোয়া তুলসী পাতা বললে কম বলা হয় এখানে যে মায়েরা ছিলেন আমি তাদের উদ্দেশ্যে কোনো মানে এমন শব্দবন্ধ নিক্ষিপ্ত করতে চাই না যেটা তাদেরকে আহত করে কিন্তু এটাও তো সত্যি কথা আজকে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আপনি একটা অপরাধ চেপে রাখতে পারবেন পাঁচটা অপরাধ চেপে রাখতে পারবেন দশটা কুড়িটা অপরাধ চেপে রাখতে পারবেন এরকম যদি দিনের পর দিন অপরাধ হয় একটা না একটা পোস্ট একটা না একটা টুইট একটা না একটা সংবাদ মাধ্যম সেখানে পৌঁছে যেহেতু আজকের দিনে কোনো ঘটনাকে চাপা যায় না মণিপুরও চাপা যায়নি কোনো ঘটনাকে চেপে রাখা যায় না অন্তত দশ বারো বছর ধরে চেপে রাখা যায় না বারো তেরো বছর ধরে যদি অত্যাচার হয়ে থাকে তখন নিরাপদ বহু বিধায়ক ছিলেন একটা অভিযোগ আসতে পারল না আমি বাদশাদার কাছে জানতে চাই বাদশাদা হঠাৎ করে বললেন নিরাপদকে সার্টিফিকেট দিতে যে আমি তো চাই ঘরে ঘরে তাহলে এমন নিরাপদ আসুক মানে আমার তো ওই সন্তান সম্প্রদায়ের রেল লাইনের পাশে দেয়াল লিখত নেতাজি জীবিত ফিরে আসবে নেতার বেশি এই বালক ব্রহ্মচারী আমার তো মনে হচ্ছিল বাদশাদা বলছে নিরাপদ ওই প্রায় নেতাজির জায়গায় আর কি নিরাপদ ওই লেনিনের দ্বাদশ অবতার ফিরে আসবে একেবারে ওই আলেকজান্ডার শকুরবের তরাস লেনিন সিনেমার বেশি যেটা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন আপনারা আমি জানি না মানে কোন জায়গায় শাহজান ভালো না মন্দ আমি সেই প্রশ্নে যাচ্ছি আমি ওপেন সেশনে নেব বাচ্চারা শাহজান ভালো না মন্দ আমি সেই প্রশ্নেও যাচ্ছি না যদি অন্যায় হয়ে থাকে পুলিশ তদন্ত করবে কিন্তু শাহজান যে শাহজানের কথা বলছেন যে নিরাপদকে আপনি সার্টিফিকেট দিলেন দু সালে নিরাপদ বাবু বিধায়ক হন তখন তার ইলেকশন এজেন্টের মধ্যে অন্যতম একজনের নাম তো শেখ শাহজান ছিলেন আমি সে ভালো না খারাপ আমি বলছি না 
কিন্তু সেদিনকে শাহজান ছিল নিরাপদ আর আজকে শাহজান হয়ে গেছে আপদ এটা কোন যুক্তিতে বাচ্চাদা মানে যখন আমার সুবিধা তখন তার মতো যুক্তি পাল্টাই যাচ্ছে আসলে পাল্টায় মত পাল্টায় দিন ধারা বদলায় মাউসে তুঙ্গের চিন আমরা তো এই শুনে বড় হয়েছি তাই বাচ্চাদাকে আমি দোষ দিতে পারি না মুশকিলটা হয়ে যাচ্ছে এর মাঝখানে আবার সংবাদ মাধ্যম সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ খুব খারাপ জিনিস একজন সাংবাদিক গ্রেপ্তার হয়েছে আচ্ছা আমাদের সুমন মনে আছে আমরা সবাই নিন্দা করেছিলাম কাকলিদিরই সতীর্থ সাংসদ ছিলেন তাপস পাল একটি এমন মন্তব্য করেছিলেন একটি সভায় ঘরে ছেলে ঢোকানো নি সেটা যদি নিন্দনীয় হয় তাহলে একজন সাংবাদিক এক অভিযোগ একজন মহিলা স্কুল শিক্ষিকা তিনি ঘরে জামা কাপড় পরিচ্ছদ চেঞ্জ করছেন তার ঘর পাকা বাড়ি নয় কাঁচা বেড়ার বাড়ি ঘরে ছেলে ঢোকা যদি মন্তব্য অপরাধ হয় তাহলে সেই অবস্থায় ঘরে ঢোকাটা কি নিন্দনীয় হয় না আচ্ছা তাপস পালের ঘটনা যদি কন্ডেমেবল হয় তাহলে কেন একজন সাংবাদিক যদি এই অপরাধ হয়ে থাকে যে অভিযোগ আজকেও আমি দেখলাম যে পুলিশের পক্ষ থেকে দর্থহীন ভাষায় আদালতে জানানো হয়েছে সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স আছে তার জন্য আদালত তিন দিনের পুলিশ কাস্তদি দিয়েছে আর সাংবাদিকদের নিয়ে নিশ্চিতভাবে আমি তো বলছি কোনো সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কাম্য হতে পারে না কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের একটা অংশ আমি বলছি না সব সংবাদ মাধ্যম খারাপ যদি পরিকল্পিত দাঙ্গায় উস্কানি দিয়ে থাকেন আমরা তো এ রাজ্যের কর্ণধারকে বলতে শুনেছি দাঙ্গাবাদদের মাথা ভেঙে গুড়িয়ে দিতে হবে এবং হ্যাঁ যারা দাঙ্গার আগুন লাগাতে চায় তাদের সাথে জিরো টলারেন্স নিয়েই চলতে হবে আজকে যখন এইখানে আমরা বক্তৃতা রাখছি দু হাজার সালের অক্টোবর মাস একজন সাংবাদিক কেরালা বেস সাংবাদিক ওই উত্তরপ্রদেশে হাত তাস কভার করতে গিয়েছিলেন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কেন জানেন রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলায় আজকে ছাড়া পেয়েছেন চার বছর পরে ছাড়া পেয়েছেন তারা ফ্রিডম অফ প্রেস আজ ফ্রিডম অফ প্রেস একশো একাশির মধ্যে একশো একষট্টিতে পৌঁছে গেছে ভারতবর্ষ আজকে শ্যাম মিরা সিং একজন ত্রিপুরার সাংবাদিক একটা টুইট করেছিলেন ত্রিপুরা ইজ বার্নিং যখন ত্রিপুরায় নৃশংসভাবে পেটানো হচ্ছে বিরোধীদের ত্রিপুরা ইজ বার্নিং এই তিনটে শব্দের টুইটের জন্য ইউএপিএ দেওয়া হয়েছিল তাকে আমার দেশের মানুষ ভুলে গিয়েছে সুমন মনে থাকবে আপনার তেহেলকার তরুণ তেজপাল গোয়াতে একটা লিফটের মধ্যে একজন মহিলার সাথে শ্লীলতানি হয়েছিল অপরাধে বিজেপির নেতা মনোহর পারিক্কার মুখ্যমন্ত্রী তাকে অ্যারেস্ট করিয়েছিলেন এই অভিযোগ তো ভারতবর্ষের মানুষ ভোলেনি নিশ্চিতভাবে সাংবাদিকের আলাদা প্রিভিলেজ থাকতে পারে কিন্তু আমার সংবিধান বলে যে কোনো সাংবাদিকও যদি কোনো মহিলার মডেস্টি হরণের চেষ্টা করেন তাহলে সেটা সমানভাবে অপরাধ যেটা একজন শেখ শাহজানের সঙ্গীরা করলে যে অপরাধ হয় অপরাধটা দুজনের ক্ষেত্রেই তাহলে অভিযোগটা যদি একই থাকে তাহলে অপরাধটাও দুজনের ক্ষেত্রে সমান হিসেবে বিবেচ্য হতে হবে আমি আবারও বলছি আমরা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে আমরা চাই সন্দেশখালিতে যদি কোনো অন্যায় হয়ে থাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে আগামী দিনেও ব্যবস্থা নেবে কিন্তু এটাকে কেন্দ্র করে যারা একটা পরিকল্পিত ফেব্রিকেটের চিত্রনাট্য দেখিয়ে গোটা রাজ্যের পরিস্থিতিকে ভয়াবহ দেখাতে চাইছেন সুপ্রিম কোর্ট তাদের গালে থাপ্পড় মেরে বলে দিয়েছে মণিপুর আর সন্দেশখালী এক ছিল না এক হবে না যারা এই ন্যারেটিভ নাবাতে চাইছেন দেশের মানুষ দেখেছে মহিলাদের কতটা সম্মান করে বিজেপি অগ্নিমিত্রাদি আমি দিদি বলে ডাকছি আপনার দলের নেতারা বিলকিস বানু ধর্ষকদের জেল থেকে বের করে এনে মালা পড়িয়ে বলে তোমরা মুসলমানকে ধর্ষণ করেছ ঠিকই কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণ তাই তোমরা ধর্ষক হতে পারো না নেই সংস্কৃতি বাংলার মানুষ মেনে নেয়নি কোনো দিনও মেনে নেবে না যারা এই ধর্ষকদের এন্ডোর্স করে তারা কুলদীপ সিং সেঙ্গারের হয়ে রাস্তায় নাবে তারা আসারাম বাবুকে নির্বাচনের আগে প্যারোল থেকে জেল থেকে বের করে ছাড়া দেয় কিন্তু মনীষ শিশোদিয়া একদিনের জন্য প্যারোল পায় না তার স্ত্রীকে দেখতে যাওয়ার জন্য উমর খালিদ একদিনের জন্য প্যারোল পায় না এটাই ভারতবর্ষের মানুষের দুর্ভাগ্য আজকে আপনাদের থেকে নারী মুক্তি নিয়ে বড় বড় কথা শুনতে হচ্ছে আবারও বলছি ভরসা রাখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন নিশ্চিতভাবে যে অপরাধী তাকে রেয়াত করবে না দলের রং না দেখে মতের রং না দেখে এ রাজ্যের বুকে যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে তাতে আস্থা রেখেই বিগত দিনেও বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে ছিলেন আগামী দিনেও থাকবেন সন্দেশখালিতে নিশ্চিতভাবে যদি কোথাও কোনো বিচ্যুতি হয়ে থাকে এই সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেবে সবাইকে শুভ সন্ধ্যা নমস্কার ধন্যবাদ আরুপ উল্টো দিক থেকে শুরু করি একবারের জন্য এবিপি আনন্দ মনে করে না যে সাংবাদিকরা আইনের ঊর্ধ্বে আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম শিরোনামে আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম বারবার আমাদের বক্তব্যে পদ্ধতি নিয়ে নিঃসন্দেহে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তার বিচার হোক কিন্তু ফর্টি ওয়ান এ নোটিস কোথায় গেল কিন্তু যেভাবে জঙ্গি ধরার কায়দায় র্যাফ দিয়ে টেনে হিঁচড়ে একজন সাংবাদিককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা শুধু সাংবাদিক বলে নয় মানুষ বলে সেটা একজন রাজনীতিবিদদের সঙ্গে হলেও একই রকম প্রশ্ন আমরা তুলতাম এবং
কিন্তু এইখানে অরূপ একটা চমৎকার পার্সপেকটিভ আমি পার্সপেকটিভ খুব নতুন পার্সপেকটিভ পছন্দ করি যে জাতীয় তফসিলি কমিশন অরূপ বলেছে ফেব্রুয়ারি মার্চের ওই অ্যাপ্রাইজালের মতো কিংবা এক্সটেনশান পাওয়ার মুখোমুখি এইভাবে তারা চলে কি না আমার চোখের সামনে ভাসছিল জানেন রাজ্য মহিলা কমিশন রাজ্য নির্বাচন কমিশন ওই এক্সটেনশানের কথা হয়েছিল রাজ্য মানবাধিকার কমিশন আমার কৌতূহলের প্রশ্ন থাকবে যে এই রাজ্যের কমিশনগুলো কি ওই একই রকমভাবে চলে নয়তো অরূপ এত কনফিডেন্টলি জাতীয় ব্যাপারটা জানলো কি করে নিশ্চয়ই রাজ্য থেকে শিক্ষা নিয়ে আমার কৌতূহলের প্রশ্ন রইল জানি না পরে একান্তে জেনে নেব কিন্তু অরূপের কথা শুনতে শুনতে আমার যেহেতু আমার পরের বক্তা রাজ্যের প্রাক্তন আই যে আমার মনে হচ্ছিল যে এই আমলের একাধিক ঘটনা যখনই হাতের বাইরে চলে যায় তার দায় কিন্তু পঙ্কজদার চাপে সবসময় পুলিশের ওপর আমি পরপর উদাহরণ দিই দু সালে কালিয়াগঞ্জে নাবালিকা ধর্ষণের মামলায় পুলিশকে শেষ পর্যন্ত তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন কোর্ট অ্যান্ড কোর্ট যাব এখন আর সেই যুগ নেই যে কোনো একটা ঘটনা ঘটার চার ঘন্টা পরে পুলিশ যাবে ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে অপেক্ষা করার কোনো জায়গা নেই আমাদের প্রশ্ন সন্দেশখালিতেও কি তাই হয়েছিল আমি এবার আসি হাঁসখালিতে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় সমালোচনায় যখন রাজ্য তোলপার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার কাঠগোড়ায় তুলেছিলেন ওই পুলিশকে বলেছিলেন কেন খবর দেওয়া হয়নি কেন দেরিতে খবর পেল পুলিশ পুলিশের গাফিলতিতে কেন ভুগবে সরকার কেন দেরিতে খবর পেল পুলিশ সন্দেশখালীর ক্ষেত্রে একই প্রশ্ন তো সবাই করছেন বকটুইতে আসি মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে বলেছিলেন অনেক ভুল করেছে সেই জন্য সরকারের মুখ পুড়েছে তোমাদের জন্য আমাদের ফেস লস হবে কেন এখন প্রশ্ন হলো সব দায় কি সত্যি পুলিশের দলদাস শব্দটা বাম আমলে ভীষণ জনপ্রিয় হয় শুভাপ্রসন্ন বারবার বলতেন উর্দিধারীদের দলদাস বানালোকে এই বক্টুইতে কেন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে বলতে হয় আনারুল পুলিশ ডাকেনি কেন যাই হোক আমার পরের বক্তা যে জন্য পুলিশের এতগুলো কথা বললাম রাজ্যের প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত ধন্যবাদ সুমনবাবু একদম শেষ বক্তা হিসাবে বেশ কিছু বলার দায় আমার থাকে তার আগে কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মের তিন বছর আগে অর্থাৎ আঠেরোশো আটান্ন সালে বাংলার বিখ্যাত কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একটা কবিতা লিখেছিলেন পদ্মিন উপাখ্যানে যেটা জায়গা পেয়েছিল তাতে তিনি বলেছিলেন স্বাধীনতা হীনতায় কে বাজিতে চায় হে কে বাজিতে চায় দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায় কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে নরকের প্রায় দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুক্তায় হে স্বর্গসুক্তায় দিনেকের স্বাধীনতা খুঁজে বেড়ায় বাঙালি বাঙালির স্বাভিমান বাঙালির অস্মিতা জগৎ বিখ্যাত বাঙালি কারোর কাছে মাথা হেট করে না বাঙালি বলে যে আমি চাই না মাগো রাজা হতে রাজা হওয়ার শখ নেই মা পাই যেন দুবেলা খেতে এইটুকুই বাঙালির চাহিদা কামনা বাসনা কিন্তু বাঙালি অস্মিতায় যখন আপনি আঘাত করবেন লর্ড কার্ড যেন আঘাত করেছিল সুরেন ব্যানার্জি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গ যাকে বলেছিলেন লর্ড কার্জন ইটস এ সেটল ফ্যাক্ট সেটাকে সুরেন ব্যানার্জি এবং রবি ঠাকুররা আনসেটল ফ্যাক্ট করে দিয়েছিলেন সেই বাঙালি অস্মিতা কাজ করেছিল উনিশশো সাল থেকে এবার আমার প্রশ্ন উঠল যে কি সেই যে কথা মমতা ব্যানার্জি প্রায় বলে থাকেন কি করেছে শাহজাহান কি করেছে কেষ্ট সে একইভাবে বলছি সাজান কি করেছে সাজানের গেস্টাপো বাহিনী যে কাজ করেছে সেই কাহিনী কুণাল বাবুরা আজ অব্দি জানতে পারেননি অরূপ চক্রবর্তীরা আজ অব্দি জানতে পারেননি হাজার হাজার বিঘা ফসলি জমি নোনা জল ঢুকিয়ে ভেরি বানিয়েছেন নিজেদের স্বার্থে এছাড়া আপনার যে কাজটা করেছেন যে একদম বিরোধী শূন্য এলাকা করে দিয়েছেন শুধু নাইনটি পারসেন্ট যে আপনার আপনার সেই একদম নিজেদের ক্যান্ডিডেট দাঁড় করেছেন নট দ্যাট ছয়ই জুন উনি উনিশ দু হাজার উনিশ এই একদম ডেড লাইন আমি আপনাকে বলছি সেই তারিখে ওই প্রদীপ মণ্ডল দেবদাস মণ্ডল সুকান্ত মণ্ডল এই বিজেপি তিন অ্যাক্টিভিস্টকে ওর ঘাতক বাহিনী মেরেছিল এবং দেবদাসের বডিটা আজ অবধি কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি এই ঘটনাতে ন্যাজার থানা ওদের প্রত্যেকে এফআইআর নেম ছিল শাহজাহান শেখ ওদের এফআইআর নেমড কিন্তু শাহজাহান শেখের নামটা বাদ দিয়ে দিয়েছিল নাজার থানা এইবার মানুষ যখন দেখতে পেল যে আপনার জমি কেড়ে নিচ্ছে জীবন কেড়ে নিচ্ছে তাতেও কিন্তু বাঙালি ওখানে কিন্তু বিচলিত হয়নি বাঙালি তখন কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছে যখন তাকে বলা হচ্ছে রাত বারোটার সময় পার্টি অফিসে এসো ফাজলাম হচ্ছে 
রাত বারোটার সময় পার্টি অফিসে আসবে হোয়াট ইজ দিস কোথায় ছিল আরু চক্রবর্তীরা কোথায় ছিল কুণাল বাবুরা কেন তারা তখন প্রতিবাদ করেননি তা আপনারা কেন জানেননি একটা সময় ছিল যখন আমরা বামফ্রন্টের সময় জানতাম যে লোকাল কমিটি এবং ব্রাঞ্চ কমিটির লোকেরা ফতোয়া দিত যে স্বামী স্ত্রী কোন কি ভঙ্গিমায় শুয়ে থাকবে সেটাও তারা ঠিক করে দিত এর প্রতিবাদ স্বরূপ কিন্তু এই বামফ্রন্টে পতন হয়েছে সিপিএম এর পতন হয়েছে এবং আবাহন হয়েছে বাংলার অগ্নিকণার তাহলে আজকে যখন আপনারা জানছেন যে সাজান শেখেরা দিনের পর দিন মেয়েদের ডেকে আনছে এবং একটা বিরাট প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে হাজার হাজার মেয়ে রাস্তায় নেমে এসছে ধরে নিন যে সেটা ফেক আমি ধরলাম মিথ্যা কিন্তু জনহিতকর সরকার থাকলে এবং তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী তিনি আবার মহিলা তিনি কি আমি হলে কি করতাম আমি হলে বলতাম যে একদম প্রথম একটা জুডিশিয়াল কমিশন বসিয়ে দিতাম রিটায়ার্ড জাস্টি হাইকোর্টের জাস্টিসকে দিয়ে বলতাম যে ফিফটিন ডেজের মধ্যে আপনি রিপোর্ট সাবমিট করবেন ন্যাজাটের বিডিও ন্যাজাটের বিএল আরও ন্যাজাটের ওসি লোকাল এসডিও লোকাল ডিএম লোকাল এসপি এ কজনকে স্পটে সাসপেন্ড করতাম এবং শাহজাহান উত্তম এবং শিবু এই তিনজনকে অ্যারেস্ট করে ঢুকিয়ে দিতাম পরে বিচার হবে ভগবান রামচন্দ্র যাকে আমরা অবতার বলি তিনি কিন্তু তার স্ত্রীর অভিযোগ তিনি কোনো ক্ষতিয়ে দেখেননি প্রজাদের কথা শুনে তাকে কিন্তু অগ্নি পরীক্ষায় নামাতে বাধ্য করেছিলেন দ্যাট ওয়াজ রামরাজ্য এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে শাহজাহানরা যে কাজটা করেছে দু হাজার উনিশের ছয় জুনের পর থেকে ধীরে ধীরে কিন্তু বুঝতে পারল সন্দেশখালীবাসীরা যে এদের সঙ্গে আর পেরে আমরা উঠব না আমাদের জীবন জীবিকা অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে এবার কিন্তু মান সম্ভ্রম শেষ হয়েছে এই মান সম্ভ্রম শেষ করার যাদের রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল সেই এজেন্সিগুলো ফেল করেছে ছেড়ে দিনে রেখা শর্মা কথা হু ইজ রেখা শর্মা হু ইজ আপনার অরুণ মণ্ডল আমি ওদেরকে কাউন্টি করি না আপনার হিউম্যান রাইটস কমিশন আজ অব্দি গেছে আপনার লীনা গঙ্গোপাধ্যায় একবার গেছে তিনি চিত্রনাট্য লেখার জন্য ব্যস্ত সন্দেশখালী চিত্রনাট্য পড়ার ওনার সময় নেই উনি জানেন না যে ওখানে কি ঘটনা ঘটছে সমস্ত স্তাবক দলদাস দিয়ে এক একটা এজেন্সিকে বসিয়ে রাখা হয়েছে আর পুলিশ পুলিশের অন্তর্জলি যাত্রা কমপ্লিট করে দিয়েছে অনুব্রত মণ্ডল যেদিন ঘড়ি দেখে একজন ডিএসপির সামনে বলছে এখন কটা বাজে সাড়ে নটা বাজে আমি আধ ঘন্টা আপনাকে সময় দিলাম এর মধ্যে যদি অমুককে তুলে আনা না হয় তাহলে আমি বোমবাজি করব সেই দিন অনুব্রত মণ্ডলকে যদি ঘাড় ধরে বলা হতো যে ঢুকে যাও তোমাকে আমি কাস্টডিতে নিলাম কোনো এসপি পারেনি কোনো ডিএম পারেনি কোনো ওসি পারেনি সেই দিন থেকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অন্তর্জল যাত্রা শেষ হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের খতরনাক রূপ যদি কেউ দেখে থাকে দশ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে ফার্স্ট লোকটার নাম হচ্ছে কুণাল ঘোষ সাড়ে তিন বছর এই মানুষটাকে পচিয়েছে এই পুলিশ তারা জানে যে কিভাবে পাঁচশো একটা মামলা দিয়েছিল কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে কুণাল ঘোষের থেকে নির্মম সাক্ষী পশ্চিমবঙ্গে কেউ নেই পুলিশের পুলিশের শুধু দেখেননি আরে আমি পুলিশের আইজি ছিলাম আমরা পুলিশকে অনেক জানি আমরা কী রোলে পুলিশকে দাঁড় করিয়েছিলাম আজকে সে রোল পুলিশের নেই আজকে পুলিশের সে ইন্টিগ্রিটি নেই আজকে যখন এই অপকম্যগুলো হচ্ছিল তখন নেজার থানা বলছে শিবুদার কাছে যান উত্তমদার কাছে যান শাহজাহানের কাছে যান ওয়াই কেন যাবে আমি ওখানে তুমি এজেন্সি তুমি পুলিশ তাহলে পুলিশ ফেল করেছে বিএলআরও ফেল করেছে বিডিও ফেল করেছে এসডিও ফেল করেছে ডিএম ফেল করেছে এসপি ফেল করেছে ওমেন্স কমিশন স্টেটে ফেল করেছে শিশু কমিশন ফেল করেছে হিউম্যান রাইটস কমিশন ফেল করেছে সিআইডি ফেল করেছে আইডি ফেল করেছে এই এগারোটা প্রতিষ্ঠান ফেল করার দায়িত্বটা কে নেবে মুখ্যমন্ত্রী নিতে হবে কারণ মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পর এত বড় ব্যর্থতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে ভাগ্যে জোটেনি যেখানে তেরো বছর ওনার রাজত্বকালে পুলিশ বাজেট একবার মাত্র হয়েছিল বাকি বারোবার গিলোটিন করা হয়েছে অর্থাৎ পুলিশ বাজেট কোনো দিন আলোচনা হয়নি পুলিশ বাজেট আলোচনা হলে উনি কিন্তু বেয়াবলু হয়ে পড়তেন সি নজ ইট ভেরি ওয়েল তার জন্য উনি সব সময় ওটা গিলোটিন করে দিয়েছেন কখনো আলোচনা করতে দেননি এবার প্রশ্ন উঠছে ঠিক আছে মমতা ব্যানার্জি এতগুলো পয়েন্টে ফেল করেছে আমি মানলাম উনি জাননি 
সব থেকে বড় কথা সন্দেশকালী মায়েরা বলে গেছেন ইয়েস তিনি তো একবার যেতে পারতেন উনি তো এই প্রচার তো প্রশান্ত কিছু করেছিল বাংলা বাংলার মেয়েকে চায় তাহলে বাংলার মেয়েরা যখন একটা করুণ আর্তি আপনাকে দিয়েছে যে আমরা বিপন্ন আমাদের সম্ভ্রম নিয়ে ছেলে খেলা করছে সাজানরা তখন তো আপনি একবার ছুটে যেতে পারতেন আপনি তো একবার শশী পাজাকে পাঠাতে পারতেন আপনি তো একবার কাকুলি দেখে পাঠাতে পারতেন আপনি তো একবার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে পাঠাতে পারতেন কই কোনো মহিলা মন্ত্রীকে তো আপনি পাঠাননি কোনো মহিলা এমপিকে পাঠাননি আপনার এমপি কি করছিল নুসরাত জাহান টিকটক করছিল হোয়াট ওয়াজ শি ডুইং শি ওয়াজ ডুইং নাথিং এই সমস্ত অপদার্থ লোকগুণ দিয়ে ওই জায়গাটাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে এবং শেষ করার পরে এখন সম্পূর্ণ বল ফেলা হচ্ছে রেখা শর্মা অরুণ মণ্ডলদের ঘাড়ে আরে রেখা শর্মা অরুণ মণ্ডল ওদের কেউ কাউন্ট করে না ওদেরকে কে কাউন্ট করছে আমি আজকে আপনাকে বলছি যে ধরুন আমাদের যিনি কনস্টিটিউশনাল হেড ইন দি স্টেট যা রক্ষা করার কথা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে হি হ্যাজ ফেলড রাজভবন ফেল করেছে রাজভবন ব্যর্থ রাজভবন রাজভবন বসে হাতে ঘড়ি দিচ্ছে হাতে ঘড়ি নিচ্ছে কার কাছে মুখ্যমন্ত্রীর তদারকিতে উনি বসে বসে অগখ লিখছেন অগখ লিখে পশ্চিমবঙ্গটাকে পিছিয়ে দিয়েছেন কয়েক মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে এই হচ্ছে আমাদের রাজ্যপালের অবস্থা তাহলে রাজ্যপাল ফেল মানবাধিকার কমিশন ফেল মুখ্যমন্ত্রী যাবেন না এমপি যাবেন না হিউম্যান রাইটস কমিশন যাবেন না সিআইডি যাবে না থানা বলছে শিবুর কাছে যাও বিএলআরও জানে না বিডিও জানে না কোথায় স্টেট প্রশাসন স্টেট প্রশাসন বিগ জিরো রসগোল্লা আর কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন্দ্রীয় আমি কেন্দ্রের কথা আপনাকে বলছি ভেরি ক্লিয়ার যেটা সুমন একবার একটুখানি ছুঁয়ে দিয়েছে ও বলেছিল খুব চালাক ছেলে একটুখানি টাচ করে গেছে সেটিং সেটিংটা কীরকম রাজ্যপাল আজুবদি যতবার রিপোর্ট দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন তিনশো পঞ্চান্ন বার কেন্দ্রীয় দলে রাজ্যে ভিজিট করেছে তিনশো পঞ্চান্ন বারের ফল হচ্ছে অশ্বডিম্ব বিগ জিরো রাজ্যপালের রিপোর্ট বিগ জিরো সেটিং আছে কারণ এখানে আর এস এস চায় না যে এখানে যদি মমতা ব্যানার্জি হচ্ছে বাফার বেস্ট বাফার মমতা ব্যানার্জিকে এখান থেকে সরিয়ে দিলে সিপিএম কংগ্রেস যদি চলে আসে তাহলে তাদের সঙ্গে ইডিওলজিক্যাল যে সংঘাত হবে সেই সংঘাতটা আর এস এস ট্যাকল করতে পারবে না দে নো ইট ভেরি ওয়েল সো দে আর বেস্ট বেট অ্যান্ড বেস্ট বাফার ইজ মমতা ব্যানার্জি তার জন্য তারা মমতা ব্যানার্জিকে এই রাজ্যে পুষে রেখে দেবে এর থেকে নির্মম বাস্তব আর কিছু হতে পারে না এবং এই সেটিং এখানে চলছে এই রাজ্যে তিনশো পঞ্চান্ন হবে না এই রাজ্যে তিনশো ছাপ্পান্ন হবে না আপনি আমাকে বলুন তো যে পাঁচই জানুয়ারি ইডির বীরপুঙ্গ বরা যখন মার খেল অমিত শাহ একটা স্টেটমেন্ট দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী একটা টুইট দেখেছেন কারোর কোনো কথা শুনেছেন কেউ ওখানে বলেছে যে না আমাদের এই লোকগুলো মার খেয়েছে সেদিন কোনো এজেন্সি রিজ জুবিনেট করে ওইখানে গিয়েছিল যায়নি ১৯ দিন পরে গিয়েছে আরে যাবে না আরে আপনি যাই কিছু করুন না কেন এখানে আপনি যেটা সুমন বলেছে হি ইজ ভেরি কারেক্ট অত্যন্ত বুদ্ধিমান এডিটর বিল্লদল ভট্টাচার্যকে গতকালকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিল্লদল ভট্টাচার্য ডেপুটি সলিসিটার জেনারেল যিনি প্রভাবশালীদের মামলা নখ দর্পণে ছিল যার সব জানতেন তাকে সরিয়ে দেওয়া মানে ওই মামলাগুলোকে মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দেওয়া এই মামলার আর কোনো ফিউচার নেই কোনো অভিজিৎ গাঙ্গুলি কোনো বিশ্বজিৎ বসু কোনো অমৃতা সিনহা কতখানি ডেভেলপমেন্ট করতে পারবে বিল্লদল ভট্টাচার্যের আউস্টারের পরে বাংলার সাধারণ মানুষ বুঝবে কাজী দিদি মোদি সেটিং দিনের আলোর মতো পরিষ্কার সেই আলোর মধ্যে কোনো এজেন্সি কাজ করবে না স্টেট এজেন্সি কাজ করবে না সেন্ট্রাল এজেন্সি কাজ করবে না কাজ করবে কে সন্দেশখালী কি বার্তা দেবে সন্দেশখালীর যদি খালি সব কথাটুকু বাদ দেন তাহলে সন্দেশ সন্দেশের দুটো মানে আছে সন্দেশ মানে সুইটস আর সন্দেশ মানে হচ্ছে মেসেজ বার্তা সন্দেশখালী এই সন্দেশ দিচ্ছে প্রতিরোধ গণপ্রতিরোধ জাগরণ রিজেনারেশন এবং মাথা উঁচু করে চলা কারোর কাছে মাথা নিচু রাখারা এই বার্তা দিচ্ছে সন্দেশখালী আগামী দিন কিন্তু এই আন্দোলন কমবে না এবং আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের হাতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বিয়াল্লিশ বছর ধরে যে হাল হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির স্টেট বিজেপির একই হাল হবে এই বিজেপি নেতৃত্বের হাতে ওরা শুধুমাত্র টাইম কাউন্ট করছে যখনই ওদের সেই তিনশো সত্তরটা আসন ওরা পেয়ে যাবে তখন ওরা সব ভুলে যাবে তখন বেঙ্গলে কি হচ্ছে না হচ্ছে আচার অনাচার দে উইল নট বদার ইন টু অল দিস থিংস 
কারণ ওরা তখন জানে আমাদের কাজ ফুরিয়ে গেছে আমাদের পার্লামেন্টে আমরাই প্রধানমন্ত্রী থাকব আমরাই সমস্ত বড় বড় দপ্তর ভোগ করব কাজী আমাদের ব্যাপারে মাথা গলিও না আমরা পার্লামেন্টে থাকব তোমরা থাকবে এইখানে যে কথা এই সবমিতে রাজকুটিরে দু একটা এর দু একটা কি আগে আমি জানি না মনে করতে পারছি না আমরা শ্রমিক ভট্টাচার্য বলে গেছিলেন যে দু হাজার চব্বিশে পনেরোই আগস্ট লালকেল্লা থেকে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি পতাকা উত্তোলন করবেন আর রেড রোডে পতাকা উত্তোলন করবেন মমতা ব্যানার্জি এ কথা বলছেন কে রাজ্যের বিজেপি দলের চিফ স্পোক্স পারসন তাহলে এইটা গট আপ নির্লজ্জ একদম আমি আপনাকে বলছি এই খেলাটা চলছে এই খেলাটা যারা না বুঝে থাকবেন তারা শুধুমাত্র এজেন্সিগুলোকে গালাগালি করবেন এজেন্সিতে গালাগালি করবেন না সমস্ত এজেন্সিগুলো স্তাবক পরিপূর্ণ আছে দলদাস পরিপূর্ণ আছে শুধুমাত্র অরুণ মণ্ডলকে দোষ দিয়ে লাভ নেই আজকে যদি সন্দেশকালী কোনো শিক্ষা দিয়ে থাকে সেই শিক্ষা হচ্ছে বাংলার মা বোনেরা জেগেছে আর একটা কথা বলে আমি শেষ করব আপনাদের আমি একটা মুভমেন্ট স্মরণ করিয়ে দিই মিটু বলে একটা মুভমেন্ট হয়েছিল আজ থেকে কয়েক বছর আগে এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রী মোদী সরকারের তার নামে একজন সাংবাদিক অভিযোগ করেছিলেন যে উনি আমার সঙ্গে যৌন নিগ্রহ করেছিলেন কত বছর আগে এগারো বছর আগে হি ওয়াজ স্যাক্ট ফ্রম দ্য মিনিস্ট্রি মেয়েদের সবসময় একটু বেশি ওয়েটেজ দেওয়া হয় নির্ভয়া কাণ্ডের পরে ওয়েটেজটা আরও বেড়ে গেছে আমি যদি কোনো মেয়ের দিয়ে একটু বাঘা বৃষ্টিতে তাকাই দ্যাট ইজ মাই ফল্ট ফর হুইচ আই মে বি পানিশড এইটা হচ্ছে আমাদের কনস্টিটিউশন আমাদের ল মেয়েদের দিকে একটুখানি বেশি হেলে গেছে জাস্ট টু গিভ প্রোটেকশন টু দ্য উইমেন ফক এটাই হচ্ছে সন্দেশকালী শিক্ষা সন্দেশকালী মা বোনেরা আজকে আমাদের যে শিক্ষা দিয়ে গেছে আই এম প্রাউড ফর দ্যাট থ্যাঙ্ক ইউ ধন্যবাদ পঙ্কজদা দেখুন বলার অনেকগুলো লুজ এন্ড পঙ্কজদা দিয়ে দিয়েছেন আমার দিকে কিন্তু বুদ্ধিমান সঞ্চালক হিসেবে এতবার বুদ্ধিমান শব্দটা বিশেষণটা ব্যবহার করেছেন পঙ্কজদা এরপর একটাই করার থাকে যে সরাসরি ওপেন ফোরামে চলে যাওয়া তার কারণ যত আমি বলবো তত এই অনুষ্ঠানের অল্প সময় বাকি আছে সেই সময়টা আর নষ্ট করতে চাইছি না সেই সময় আমি অরুদ্ধা প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারি সেটা হচ্ছে আমি একটা প্রশ্ন হিসেবেই দেখছি আক্রমণ নয় সেটা হচ্ছে অরুদ্ধা যেটা বলেছেন ঠিকই বলেছেন আমি বলেছিলাম যে এ শেখ শাহজাহানের মতো যারা অ্যান্টি সোশ্যাল তারা রাজনীতিকদের ছত্রছায় আগেও ছিল আজকেও আছে পরেও থাকবে কিন্তু যেটা হয় এদেরকে ভোটের কাছে ব্যবহার করা হয় সেটাও বলেছি আমি কিন্তু যেটা হয় যারা পলিটিক্যাল লিডার তাদের যদি এই মাছের ভেড়ি আর ইট ভাটা আর চালকলের প্রতি লোভ না থাকে তাহলে শেখ শাহজাহানরা ওখানে খাপ খুলতে পারে না আর তারা যদি দেখে তাদের নেতাদের প্রচুর টাকার লোভ তাহলে তারা লাগাম ছাড়া হয়ে যায় আর তার সঙ্গে বলেছিলাম যে সুকুমার মাহাতো বলেছেন আজকের বিধায়ক যে এই আন্দোলনের পেছনে ওই নিরাপদবাবুর ভূমিকা সব থেকে বেশি তা যদি হয় সত্যি হয় তাহলে আমি বলছি পশ্চিমবঙ্গের কোনায় কোনায় এদের আরও জন্ম হোক তাহলে মানুষ রাস্তায় নামবে এক নম্বর কথা দু নম্বর কথা যে কথাটা বারবার আসছে কেন এতদিন বলেননি একটা তথ্য দিচ্ছে উনি জানেন শিক্ষিত মানুষ ভারতবর্ষে যা রেপ কেস হয় তা তিন ভাগের এক ভাগ বিচার পায় সাক্ষীদের কোনো নিরাপত্তা নেই তা এই মহিলা নির্যাতন সম্পর্কে সামাজিক বাধা পারিবারিক সংকট সব এড়িয়ে সেটা প্রকাশ্যে আসতে অনেক সময় লাগে তিন নম্বর হচ্ছে যে চারটে দাবি নিয়ে তারা পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন সে দাবি যদি মেনে নেওয়া হতো আজকে অভিযোগটা এখানে আসতো না ওই দাবি মেনে নেওয়া হয়নি শিবু সর্দার ওদের থ্রেট করতে গিয়েছিল তখন ফ্লাড গেটটা খুলে গিয়েছে তখন তার অভিযোগ জানিয়েছে আর বোলান দিয়ে একটা নীতির কথা বলেছেন কারেক্টলি সেট নীতি নিয়ে আলোচনার সুযোগ খুয়াটা হয় না আমি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে একটা ছোট্ট কথা বলবো আপনাদের অনারেবল সিএম কিছুদিন আগে বলেছেন যতদিন আপনারা বাঁচবেন মহিলাদের বলেছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবেন কথাটা বোধহয় সত্যি নয় কারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কারো আইনি অধিকার নয় একশো দিনের কাজ আইনি অধিকার আপনি টাকা না পেলে পনেরো দিন পর উইথ ইন্টারেস্ট টাকা ক্লেম করতে পারেন কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেখেছি নেতারা ভয় দেখিয়েছে আমরা ক্ষমতায় না আলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেব তাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কোনো আইনি অধিকার নয় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সারা জীবন পাওয়ার আপনার কোনো আইনি অধিকার নেই লাস্ট কথা বলবো লাস্ট কথা বলবো আমি এই যে কন্যাশ্রী প্রসঙ্গ অনিতা অগ্নিত্রার সুন্দর পয়েন্ট লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গে আজকে নাবালিকা বিবাহে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম যে বিদ্যাসাগর অত বছর আগে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেই কন্যাশ্রী দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নাবালিকা বিবাহ কমানো যায়নি এবং প্রতিচির রিপোর্ট নিশ্চয়ই দেখেছেন প্রতিচির রিপোর্ট লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রসঙ্গে বলছেন পশ্চিমবঙ্গে যাদের সব থেকে বেশি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দরকার সব থেকে কম তারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেয়েছেন পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ আমি একটা ভুল হয়েছে যে 
যদি কোনো নেতা বলে থাকে আমরা ক্ষমতায় না আসলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেবো এটা খুব সহজ অঙ্ক ক্ষমতায় না আসলে বন্ধ করার ক্ষমতা তার থাকবে না এক দ্বিতীয়ত আপনি বললেন যে জেলার কথা যে ভেরির রাজনীতি আপনি আমার থেকেও ভালো জানবেন ওই জেলায় ভেরির রাজনীতির এক নম্বর শীর্ষ নেতার নাম ছিল মজিদ মাস্টার তিনিও মাস্টার ছিলেন অ্যাপসকন্ডিং ছিলেন সিপিএমের পুলিশ যে পুলিশের এত সার্টিফিকেট পঙ্কজবাবু দিলেন অ্যাপসকন্ডিং খুঁজে পাননি আলিমুদ্দিন সিটে দু হাজার দশের পুরসভা নির্বাচনে তাকে বৈঠক করতে এসেছিলেন পুলিশ কমিশনার তাকে কর্ডন করে নিয়ে বুদ্ধবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন এক ঠিক দ্বিতীয়টা বলো তারপর বাম আমলেই মজিদ মাস্টার গ্রেফতার হন যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে নিশ্চিত ভাবে আদালতে প্রমাণ হবে কিন্তু আদালতে যেটা প্রমাণ হয়েছে আপনি যে মতাদর্শে বিশ্বাস করেন সেই মতাদর্শের এমএলএ বাঁকুড়ার মনোরঞ্জন পাত্র তিনি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে থেতলে খুন করার অভিযোগে প্রমাণিত কোর্টের রায় দোষী সাব্যস্ত তারপর আপনার দলের শীর্ষ নেতা সূর্যকান্ত মিত্র টুইট করেন আমি মনে করি না যে ও খুনি পার্থক্যটা এখানে আমি একটু উত্তর দিতে চাই কাকুলিদিকে কাকুলিদি একটি অডিও শোনালেন আপনাদেরকে অডিওটা আমারই কিন্তু কাকুলিদি এটা কোনো মানে অরূপবাবু এটাকে টুইট করেছেন যে ফাঁস হয়ে গেছিল অডিও এটা কোনো ফাঁস হয়ে যায়নি কারণ এটা একটা টুইটার স্পেসে একটি ওপেন প্ল্যাটফর্মে আমি কথা বলছিলাম যেখানে হাজার জন এনআরআই ছিল তারা শুনতে চাইছিল সন্দেশখালিতে কি হয়েছে এবং আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন কাকলিদি এবং কুণালদা এবং অরূপবাবুর কাছে নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের যে আন্দোলন মহিলাদের জমি নিয়ে আপনাদের এখনকার মুখ্যমন্ত্রী যে আন্দোলনটা করেছিলেন সেটা যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনারা লড়াই করে থাকেন তাহলে আজকে সন্দেশখালিতে মহিলাদের ওপর যে অত্যাচার হলো সেটা নিয়ে যদি আমরা আন্দোলন করি এবং বড় রকম আন্দোলন করার প্ল্যান করি সেখানে অন্যায়টা কোথায় তাহলে কি আপনারা বলছেন যে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলনটা ভুল ছিল নাম্বার টু কাকলিদি আমাকে বললেন আমরা নিম্ন শ্রেণীর কাকলিদি আমরা সত্যি অত্যন্ত গর্বিত নিম্ন শ্রেণীর হয়ে কারণ কি দেখুন আমরা নিম্ন শ্রেণীর হয়ে আমরা আদিবাসী মহিলাদের সাথে নাচ করলে হাতে গ্লাভস পরে নাচ করি না আমরা আদিবাসী মহিলাকে সর্বোচ্চ স্থানে বসাই দেশের করবেন আমাকে কমপ্লিট করতে দিন সুতরাং আমরা নিম্ন শ্রেণী হয়ে অত্যন্ত আমরা গর্বিত দ্বিতীয় তৃতীয়ত হচ্ছে ওই ওই শাড়ি টাড়ি একটা কি যেন শাড়ি ছাপা টাপা আপনি মনে করলেন না আমি ছাপা শাড়ি ঠাড়ি বানাই যারা ছাপা শাড়ি বানায় না আমরা অত্যন্ত গর্বিত তাদের নিয়ে এবং হ্যাঁ আমি একজন অত্যন্ত প্রাউড ডিজাইনার আমি আপনাদের ইন্ডিজোটের অ্যালায়েন্স পার্টনার কংগ্রেস তাদের যে আমাদের প্রিভিয়াস প্রাইম মিনিস্টার মনমোহন সিংজি ডিজাইন করেছি আপনারা যে কোম্পানি টাটা যাদেরকে আপনারা তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আজকে আমাদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করবেন আমার আপনার কাছে প্রশ্ন দেখুন আমরা তো চুরি করতে শিখিনি আপনি ওই স্ক্রিনে দেখেছিলাম নারদাতে কি টাকা ফাঁকা নিচ্ছিলেন আপনি যেটা বলছেন আপনারা দেখিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী 
खुलून You cannot tell any woman. Oh, one minute, one minute. Down, 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 श्रद्धा कर दिए पुलिस पंकजदा सन्देश खाली तो प्रत्यंत कत दूर नदी पेड़ लालबाजार रईटार्स पास रशीद खान एक बिल्डिंग उड़े गल दूसो जन हताहत एकश जन मृत्यु अपनारा जो पुलिस छें तक से पुलिस धोआ तुलसी पता छो दो नम्बर सुन क्रिमिनल धरते गए डिसी पोर्ट बनोद मेहता के खून कर दिल खिदिरपुरे अपनारा पुलिस छें तक तक अपन पद्धति तक अपन विवेक कथाय शाहजहान दादा शाहजहान बला हे जख ओसी गंगाधर भट्टाज खून हलन तिल जलार ओसी तरह एफआईआर नेमड कान्ति गांगुली तर सीपीएम तो खुजे पानी ताके अनिता देवान जीवित कूणाल दाई तलिकाय अमिताभ मालिक के नाम अमिताभ मालिक के खुन अभिजोगे अभिजुक्त विमल गुरुंग संगे को राजनैतिक दल मीटिंग कलकार एक होटेले ग्रेट इस्टार्न होटे बस राज्य पुलिस पहाड़ा से प्रेस कन्फारेंस कर अमिताभ मालिक पुलिसकर्मी खुन अभिजोग ठीक अपनी जे रखें से रखम घटना एक ही समय जख उन्नी सभापति जेपी नाडार ऐलर विशर अग्निमित्रादी स्पेसिफिक उन्नी आईनसभा सदस्य विधानसभा एक प्रतनिधि हिसाब से अग्निमित्रादी वनारा आदिवासी खूब सम्मान करें वन मंत्य के शोधार्य कर उथथ डिव रेसपेक्ट टू दीदी जानते चाहिए राज्य एक आदिवासी महिला नाम बीरबा हासदा भूले जान से राज्य मंत्री ताके जो अपनार नेता ओके जूतार तले रखी आपनी कि महिला एक बारो प्रतिबाद कर दीदी एबिपी आनंद दर्शक दे शुद्ध यहीटुकु जान दिन प्रश्न कर प्रश्न कर मंत्रीबाद 
घटनार पर प्रातन पुलिस कर्ता सलिल मंत्य कर गणधर्षण धारा देवा एड कर ये महिला जौन निर्तन कथा जाने पुलिस जे ताके लघुधार मामला दिए स्टक कर स्टकिंग लघुधारा है आईन अत भलो बुझीना मामला दे मजिस्ट्रेटर सामने जो तीन कनफेस करें पुरोटा तक पुलिस ये धारा एड करते बाहर प्रश्न हेटा प्रश्न हेटा ये प्रथम पुलिस ताके ओ धारा मामला दिल ना पर एड करा हल यही अजुहते लघु कर प्रधानमंत्री केंद्र बेनारस हिंदू राजनैतिक दलगुल कलिमालिप्त कर आलोचना करते सम्पूर्ण अन् विषय सन्देशखाली एटे अपनारा भोटे मंच दाँड कर दिले मैं खूब खराब लागे खूब खराब लागे हमार निजे भेबे खराब लागे जे शोटा तो शुद्ध बांगाल देखे ना शोटा सारा भारतवर्ष देखें सारा पृथ्वी देखें से हीखने दाड़े कि परिचय अपनारा रखलें परिष्कार समस्त राज दल 
সন্দেশ খালির পরে একটা ইয়ে হলো একটা মন্তব্য হলো একজন বিধায়কের একটা মন্তব্য হলো যে ওরা কি ওরা ফসা ওরা কি ওরা কি আপনি আজকে খালিস্তানিটা শুনতে পাননি সিক অফিসারকে খুব আপনার বক্তৃতায় তো এই জ্ঞানটা শুনলাম না খালিস্তানি বলে গেল পরিষ্কার একজন সিক অফিসারকে একজন দাঁড় করিয়ে আমাদের একটা সময় এসেছে এবার ইরেসপেক্টিভ অফ এনি পলিটিক্যাল পার্টি একটা বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার প্রয়োজন মানে ডান বাম বিজেপি তৃণমূল এই আগেও ছিল পরেও আছে সবই এক এই কথা না বলে আপনাদের মতো মানুষদের বোধ হয় এবার দায়িত্ব এসেছে কি ছিল কি ছিল না নির্দিষ্ট করে বলার যে কারণে বলেছিলাম যে তো চৌত্রিশ বছর সরকার চালিয়ে বামপন্থী নেতা মন্ত্রীদের সম্পত্তির লিস্টটা প্রকাশ করা হোক আর এগারো থেকে একুশ থেকে এত বছর সরকার চালিয়ে তৃণমূলের কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রীরা কি টাকা রোজগার করেছে তার শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হোক ঢুকিয়েছিল আমরা জানতে চাই বলতে পারলাম পাশে গিয়ে দাঁড়াবো চন্দন বসু ছিল জ্যোতি বসু আমি তো বলছি আপনারা বলুন আমরা শুনতে চাই চক্রবর্তীকে বহিষ্কার করা মেয়ে চলবে এবার আমি এবার আমি দাঁড়িটা টানলাম দেখুন আঠেরোশো বিরানব্বই সালে রবীন্দ্রনাথ আমি বলছি এই আলোচনার পরে রবীন্দ্রনাথের নাম আনতে নিজের গ্রাম সংকোচ বোধ হচ্ছে একটা প্রহসন লিখেছিলেন যার নাম হচ্ছে গোড়ায় গলত এখন সব কিছুতে এই বুঝলেন গোড়ায় গলত থাকলে পুরো বিষয়টা ওই প্রহসনে পরিণত হয় যখন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আজ শেখ শাহজাহান প্রসঙ্গে সরকারের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে বলছেন যে মূল অভিযুক্ত যদি ঘুরে বেনান তাহলে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে কি হবে তখন বোঝাই যায় যে গোড়ায় গলতটা কতখানি এখন আদালতের করা মন্তব্যের পর শেখ শাহজাহানকে শেষ পর্যন্ত কি খুঁজে বার করতে তৎপর হবে পুলিশ সন্দেশকালে বিচার পাবে আমাদের নজর থাকবে সেদিকে ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রি আজ সন্দেশখালী থেকে ফিরেই রাজভবনে যান বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আজ সন্দেশখালী গিয়েছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং সন্দেশখালী থানার সামনে তিনি ধর্নায় বসেছিলেন যেখানে পুলিশের তরফ থেকে সেই ধর্না তুলে নেওয়ার জন্য সুকান্ত মজুমদারকে পাঁচ মিনিটের সময় দেওয়া হয় সেই সময় সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরই থানার সামনে থেকে টেনে হিচড়ে তুলে দেয় পুলিশ এবং আগামীকালই এই পরিস্থিতির মধ্যেই সন্দেশখালী যাচ্ছে বিজেপির মহিলা প্রতিনিধি দল কথা হয়েছে এসসি মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে রাজ্যপালের কাছে দরবারের পর দাবি করেছেন সুকান্ত মজুমদার যেভাবে পুলিশ একবার প্রিভিলেজের নোটিশ খাবার পরেও কপিল সিব্বলকে ধরে বাঁচার চেষ্টা করার পরে এইভাবে আবার আর একবার আমাকে টেনে হিচড়ে যেভাবে পুলিশ আজকে করল এবং তার সাথে আমার সিকিউরিটির সাথে যে ধরনের ব্যবহার করেছে পুরো বিষয়টি মাননীয় গভর্নরের সামনে আমরা তুলে ধরেছি ওখানকার বাস্তবিক যে পরিস্থিতি সন্ত্রাস ধর্ষণ এবং তার সাথে মানে বিরাট মাপের ল্যান্ড বা জমি লুট যাকে বলে আপনি ভাবতে অবাক হয়ে যাবেন আপনার নামে জমি আপনার কোনো অধিকার নেই সেই জমির উপরে আমার নিজের চোখে দেখে এলাম সেখানে অন্য একজন ভেরি বানিয়ে মাছ চাষ করে খাচ্ছে এক পয়সাও তার পরিবর্তে দিচ্ছে না আপনাকে কলকাতা থেকে যেতে দু ঘন্টাও সময় লাগে না এটা যদি রাজধানীর উপকণ্ঠে যদি এই অবস্থা হয় কোন জায়গায় আমরা বাস করছি বেলআর অফিসের দুষ্ট চক্র এবং তৃণমূল কংগ্রেসের এই শেখ শাহজাহানের মতো নেতা তাদের ভাইরে ভাইদের দৌড়তে দৌড়াতে যাদের জমি তারা নিজেরা ব্যবহার করতে পারছে না অন্যের হাতে চলে গেছে অন্যরা সেখানে চাষ করছে তা প্রতিনিধি দল এসে দেবে উনি সমস্ত কিছু শুনে উনিও অবাক হলেন এবং যেভাবে এসসি কমিশন এবং ওমেন কমিশন দুটো কমিশনের রিপোর্টে যেভাবে রাষ্ট্রপতি শাসনের কথা উঠে এসেছে বা তাদের রিপোর্টের কথা মাননীয় গভর্নর সাহেব 
সেটা নিয়েও উনি আলোচনা করেছেন এবং উনি সমস্ত বিষয়ের প্রতি নজর রাখছেন প্রয়োজনে তিনি আবার যাবেন ওখানে লোকের কমপ্লেন শোনার জন্য তাদের অভিযোগ শোনার জন্য আপনি কি আবারও যাবেন সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই যাব তার আগে আগামী কাল আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমি একটি মহিলাদের প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছি গ্রামে গ্রামে ঘুরে নিপীড়িতা মহিলাদের সাথে দেখা করে সন্দেশকালে যে বাস্তবিক পরিস্থিতি সেই বাস্তবিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে আমার কাছে জমা দেবে ঊনপঞ্চাশ দিন ধরে ফেরার শেখ শাহজাহান আর শেখ শাহজাহানকে ফের ইডির নোটিস হাজিরার জন্য সন্দেশকালের বাক্যে তৃতীয় নোটিস এবার ইডির উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার জন্য ইডির সমন আমরা জানি আগেও উনত্রিশে জানুয়ারি তাকে ইডির তরফে ডেকে পাঠানো হয় কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি এরপর সাতই ফেব্রুয়ারিও তাকে তলব করা হয়েছিল এবং আমরা জানি উল্টে বারোই ফেব্রুয়ারি তিনি আইনজীবী মারফত আগাম জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন যেখানে দুদিনের রক্ষা কবচ দিন এখনই হাজিরা দেবে শেখ শাহজাহান আইনজীবীর মারফত আদালতে জানানো হয় আর এরপর আবারও তৃতীয়বারের জন্য শেখ শাহজাহানকে নোটিস পাঠালো ইডি এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে ফিল্ম শুরু হচ্ছে সেটি ব্লকবাস্টার মানে মিনিমাম 50টা কার মায়ের ভোগে রোহিতের ফিল্মে হার ভাঙা তো এক্সপেক্টেড থ্যাঙ্কফুলি টাটা এআইজি হেলথ ইন্স্যুরেন্স এর সঙ্গে তো কমপ্লিট ক্লেম পাওয়াটাও এক্সপেক্টেড টাটা এআইজি হেলথ ইন্স্যুরেন্স ট্রাস্টেড নেম কমপ্লিট ক্লেম এত ভার সহ্য করে যে চাই থাকতে পারে বিরাট কমপ্রেসিভ স্ট্রেন্থ অম্বুজা সিমেন্ট The all-new Skoda Slavia Style Edition. Drive better, live better. Skoda. Supreme Money. No tension. Supreme Total Piping Solutions. Shara Jibon Shungi. Jack Oliver. India's largest selling herbal body oil. Created by Roshu Moidas. Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation. Jack Oliver Herbal Body Oil. कभी कभी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना भी मुश्किल होता है लेकिन इंश्योरेंस पाना आसान हो सकता है हम करते हैं सुरक्षा का वादा ताकि आप पा सके इंश्योरेंस आसानी से। चोला एम एस सिंपल हो अभी चोला एम एस जनरल इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड करें नागालैंड सरकार डियर फाइव हंड्रेड सैटरडे वीकली लॉटरी प्रथम पुरस्कार आढ़ाई कोटी गारंटी चार डिजिटे है चार डिजिटे प्रथम पुरस्कार आढ़ाई कोटी टिकट पाँच सौ टा ड्रॉ चौबीस फेब्रुआर डियर फाइव हंड्रेड सैटरडे वीकली लटारी आढ़ाई कोटी जीते संजीव कुमार आपनी की पर कोटिपति उचित यार रनवेट मेनटेन करो गिल भाई অনেক রকম ডিমান্ডস আপনাদের আর প্রত্যেকের ডিমান্ড মেটানোর জন্য দরকার ফ্লেক্সিবিলিটি বাজাজ আলিয়ান্স লাইফে এর সাহায্যে আপনি পান নিজের ইনকাম লেভেল স্থির করার আর্লি ইনকাম পাওয়ার কিংবা বাড়তে থাকা ইনকাম বেছে নেওয়ার ফ্লেক্সিবিলিটি ঢালাই হোক বা ভিত এই সিমেন্টেরই হবে জিত শহর থেকে গ্রাম নির্মাণে একটাই নাম রশ্মি সিমেন্ট এবার নির্মাণ হবে সুপারহিট নদিয়া জেলার একমাত্র এনএবিএইচ স্বীকৃত হাসপাতালে অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তির ক্যাথলেপ সহ হার্টের ও অন্যান্য সব চিকিৎসা মনোরমা হসপিটেক্স রানাঘাটে এবং একই ছাদের তলায় অত্যাধুনিক এআই বেসড এমআরআই সহ সব রকম পরীক্ষা এখন এনএবিএল অ্যাক্রেডিটেড মনোরমা আল্ট্রাস্ক্যান রানাঘাট ও চাঁদদহে We are Portrait Master, presenting the Realme 12 Pro Series 5G. Today, the office of Mohesh is a very good place. So, it was our fault. I'll tell you about the boss. I didn't know. 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 जा अमित एखे के एक खाँटी मानुष कर जीवन काटान उपाय जो एस आई पी तक जीवन एस आई पी हा क्यों एन इन्भेस्टर एडुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएव बच डी एफ सी म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंडे बनियोग बजारगत झुंकी सपेक्ष योजना संक्रांत समस्त नथिपत्र भलोक पड़े नीन सर सान्डर जो चाह कचि पाठार माँस जाते आंस और चर्बी सठिक अनुपात तई सर सान्डे मान लिसियस सर मटन বাড়ি সিমেন্ট দিয়ে নয় ভরসা দিয়ে তৈরি হয় সেই কারণেই তাতে একটি পরিবার বাস করে এসিসি সিমেন্ট অটুট ভরসা সুপ্রিম মানে নো টেনশন সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন 
সারা জীবনের সঙ্গী নদিনের মাথায় অবশেষে সন্দেশখালীতে সুকান্ত মজুমদার ধামাখালি থেকে নৌকায় সন্দেশখালীতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি ধৃত বিজেপি নেতা বিকাশ সিংহের বাড়িতে পৌঁছলেন সুকান্ত মজুমদার সন্দেশখালীর মা বোনেদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে একজন বাঙালি হিসেবে আমি ক্ষমা প্রার্থী সন্দেশখালীর পাশে থাকার আশ্বাস সুকান্ত মজুমদারের সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সন্দেশখালী থানার সামনে ধর্নায় সুকান্ত মজুমদার থানার সামনে থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি সন্দেশখালীতে নতুন করে উত্তেজনা এবার শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ সন্দেশখালীতে ফের জনরোষের বিস্ফোরণ ঢেরির পাশের ঘরে আগুন দিনের পর দিন শেখ শাহজাহান বাহিনীর তাণ্ডব কি করছিল পুলিশ প্রশাসন প্রশ্ন গ্রামবাসীদের জোর করে জমি দখল দুই সাগ্রেতের পর এবার সামনে এলো আরেক কীর্তিমান সামনে পেয়ে তারা করলেন গ্রামবাসীরা কিভাবে বাড়ি থেকে পুরুষদের তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করত শেখ শাহজাহান বাহিনী বারাসাত রেঞ্জের ডিআইজিকে সামনে পেয়ে সেই কাহিনী শোনালেন সন্দেশখালীর মহিলারা ক্ষোভ উগড়ে দিলেন পুলিশের বিরুদ্ধে প্রয়োজন পড়লে স্বামীদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে এই যে পোস্ট দেখছেন এই পোস্টের গায়ে বেঁধে অনেকবার অনেক পুরুষকে মারা হয়েছে এই সব পুরুষরা এখন দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে পুলিশের উপস্থিতিতে শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাবের দখল করা মাঠ ফিরিয়ে দিল প্রশাসন শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাব লেখা দেওয়ালে পড়ল চুনকামের প্রলেপ উপস্থিত সন্দেশখালী তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বসিরাট পুলিশ জেলার এসপি মাঠ ফিরিয়ে ফুটবল খেললেন বিধায়ক হল বৃক্ষরোপণ চাপে পড়ে অভিযোগ শুনতে গিয়ে এবার গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো এতদিন আপনারা ছিলেন কোথায় বহিরাগত তকমায় অভিমানী সন্দেশখালী বহিরাগত তত্ত্ব কিছুতেই মানতে নারাজ সেখানকার বাসিন্দারা মুখ্যমন্ত্রীর আর মন্তব্য নিয়েও অভিমানের সুর বাসিন্দাদের গলায় দলের নেতারা তো বটেই বহিরাগত তত্ত্ব মানতে নারাজ সন্দেশখালীর সাধারণ ভোটারও সতেরো জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে আজকের মুখ্যমন্ত্রী বলছে আমরা বহিরাগত আমরা কি বহিরাগত বৃহস্পতিবার সন্দেশখালী যান তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো ও শাসক দলের নেতারা তার সামনে ক্ষোভ উগ্র দেন স্থানীয় বাসিন্দারা আজকের মুখ্যমন্ত্রী বলছে আমরা বহিরাগত আমরা কি বহিরাগত মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছে কেন সবার সময় টিভিতে দেখাচ্ছে খবরে দেখাচ্ছে এখনো পর্যন্ত যত ভোট হয়েছে আমি মনে করি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভোট তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছেন সেই মানুষগুলোকে আজকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার দিদি আমার দলের নেত্রী বলছেন যে তারা বহিরাগত এগুলো একদম ঠিক জিনিস নয় আপনি দিদি এসে দেখে যান তারা আদৌ বহিরাগত নাকি তারা স্থানীয় এখানকার বহিরাগত বলছে মমতা দি বহিরাগত কারা বহিরাগত হচ্ছে সাজান শেখ শিবু হাজরা উত্তম সর্দার এটা সন্দেশকালের কেউই নয় আর আমাদের দেশের মা বোনদের কি করে বলে ওরা যে মানে বহিরাগত তার প্রমাণ করে দেখুক মমতা দি যে এরা বহিরাগত কি এরা স্থানীয় বাসিন্দা এরা আমি মমতা ব্যানার্জির দল করি ভালোবাসি তাই মমতা ব্যানার্জিকে এখনও ভালোবাসি কিন্তু মমতা ব্যানার্জির কাছে নিবেদন যে মমতা ব্যানার্জির জন্য সন্দেশখালী টু ব্লকে এসে একটু মানুষের পরিস্থিতিটা দেখে যায় এই সব বহিরাগত বলছে তাদের দিকে তাকানো উচিত মনে হয় সন্দেশখালী মেজরিটি পার্সেন সব তৃণমূল কংগ্রেস করে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি মানুষ বলেছে যে আমরা দিদির পক্ষে আছি মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে আছি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আছি সন্দেশখালী আজকে নতুন নয় ওখানে আর এস এস এর একটা ভাষা আছে 
সাত আট বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট মনে রাখবেন দিদি একটা ভুল ধারণা আমাদের বিষয়ে যে আমরা এই মুখগুলো ঢেকে আছি দিদি যে বলছেন আমরা আর এস এস এর জন্য সত্যি আমরা সন্দেশালী ভাষা খুবই কষ্ট পেয়েছি সেসব দিকে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন সন্দেশ খালি পার্থপ্রতিম ঘোষ ব্রতদীপ ভট্টাচার্য এ বি পি আনন্দ শিরোনাম এই মুহূর্তে সন্দেশখালী থানার সামনে সুকান্তর ধর্ণা ঘিরে তুল কালাম একশো চুয়াল্লিশ ধারা দেখিয়ে টেনে হিচড়ে নিয়ে গেল পুলিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে রিক্সা যানকে ধরার সময় পুলিশের এই অ্যাক্টিভিটি দেখা যায় ফের উত্তপ্ত সন্দেশখালী সন্ত্রাসে এবার উঠল শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজের নাম ভেরির ঘরে আগুন তাদের ঘর থেকে তাড়িয়ে মাঠে দিয়ে গেছে সিরাজ ডাক্তার আছে গোফার আছে এরা করেছে এবিপি আনন্দর সুমনদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারা এফআইআর থানায় তলব পছন্দ না হলেই মামলা সৎ সাংবাদিকদের ফাঁসানোর চেষ্টা সবাল মাহেশ জেঠমালানির শিরোনাম এই মুহূর্তে এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে আজ অফিসে মহেশ প্রচণ্ড ঝাড় খেয়েছে তবে ভুলটা আমারই ছিল কাল বসকে সত্যিটা জানিয়ে দেব ভুলই তো করেছি না মেনে নিলে শোধরাব কি করে এ হলো সেই এস আইপি যা অমিত এখন থেকে তার ছেলেকে একজন খাঁটি মানুষ করে তোলার জন্য করছেন জীবন কাটানোর উপায়ই যখন এস আইপি তখন জীবনের জন্য এস আইপি হবে না কেন অ্যান ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ইনিশিয়েটিভ বাই এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র ভালো করে পড়ে নিন সুপ্রিম মানে নো টেনশন সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবনের সঙ্গে বসিরহাটের সর্বপ্রথম আড়াইশো বিড এর মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল চব্বিশ ঘন্টা জরুরি পরিষেবা উন্নত মানের ক্যাথ ল্যাব আইসিউ ডায়ালিসিস মাদার টেরেসা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল স্বাস্থ্য আপনার সাথী আমরা নাগাল্যান্ড সরকার संजीव कुमार खरच जत खुशी स्ट्रेच हक ना क्या তাতে কোনো ক্যাপিং লাগবে না কিন্তু আপনি এটা স্ট্রেচ করতে করতে কেন বলছেন কারণ অ্যাক্টিভ ওয়ান প্ল্যান শুধুমাত্র হেলথ ইন্স্যুরেন্সই নয় আপনার স্বাস্থ্যেরও খেয়াল রাখে আর আপনাকে দেয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত প্রিমিয়াম ব্যাগ এত ভার সহ্য করে যে চাই থাকতে পারে বিরাট কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ অম্বুজা সিমেন্ট নদিনের মাথায় অবশেষে সন্দেশখালীতে সুকান্ত মজুমদার ধামাখালী থেকে নৌকায় সন্দেশখালীতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দ্রুত বিজেপি নেতা বিকাশ সিংহের বাড়িতে পৌঁছলেন সুকান্ত মজুমদার সন্দেশখালীর মা বোনেদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে একজন বাঙালি হিসেবে আমি ক্ষমা প্রার্থী সন্দেশখালীর পাশে থাকার আশ্বাস সুকান্ত মজুমদারের সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সন্দেশখালী থানার সামনে ধর্ণায় সুকান্ত মজুমদার থানার সামনে থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি সন্দেশখালীতে নতুন করে উত্তেজনা এবার শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ সন্দেশখালীতে ফের জনরোষের বিস্ফোরণ ঢেরির পাশের ঘরে আগুন দিনের পর দিন শেখ শাহজাহান বাহিনীর তাণ্ডব কি করছিল পুলিশ প্রশাসন প্রশ্ন গ্রামবাসীদের জোর করে জমি দখল দুই সাগ্রেতের পর এবার সামনে এলো আরেক কীর্তিমান সামনে পেয়ে তারা করলেন গ্রামবাসীরা কিভাবে বাড়ি থেকে পুরুষদের তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করত শেখ শাহজাহান বাহিনী বারাসাত রেঞ্জের ডিআইজিকে সামনে পেয়ে সেই কাহিনী শোনালেন সন্দেশখালীর মহিলারা ক্ষোভ উগড়ে দিলেন পুলিশের বিরুদ্ধে
পুলিশের উপস্থিতিতে শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাবের দখল করা মাঠ ফিরিয়ে দিল প্রশাসন শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাব লেখা দেওয়ালে পড়ল চুনকামের প্রলেপ উপস্থিত সন্দেশকালী তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বসিরাট পুলিশ জেলার এসপি মাঠ ফিরিয়ে ফুটবল খেললেন বিধায়ক হলো বৃক্ষরোপণ চাপে পড়ে অভিযোগ শুনতে গিয়ে এবার গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো সন্দেশখালীতে পুলিশে পুলিশে ছয় লাভ নিজে গিয়েছেন ডিজিপি রাজীব কুমার বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন পুলিশ আধিকারিকরা তারপরও ভরসা নেই পুলিশে খুব স্থানীয়দের যে প্রথম সপ্তাহ সেই প্রথম সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসবেন আপাতত ফিক্সড ডেট হচ্ছে ছ তারিখ তো ছ তারিখে উনি আসছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যদি তারা দেখা করতে চান অবশ্যই আমরা তাদেরকে প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করাবো তারা তাদের মর্জির ওপর বা তাদের ইচ্ছের উপর আমরা নির্ভর করছি আমরা এর সলিউশন চাই এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা সন্দেশখালী থানার সামনে সুকান্তর ধর্না ঘিরে তুল কাদাম একশো চুয়াল্লিশ ধারা দেখিয়ে টেনে হিচড়ে নিয়ে গেল পুলিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে শেখ শাহজাহানকে ধরার সময় পুলিশের এই একটিবিড়ি দেখা যায় সুকান্ত ধর্না তোলা ঘিরে সন্দেশখালী থানার সামনে ধুন্দুমাত পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ মহিলাদের খারিজ এসপি সন্দেশখালী থেকে ফিরেই রাজভবনের সুকান্ত কাল যাচ্ছে মহিলা বিজেপি জাতীয় এসসি মহিলা কমিশনের সুপারিশ নিয়ে বোসের সঙ্গে কথা হওয়ার দাবি ঊনপঞ্চাশ দিন পার কোথায় মাস্টার মাইন্ড দেড় মাস পরেও ডিজির মুখে শুধু আশ্বাস তৃতীয়বারের জন্য উনত্রিশ তারিখ শেখ শাহজাহানকে ফের ইডির তলব মূল অভিযুক্তকে ধরতে পারছেন না গ্রেপ্তার করছেন নিরীহ সাংবাদিকদের সন্দেশখালী কাণ্ডে রাজ্যকে তীব্র ভর্ছনা হাইকোর্টের পুলিশের আচরণে বিস্মিত এবিপি আনন্দর সুমনদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারা এফআইআর থানায় তলব পছন্দ না হলি মামলা সৎ সাংবাদিকদের ফাঁসানোর চেষ্টা সবাল মহেশ জেঠমালানির গণতন্ত্রে চতুর্থ স্তম্ভকে কোনো রকম ভয় হুমকি ছাড়া স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে সরকার এটার জন্য দায়বদ্ধ রাজ্যের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা হাইকোর্টের শাহজাহানের পর সিরাজ দাদার পর ফাঁস ভাইয়ের কীর্তিও নির্বাচন কমিশনের নজরে সন্দেশখালী রোজকার রিপোর্ট তলব ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন কাল রাত আটটা শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা সহযোগী নিবেদন লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাধ্যের মধ্যে বিদেশ যাত্রার ও ভবিষ্যৎ গড়ার সেরা ঠিকানা স্বপ্ন পূরণের সাথে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এখন আরও কাছে আপনার শহরে এই শেখ শাহজাহানের নামাঙ্কিত এই মাঠ এই যে গেট ছিল সেই গেট আজকে খুলেছে 
সমাধান করার জন্য আমরা এসেছি এতদিন আপনারা ছিলেন কোথায় মানুষ ভালোবেসে বলবে খুবই বলবে রাগেও বলবে এখানে সন্দেশখালীতে এমএলএ কোনোদিনই দেখিনি আজকে দেখছি বলি সন্দেশখালীতে ফের নতুন করে উত্তেজনা একেবারে কিন্তু অনেকেই বেরিয়ে পড়েছেন আমাদের অভিযোগ হচ্ছে যে জমি জায়গা জোর করে নিয়ে নিয়েছে সেই নিয়ে নিয়েছে আজান শেখর ভাই সিরাজ চাষের জমিতে একেবারে এখানে বেরি তৈরি করা হচ্ছিল সেখানে কিন্তু বাধা দেওয়া হয় আজকে বলেছে কোদের ব্যবস্থা করব এটা সিরাজের দল বলছে এরা বলেছে রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তখন जमी फिर पे प्रबल विक्षोभ मुखे पड़ल सन्देशकाल तृणमूल राजबाड़ी मोड़े तर पथ आटके दाड़ा ग्रामे मानुष जन जिला सभापति दल আমাদের সরকার এলে তো এই চোরগুলোকে আমরা যোগীজির মতো ট্রিটমেন্ট করব শেখ শাহজাহানের পর সন্দেশখালিতে অভিযোগের নিশানায় এবার নতুন নাম সিরাজ শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ সিরাজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে এবার ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছে সন্দেশখালি দাদার মতোই ভাইয়ের অত্যাচারের তালিকাও দীর্ঘ বলে দাবি করছেন গ্রামবাসীরা राजपाटर अंतर छाजहान और सिरज आसले भाई अरे भाई भाई बारे दादार मत भाई शेख शाहजहान पर सन्देशखाल अभिजोग ए सिरज ओरफे शेख सुद्दीन बिुदे अभिजोग से ही जमी दखल अत्याचार जमी क्या जमी सिरज डाक्टर सिरज डाक्टर बेड़मजूर दो नम्बर ग्राम पंचायत एलिक रही विस्तीर्ण चाषे जमी एखे चाषे जमीते जेसिबी एने मटी काटा हो अभिजोग बसिंदा बाधा दीते गजहान भाई सिरजर लोकजुन बिुदे जमिर पशे घरे अग्निसंजोग दावी कर स्थानीय पुलिस सामने शाहजहान भाई सिरजर बिुदे क्षोभे फेटे पड़े ग्रामे महिला दीदी पार्थवती একটু কথা বলা যাবে মানে একটা ওনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করছে স্থানীয় বাসিন্দারা তাই জন্য আমি আপনাদের একটা বক্তব্য নিতে এসেছি বের মজু টু থেকে অভিযোগ করছে যে সিরাজ উদ্দিন সিরাজ বাড়িতে দেখুন ও আছে কিনা উনি নেই তাই আপনারা আমরা শুনে কথা বলবো ওর ব্যাপারে আমি কেন কথা বলবো কারণ বিরক্ত করছে এরপর সিরাজের চেম্বারেও পৌঁছয় এবিপি আনন্দ 
আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি ঝুপখালি বাজারের কাছে এবং আমার পিছনে যে দোকানটি দেখা যাচ্ছে সেটাই সিরাজউদ্দিন শেখের চেম্বার ছিল যেটা জানা যাচ্ছে স্থানীয়দের থেকে দীর্ঘদিন ধরে এই চেম্বার বন্ধ এই চেম্বার খুলতো মানে ওনার দাদা ভাই ধরা পড়া পর থেকে উনি আর খুলে না মানে ইডি যেদিন আসলো সেখান থেকে বন্ধ মানে পাঁচ তারিখ পাঁচ তারিখ থেকে বন্ধ হ্যাঁ এক্ষুনি আমি জানি না একটা আলা ঘরে আগুন জ্বলেছে এটা শুনেছি এটা ট্রেন চলছে ট্রেন দেখুন একটু কেউ মুভ করছে কেউ হয়তো ইন্ধন দিচ্ছে জানে না কারা দিচ্ছে চক্রান্ত তো হবে দেখুন আইন নিজের হাতে নিলে সেটা চক্রান্ত ছাড়া কিছুই বৃহস্পতিবার শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে যান স্থানীয় এক বাসিন্দা হীরা শেখ কি করেছে ওই জমি নিয়েছে কি করেছে সব মিলিয়ে সন্দেশখালীর অভিযোগ বেড়েই চলেছে পার্থপ্রতিম ঘোষ ও প্রতিদিন ভট্টাচার্যের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ শেখ শাহজাহানকে তৃতীয় নোটিশ পাঠালো ইডি উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে এর মধ্যেই আগাম জামিন পেতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন শেখ শাহজাহান বারাসাত আদালতে করা তাঁর জামিনের মামলায় এবার ইডিকে পক্ষ করা হল ঊনপঞ্চাশ দিন পার কবে ধরা পড়বেন শেখ শাহজাহান ইডি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর হামলার পর থেকে এখনও খোঁজ নেই সন্দেশখালীর দোরদণ্ড প্রতাপ তৃণমূল নেতার প্রথম দুটো নোটিসে সাড়া দেননি এবার শেখ শাহজাহানকে তৃতীয় নোটিশ পাঠালো ইডি উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি তাকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে এরই মধ্যে আড়ালে থেকে আগাম জামিন পেতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন শেখ শাহজাহান ব্যাংশাল আদালতের পর বারাসাত আদালতে করা শেখ শাহজাহানের জামিন মামলায় ইডিকে পক্ষ করা হলো পাঁচই জানুয়ারি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় ইডি এরপর ইডির তরফে দাবি করা হয় হামলার ঠিক আগেই তাদের অফিসারের সঙ্গে কথা হয়েছিল শেখ শাহজাহানের ইডি এসেছে জানতে পেরে ফোন কেটে দেন তৃণমূল নেতা ইডি আধিকারিকদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার দিনই একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশ করা হয় ইডির তরফে সেখানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে দাবি করা হয় সেই সময় শেখ শাহজাহানের ফোনের টাওয়ার লোকেশনে বলছিল তিনি বাড়ির ভেতরেই ছিলেন কিন্তু সূত্রের দাবি আদালতে করা আবেদনে শেখ শাহজাহান দাবি করেছেন তার বিরুদ্ধে হামলায় ইন্ধনের যে অভিযোগ করেছে ইডি তা ঠিক নয় ঘটনার সময় তিনি ওখানে ছিলেন না এমনকি বাড়িতেও ছিলেন না বলে দাবি করেছেন শেখ শাহজাহান এই অবস্থায় ইডি সূত্রে দাবি ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আগামী সোমবার বারাসাত আদালতে এই সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ পেশ করা হবে যেমন মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন তৃণমূল নেতা যে তদন্তকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে সেই তথ্যই তুলে ধরা হবে আদালতে রাজীব কুমার বা মমতা ব্যানার্জি শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করার বিষয়ে ইন্টারেস্টেড নন তার কারণ শাহজাহান না থাকলে ওদের ইলেকশান হবে না এটা হচ্ছে মূল কারণ তাই জনগণ আইনের শাসন যখন উঠে যায় বিজেপি যাওয়ার পরেও যখন শাহজাহান গ্রেপ্তার না হয় তার বহিপ্রকাশ দেখেছেন এই যে শাহজাহানকে ধরা যাচ্ছে না এটা কি আপনারা বিশ্বাস করেন কেউ বিশ্বাস করবে কারণ পুলিশ কিন্তু ইচ্ছে করলে সব পারে আমি ওখানে গিয়েও বলে এসছি যে আপনারা কিন্তু ইচ্ছে করলে সব পারেন আজকে এই শাহজাহান তৈরি হয়েছে আপনাদের জন্য আরেকদিন কেউ একটা তৈরি হবে আপনাদের জন্য সেটার দায়িত্ব কিন্তু পুলিশকেই নিতে হবে কারণ পুলিশ জানে না আর পুলিশ পারে না এরকম কোনো কাজ নেই এর পাশাপাশি শুক্রবার ব্যাংশাল আদালতের ইডির স্পেশাল কোর্টে শেখ শাহজাহানের জামিনের আবেদনের শুনানি হবে ইডি সূত্রে দাবি পুরো চক্রান্তের সঙ্গে শেখ শাহজাহান কিভাবে জড়িত আদালতে সেই তথ্য পেশ করবে তারা রাজীব কুমার ডিজি নিজে বলেছেন যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যারা আইন ভেঙেছে আইন হাতে তুলে নিয়েছে কেউ পার পাবে না আমরা দেখছি সেই মতো কাজ হচ্ছে ইতিমধ্যে এতগুলো মানুষ অ্যারেস্টেড হয়েছে প্রশাসনকে সুযোগ দিতে হবে শাহজাহান শেখকে নিয়ে বলা হচ্ছে শাহজাহান শেখকে পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড দিতে হবে শেষ অবধি কি হবে শেখ শাহজাহান কবে ধরা পড়বে এটাই বড় প্রশ্ন প্রকাশ সিনহা সমীরণ পাল সৌমিত্র রায় এবিপি আনন্দ সন্দেশখালী থানার সামনে সুকান্ত মজুমদারের ধর্ণা অবস্থান ঘিরে বাঁধল তুল কালাম কাণ্ড একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে টেনে হিঁচড়ে তুলে পুলিশের বোটে করে সরানো হলো সন্দেশখালী থেকে পরে জামিন দেওয়া হয় সুকান্তকে এদিকে নতুন করে সন্দেশখালের একাংশে জারি করা হলো একশো চুয়াল্লিশ ধারা সন্দেশখালী থানার সামনে যে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন সুকান্ত মজুমদার ব্যারিকেড ছড়িয়ে সুকান্ত মজুমদারের দিকে এগিয়ে আসছে পুলিশ প্রশাসন সুবির রায়কে বলব সামনে থেকে সেই ছবি তুলে ধরার জন্য আপাতত সেই পুরনো ছবি একবারে বসিরাট গত সপ্তাহে মঙ্গলবারে যে ছবি দেখা গেছিল সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং সামনে যে অবস্থা 
गणतंत्र भी कब चोली है एक तो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के खत्म कर रही है पुलिस गणतंत्र के सम्पूर्ण भावे हमसे कुछ पंचायत जोन लोग पंचायत जोन लोग नहीं है एक और पुलिस गिरफ्तार कर नहीं जा सकता हमारे के एक और पुलिस ने यहाँ चलों गणतंत्र विरोधी पुलिस ने यहाँ चलों गणतंत्र विरोधी पुलिस पुलिस शिक्षा जान के गिरफ्तार करते पाले ना ये पुलिस शिक्षा जान के गिरफ्तार करते पाले ना ये पुलिस शुकांतो मोजुंदार के गिरफ्तार करते देखो हर्चुतो शुकांतो मोजु चेष्टा कर चुके हैं और लोग ये थानार करेक्टर शोरी नहीं जाते हैं फिर इस जो संदेश का ही थानार विपरीत है जाते हैं एक चोटो संदेश का ही थानार विपरीत है जाते हैं एक चोटो संदेश का ही थाना ही नहीं जा रहा होते ना डॉक्टर से प्रस्तुत शुरू हो गया लो शुक्रांत मुजुमदार जा लिया पत्ता रोकी ला चले जा रहे हैं पुरे रोक में पोटेक पर चेस्ट में शुक्रांत मुजुमदार के कितने ही मूर्ते शुक्रांत मुजुमदार के खाते के तुले नहीं जा और लाइन देखें जो भी डॉक्टर संदेश का ही फेर शेता आपतो तो बंधो करे रहेके चेन कारण शुकान तो मौजूदा ताके पुलिस अधिकारी का आटो करे एसपी बोशीरहाटे जिस स्पेशल बोट रहे चेन ताते करे किंतु शंदेश खाली थे के धामा खाली रुद्देश्य नियेगलेर एतो दिन अपना रचिलेन को दे शादी नाटा तो हरी रहेके ले मेरे कोनो दिनी देखी दीदी जाते शंदे� सकले विरुद्ध व्यवस्था नहीं है। साजन की विरुद्ध करोड़ बच्चे इंटरेस्टेड नॉन पुलिस ऑपरेटिव पहाड़ दिखते हैं। पुलिस ने घोषण छोटा नहीं। एक जो शेख मलिक के गिरफ्तार करा हुआ है। नहीं राई तो आश्रम काट भी। एलिगेशन जेके और जेकारों के विरुद्ध जाम तो बारे में। ना वधर वेरीफाइड एक से बंकु अकाउंट शंगे शुमोन है तेरे टाइम शुमोन है। खंडा खाने के शंगे शुमोन निवेदन कुछ इन रश्मि बीओएफ लो कार्बन टीएमटी पावर डबल पावर डबल स्ट्रेंथ बीपी पोतदार हॉस्पिटल मानी चार इंच के डे हार्ट बाइपास पार्टनर बाइक शुरुखा डायग्नोस्टिक्स तीरिश बच्चों धोरे बांगली भरोसा � स्कूलेर बोए जोगोते नोटुन पौधे दिशारी। शे शुगंधी चापातर शाद, जनो एक चुमुके ही मौकाई बाड़ीर पहाड़ कुआशा माटी और जालेर गंधु भिशेल। शुष्ठ दुआ शुगंधी दाजलिंग टी माने, मौकाई बाड़ी दाजलिंग टी। सुप्रीम माने, नो टेंशन। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशंस, शारा जीवन शंगी। Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshu Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil, herbal body oil. Jokhan Vardhinir Aako Shunyo Design, Shobai Upo Bhug Kore Chhe, Ta Hale Aamra Kyanu Vechne Thar Pudha Da? Eder Shopno Shaja Nute, Aama Dher Ektu Shaho Jogi Taya Chhe, Bola Hi Jai, Aamra Holam, Aama Dher Karnataka Bank, Bharo Dher Karnataka Bank. The all-new Škoda Slavia Style Edition. Drive better, live better. Škoda. Shera Sunday's Jurno Chai Kochi Pathar Mangsho. Jate Aachi Mangsho Aach Chorbi Shoti Konu Paat. Tai Shera Sunday Maane Lishya Se Shera Matan. Ridoye Thheke Aashe Edoye Thheke Aashe Eder Pad Eder Pad Jadu Gar Hoye Gache Jogder Jurno Shobar Jogho Nemon Rakhe Kheya Shobar Jogho Nemon Rakhe Kheya Jotno Kibol Kormonoye Iti Ontor Thheke Aashe Cancer Re Shonge Pad Cholai Narayana Health Aache Aapnar Paashe एक्टिव वन हेल्थ इन्स्योरेंस आपना के दाय क्लेम प्रोटेक्शन जब क्लेम करा शोमाए नॉन मेडिकल खरोच स्किप करेना किंतु आपने ये टा स्किप करते करते क्या नो बोलचें कारण एक्टिव वन प्लान शुद्ध मात्रो हेल्थ इन्स्योरेंस ही ना है आपना शास्त्रों ख्याल रखे और आपना के दाय हंड्रेड परसेंट पोर्शन तो प्रीमियम बैक
নদিনের মাথায় অবশেষে সন্দেশখালীতে সুকান্ত মজুমদার ধামাখালী থেকে নৌকায় সন্দেশখালীতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি ধৃত বিজেপি নেতা বিকাশ সিংহের বাড়িতে পৌঁছলেন সুকান্ত মজুমদার সন্দেশখালীর মা বোনেদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে একজন বাঙালি হিসেবে আমি ক্ষমা প্রার্থী সন্দেশখালীর পাশে থাকার আশ্বাস সুকান্ত মজুমদারের সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সন্দেশখালী থানার সামনে ধর্নায় সুকান্ত মজুমদার থানার সামনে থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি সন্দেশখালীতে নতুন করে উত্তেজনা এবার শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ সন্দেশখালীতে ফের জনরোষের বিস্ফোরণ ঢেরির পাশের ঘরে আগুন দিনের পর দিন শেখ শাহজাহান বাহিনীর তাণ্ডব কি করছিল পুলিশ প্রশাসন প্রশ্ন গ্রামবাসীদের জোর করে জমি দখল দুই সাগ্রেতের পর এবার সামনে এলো আরেক কীর্তিমান সামনে পেয়ে তারা করলেন গ্রামবাসীরা কিভাবে বাড়ি থেকে পুরুষদের তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করত শেখ শাহজাহান বাহিনী বারাসাত রেঞ্জের ডিআইজিকে সামনে পেয়ে সেই কাহিনী শোনালেন সন্দেশখালীর মহিলারা ক্ষোভ উগড়ে দিলেন পুলিশের বিরুদ্ধে পুলিশের উপস্থিতিতে শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাবের দখল করা মাঠ ফিরিয়ে দিল প্রশাসন শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাব লেখা দেওয়ালে পড়ল চুনকামের প্রলেপ উপস্থিত সন্দেশখালী তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বসিরাট পুলিশ জেলার এসপি মাঠ ফিরিয়ে ফুটবল খেললেন বিধায়ক হলো বৃক্ষরোপণ চাপে পড়ে অভিযোগ শুনতে গিয়ে এবার গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো সন্দেশখালীতে পুলিশে পুলিশে ছয় লাভ নিজে গিয়েছেন ডিজিপি রাজীব কুমার বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন পুলিশ আধিকারিকরা তারপরও ভরসা নেই পুলিশে খুব স্থানীয়দের যে প্রথম সপ্তাহ সেই প্রথম সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসবেন আপাতত ফিক্সড ডেট হচ্ছে ছ তারিখ তো ছ তারিখে উনি আসছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যদি তারা দেখা করতে চান অবশ্যই আমরা তাদেরকে প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করাবো তারা তাদের মর্জির ওপর বা তাদের ইচ্ছের উপর আমরা নির্ভর করছি আমরা এর সলিউশন চাই সুকান্তবাবু শুধু একটা রাজনৈতিক দলের রাজ্য সভাপতি নন সাংসদ তার সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল তাকে আশ্বাস দেওয়া উচিত ছিল তাকে অনুরোধ করা উচিত ছিল কিন্তু যেভাবে তাকে টেনে হিচড়ে ওখান থেকে সরানো হয়েছে তাতে প্রমাণ হয়েছে যে এই পুলিশ যারা ভক্ষক তাদের রক্ষক আর যারা প্রতিবাদ করেন এবং ন্যায্য দাবি তুলে ধরেন তিনি সাংসদী হন বিধায়কী হন যত বড় নেতা নেত্রী হন বা যত বড় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি হন না কেন তাদেরকে কখনোই সন্দেশখালীর আবহে মার্চের গোড়ায় রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী বারাসতে সভা করার কথা রয়েছে তাঁর সন্দেশখালীর নির্যাতিতারা চাইলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন বঙ্গ বিজেপির তরফে তার ব্যবস্থা করা হবে জানালেন সুকান্ত মজুমদার পাল্টা আক্রমণ জানিয়েছে তৃণমূল সন্দেশখালী লোকসভা ভোটের মুখে এই একটাই নাম যেন গোটা দেশের রাজনীতির উপকেন্দ্র হয়ে উঠেছে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করতে এখন বিজেপির কাছে বড় হাতিয়ার সন্দেশখালী সম্প্রতি বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির অধিবেশনেও উঠে আসে এই প্রসঙ্গ সন্ত্রাস নিয়ে বিশেষ প্রস্তাব আনেন অমিত শাহ বলা হয় সন্দেশখালীতে হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটেছে আর এই আবহেই সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন মার্চের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যে আসছেন নরেন্দ্র মোদী ছয় মার্চ বারাসতের কাছাড়ি ময়দানে সভা করবেন তিনি সন্দেশখালীর অভিযোগকারী মহিলাদের সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সভাকে সম্বোধিত করবেন সাতই মার্চ 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সভা আমরা আপাতত বাড়ার সাথে ঠিক করেছি মহিলাদেরকে নিয়ে মূলত সভা হবে তার সাথে অন্যান্যরাও থাকবেন কিন্তু মহিলাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে এই অত্যাচারকে কোনোভাবে সহ্য করা যায় না এবং তার প্রতিবাদ জানাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন মহিলাদের পাশে দাঁড়াতে যাচ্ছেন সন্দেশকালীন মা বোনেদের সাথে থাকার বার্তা দিতে যাচ্ছেন বিজেপি যদি তাদের কোনো ক্যাডারকে নিয়ে যায় বা সিপিএম এর কোনো কাউকে নিয়ে যায় সাজিয়ে গুছিয়ে যাবেন কিন্তু ওই হাওয়ায় হাওয়ায় কথা বলা নাটক করা দৃশ্য এগুলো আমরা কোনো অবস্থায় সমর্থন করব না এতদিন আপনাদের নেতারা বলেনি কোনো আপনারা নয় ভয় পেয়েছিলেন কিন্তু বিজেপির বিকাশ সিং কেন সুকান্ত মজুমদারকে বলেননি যে আমার এলাকায় গণধর্ষণ হচ্ছে অত্যাচারী এক শ্রেণী অত্যাচারী তো আরেক শ্রেণী এখানে ধর্ম নয় জাত নয় পাত নয় ভোট নয় শুধুমাত্র অত্যাচারিত যারা তারা আমার ঘরের মা বোন তাদের জন্য সুবিচার চাইছি আমি এখানটাই হিন্দু মুসলমানের গল্প না করে এখানটাই অত্যাচারী আর অত্যাচারিত মানুষের কথা বলা হোক লোকের ছোঁয়া দেখিয়ে টিভির কাভারেজের জন্য এটা যেন না হয় মানুষগুলো সত্যি কষ্টে আছে আমি জানি না উনি মণিপুরে গেছেন কিনা বা যাবেন কিনা উনি হাতসে গেছিলেন কিনা কিংবা যাবেন কিনা এত সত্ত্বেও উনি আসুন সন্দেশখালীতে সব মিলিয়ে সন্দেশখালী নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে শিবাশিস মৌলিক ঝিলম করণ যায় কৃষ্ণেন্দু অধিকারী এবিপি আনন্দ The all-new Škoda Slavia Style Edition. Drive better, live better. Škoda. Supreme money, no tension. Supreme Total Piping Solutions. Shara Jibonu Shungi. Ridoi theke aashe, Ridoi theke aashe, Eder pad, Eder pad, Jadu gar hoi gache, Jogder jullo, Shobar jog ho ne mun rakhe, যত্ন কেবল কর্ম নয় এটি অন্তর থেকে আসে ক্যান্সারের সঙ্গে পথ চলায় নারায়ণা হেলথ আছে আপনার পাশে আমার ত্বক যেন কবিতা কারণ ওর চির সাথী এ চালের নলে বয়েল আর ভেষজের গুণে সমৃদ্ধ জ্যাক অলেবল বডি অয়েল কবিতার মতো ত্বক জাগায় মনে নতুন সুর অ্যাক্টিভ ওয়ান হেলথ ইন্স্যুরেন্স দেয় সুপার ক্রেডিট যাতে প্রতি বছর ইন্স্যুরেন্স কভার শুধু বাড়বে তাই নয় দৌড়বে কিন্তু আপনি এটা দৌড়তে দৌড়তে কেন বলছেন কারণ অ্যাক্টিভ ওয়ান প্ল্যান শুধুমাত্র হেলথ ইন্স্যুরেন্সই নয় আপনার স্বাস্থ্যেরও খেয়াল রাখে আর আপনাকে দেয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত প্রিমিয়াম ব্যাগ প্লাস্টিক গায়ব করো আসতে দাও আরে প্লাস্টিকের প্রোটেকশন না ল্যামিনেশন ওয়ালা আলটিমা প্রোটেক এক্সটিরিয়ার পেন্ট রোদ বৃষ্টি আর ধুলোকে আসতে রাও তুমি এবার যাও সুকান্ত বাবু শুধু একটা রাজনৈতিক দলের রাজ্য সভাপতি নন সাংসদ তার সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল তাকে আশ্বাস দেওয়া উচিত ছিল তাকে অনুরোধ করা উচিত ছিল কিন্তু যেভাবে তাকে টেনে হিচড়ে ওখান থেকে সরানো হয়েছে তাতে প্রমাণ হয়েছে যে এই পুলিশ যারা ভক্ষক তাদের রক্ষক আর যারা প্রতিবাদ করেন এবং ন্যায্য দাবি তুলে ধরেন তিনি সাংসদী হন বিধায়কী হন যত বড় নেতা নেত্রী হন বা যত বড় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি হন না কেন তাদেরকে কখনোই যথাযথ যে সম্মান প্রদর্শন করা সেটা করেন না এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কার্যত পুলিশ রাজ চলছে একজন সাংসদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে এটা অত্যন্ত অন্যায় যেভাবে পুলিশ একবার প্রিভিলেজের নোটিশ খাবার পরেও কপিল সিব্বলকে ধরে বাঁচার চেষ্টা করার পরে এইভাবে আবার 
আরেকবার আমাকে টেনে হয়েছিলে যেভাবে পুলিশ আজকে করলো এবং তার সাথে আমার সিকিউরিটির সাথে যে ধরনের ব্যবহার করেছে পুরো বিষয়টি মাননীয় গভর্নরের সামনে আমরা তুলে ধরেছি ওখানকার বাস্তবিক যে পরিস্থিতি সন্ত্রাস ধর্ষণ এবং তার সাথে মানে বিরাট মাপের ল্যান্ড বা জমি লুট যাকে বলে আপনি ভাবতে অবাক হয়ে যাবেন আপনার নামে জমি আপনার কোনো অধিকার নেই সেই জমির উপরে আমার নিজের চোখে দেখে এলাম সেখানে অন্য একজন ভেরি বানিয়ে মাছ চাষ করে খাচ্ছে এক পয়সাও তার পরিবর্তে দিচ্ছে না আপনাকে কলকাতা থেকে যেতে দু ঘন্টাও সময় লাগে না এটা যদি রাজধানীর উপকণ্ঠে যদি এই অবস্থা হয় কোন জায়গায় আমরা বাস করছি বিএলআর অফিসের দুষ্ট চক্র এবং তৃণমূল কংগ্রেসের এই শেখ শাহজাহানের মতো নেতা তাদের ভাইদের ভাইদের দৌড়তে দৌড়াতে যাদের জমি তারা নিজেরা ব্যবহার করতে পারছে না অন্যের হাতে চলে গেছে অন্যরা সেখানে চাষ করছে তা প্রতিনিধি দল এসে দেবে উনি সমস্ত কিছু শুনে উনিও অবাক হলেন এবং যেভাবে এসসি কমিশন এবং ওমেন কমিশন দুটো কমিশনের রিপোর্টে যেভাবে রাষ্ট্রপতি শাসনের কথা উঠে এসেছে বা তাদের রিপোর্টের কথা মাননীয় গভর্নর সাহেব সেটা নিয়েও উনি আলোচনা করেছেন এবং উনি সমস্ত বিষয়ের প্রতি নজর রাখছেন প্রয়োজনে তিনি আবার যাবেন ওখানে লোকের কমপ্লেন শোনার জন্য তাদের অভিযোগ শোনার জন্য আপনি কি আবারও যাবেন সন্দেশ অবশ্যই যাব তার আগে আগামী কাল আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমি একটি মহিলাদের প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছি গ্রামে গ্রামে ঘুরে নিপীড়িতা মহিলাদের সাথে দেখা করে সন্দেশকালে যে বাস্তবিক পরিস্থিতি সেই বাস্তবিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে আমার কাছে জমা দেবে আর কদিন করবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত এই চোর বদমাশ গুন্ডা চরিত্রহীন লম্পটগুলোকে জেলে ঢোকানো হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আজকে জমি ফিরিয়ে দেবেন কালকে আবার এসে ধমকি দিয়ে আপনার জমি নেবে এই চোরগুলোকে ভেতরে ঢোকাতে হবে এবং আমাদের সরকার এলে তো এই চোরগুলোকে আমরা যোগীজির মতো ট্রিটমেন্ট করব পরিষ্কার বলে যাচ্ছি এই বাড়ি বিকাশ সিংয়ের বাড়ি থেকে বলে গেলাম মনে রাখবেন কাগজ লিখে রাখুন প্রয়োজনে স্ট্যাম্প পেপারে বিজেপির সরকার আসছে ছাব্বিশে আসছে এবং সেই সরকার এসে এই যারা এই ধরনের অপরাধ করেছে প্রত্যেককে উপযুক্ত শিক্ষা হবে এবং যোগী ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে যে এই বিষয়টি শেখ শাহজাহান কোনো নাম নয় সিস্টেমটা শেখ শাহজাহান সরে যাবে অন্য কেউ আসবে শিবু হাজার আসবে শিবু হাজবা সরে যাবে অন্য কোনো হাজারা আসবে সিস্টেমটাকে চেঞ্জ চেঞ্জ করতে হবে যতক্ষণ তৃণমূল কংগ্রেসের মতো পচা গলা দুর্গন্ধযুক্ত সিস্টেম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের ঘটনা বারবার হবে নদিনের মাথায় অবশেষে সন্দেশখালীতে সুকান্ত মজুমদার ধামাখালী থেকে নৌকায় সন্দেশখালীতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি ধৃত বিজেপি নেতা বিকাশ সিংহের বাড়িতে পৌঁছলেন সুকান্ত মজুমদার সন্দেশখালীর মা বোনেদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে একজন বাঙালি হিসেবে আমি ক্ষমা প্রার্থী সন্দেশখালীর পাশে থাকার আশ্বাস নিবেদন করছে সুকান্ত ধর্না তোলা ঘিরে সন্দেশখালী থানার সামনে ধুন্দুবাদ পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ মহিলাদের খারিজ এসপি ফের উত্তপ্ত সন্দেশখালী সন্ত্রাসে এবার উঠল শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজের নাম ভেরির ঘরে আগুন ঘর থেকে তাড়িয়ে মাঠে দিয়ে গেছে সিরাজ ডাক্তার আছে গোফার আছে এরা করেছে ঊনপঞ্চাশ দিন পার কোথায় মাস্টার মাইন্ড দেড় মাস পরেও ডিজের মুখে শুধু আশ্বাস তৃতীয়বারের জন্য উনত্রিশ তারিখ শেখ শাহজাহানকে ফের ইডির তলব হাইকোর্টে বারবার ধাক্কা খাওয়ার পরেও সন্দেশখালীতে নতুন করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নটি জায়গায় মধ্যরাত থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত করা করি। মূল অভিযুক্তকে ধরতে পারছেন না গ্রেপ্তার করছেন নিরীহ সাংবাদিকদের সন্দেশখালী কাণ্ডে রাজ্যকে তীব্র ভর্ছনা হাইকোর্টের পুলিশের আচরণে বিস্মিত এবিপি আনন্দর সুমন্দের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারা এফআইআর থানায় তলব পছন্দ না হলি মামলা সৎ সাংবাদিকদের ফাঁসানোর চেষ্টা সবাল মহেশ জেঠমালানির ভোটের মুখে এবার সন্দেশখালীতে নজর কমিশনের প্রতিদিনের রিপোর্ট তলব আইন শৃঙ্খলা নিয়ে আঠাশে ফেব্রুয়ারি কলকাতা উত্তর চব্বিশ পরগনার প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হঠাৎ তুষারপাতে বিপর্যস্ত পূর্ব সিকিম চাঙ্গু নাথুলাতে আটকে প্রায় পাঁচশো পর্যটক উদ্ধারে নামল সেনাবাহিনী আনা হল ক্যাম্পে দ্বীপের বুকে অভিযুক্তদের না ধরে সাংবাদিকদের পেছনে দৌড়াচ্ছেন সন্দেশখালে নিয়ে পুলিশকে তীব্র ভর্ছনা বিচারপতি কৌশিক চন্দর ঘঞ্জা খানিক সঙ্গে সুমন কাল রাত আটটা শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা
সহযোগী নিবেদন লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশ কে সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাধের মধ্যে বিদেশ যাত্রার ও ভবিষ্যৎ গড়ার সেরা ঠিকানা স্বপ্নপূরণের সাথে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে সাংবাদিক সন্তু পানকে জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার শুনানিতে ওঠে এবিপি আনন্দ সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সুমনদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা এবং থানায় ডেকে পাঠানোর প্রসঙ্গ এজির উদ্দেশ্যে বিচারপতি কৌশিক চন্দ্র বলেন অভিযুক্তদের না ধরে সাংবাদিকদের পিছনে দৌড়াচ্ছেন পুলিশকে বলুন তাদের যেটা করার সেটা করতে বিষয়টাকে উপহাসের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন সাংবাদিক সন্তু পানকে জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্ট সেই সঙ্গে তদন্ত প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ্র সন্দেশখালী থেকে রিপোর্টিংয়ের সময় বেনজিরভাবে সন্তুকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ বৃহস্পতিবার সেই গ্রেফতারি নিয়েও প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ্র সেই সঙ্গে শুনানিতে উঠল এবিপি আনন্দর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সুমন দের বিরুদ্ধে সন্দেশখালী থানায় জামিন অযোগ্য ধারায় এফআইআর দায়ের এবং তাকে সন্দেশখালী থানায় ডেকে পাঠানোর প্রসঙ্গ এদিন এজলাসে দাঁড়িয়ে সন্তুর আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি সওয়ালে বলেন এবিপি আনন্দের সুমন দের বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের হয়েছে তাই সন্তুপান একানন যে সাংবাদিকদের পছন্দ হচ্ছে না তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে সৎ সাংবাদিকদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বিচারপতি কৌশিক চন্দ্র এদিন প্রশ্ন করেন নির্যাতি তারা কোথায় যাবে কার কাছে যাবে ধর্ষণ জমি দখলের মতো অভিযোগ আছে মূল অপরাধীকে ধরতে পারছেন না আর নিরীহ সাংবাদিকদের গ্রেফতার করছেন পুলিশ আধিকারিকদের কথা ভেবে আমি দুঃখিত বৃহস্পতিবার সন্তুপানের আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি কলকাতা হাইকোর্টে সওয়াল করেন পুলিশি ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে সন্তুপানের সমস্ত পদক্ষেপের ভিডিও রেকর্ড আছে বিচারপতি কৌশিক চন্দ্র পর্যবেক্ষণে বলেন এফআইআর দেখে প্রাথমিকভাবে অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনে হচ্ছে গোপন জবানবন্দিতে কি থাকতে পারে সেটা বোঝা যাচ্ছে এজলাসে বসে অভিযোগকারীর সঙ্গে সন্তুপানের ইন্টারভিউয়ের ভিডিও দেখেন বিচারপতি নিজে দেখার পর অ্যাডভোকেট জেনারেলকেও ভিডিও দেখতে বলেন বিচারপতি তারপর প্রশ্ন করেন এই ভিডিওতে যা দেখা যাচ্ছে সেটাকে কি মিথ্যা বলতে পারেন এরপর রাজ্য সরকারের তরফে সন্তুপানের ইন্টারভিউ নেওয়ার পরের এক মিনিটের ভিডিও বিচারপতিকে দেখানো হয় রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয় ওই ভিডিও পুলিশ রেকর্ড করেনি স্থানীয় একজন করেছেন ভিডিও দেখে বিচারপতি কৌশিক চন্দ্র নির্দেশ দেন এই ভিডিওতে যেখানে সম্ভ্রমহানির অভিযোগ আছে সেই অংশটা বের করুন অভিযোগকারীর পোশাক ধরে টানার অভিযোগ করা হচ্ছে সেটা বের করুন বিচারপতি তিনবার বলার পরও রাজ্য সরকারের দেওয়া ভিডিও থেকে সম্ভ্রমহানির অভিযোগের অংশ দেখাতে পারেনি পুলিশ রাজ্য সরকারের তরফে সওয়াল করা হয় আমরা তদন্তের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে আছি তাই তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক সওয়াল জবাবে বিচারপতি কৌশিক চন্দ্র অ্যাডভোকেট জেনারেলের উদ্দেশ্যে বলেন আপনার কোনো ধারণা আছে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে ওই এলাকা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বক্তব্য শুনেছেন নির্যাতিতা মহিলারা কি বলছেন শুনেছেন দিনের আলোয় দু লোক বাড়িতে ঢুকে গুলি করে মেরে দিয়ে চলে গেছে আপনারা সেই অভিযুক্তদের না ধরে সাংবাদিকদের পিছনে দৌড়চ্ছেন পুলিশকে বলুন তাদের যেটা করার সেটা করতে গোটা বিষয়টাকে উপহাসের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন রায়ের কপিতে বিচারপতি চন্দ লেখেন বর্তমান পরিস্থিতিতে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে কাজ করে এই স্তম্ভকে কোনো রকম ভয় হুমকি ছাড়া স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের দ্বারাই মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হয় এবং ক্ষমতাবান হয় সরকার এটার জন্য দায়বদ্ধ এদিনই সাংবাদিকদের হেনস্থার সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর সন্দেশ কলিবে মিডিয়ো পর जिस तरह से अंकुश लगाया गया उनको गिरफ्तार किया गया ये निंदनीय है ये नहीं होना चाहिए फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखना ये ममता जी की सरकार की जिम्मेदारी है हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है मैं इतना ही कहूंगा ऐसे और कोई घटनाएं सामने ना आए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुनिश्चित करें এবিপি আনন্দ সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সুমন দের বিরুদ্ধে সন্দেশখালী থানায় জামিন অযোগ্য ধারায় এফআইআর দায়ের এবং একচল্লিশের এ ধারায় তাকে থানায় ডেকে পাঠানো এবং সাংবাদিক সন্তুপানকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এদিন দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে অফিস চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল করে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পশ্চিম বর্ধমান শাখা মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয় সৌভিক মজুমদার মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবিপি আনন্দ যে যে আইন ভেঙেছে সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রথমবার সন্দেশখালীতে গিয়ে ফের এই আশ্বাস দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার দেড় মাস আগে একই কথা শোনা গিয়েছিল তার মুখে কলকাতায় ফিরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর যদিও ডিজিপির সন্দেশখালী যাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা যে যে আইন ভেঙেছে সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ইডির ওপর হামলার আটচল্লিশ দিন পর সন্দেশখালী থানায় মহিলাদের বিক্ষ
আর মঙ্গলবার ফেরার পথে ফের একবার আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেন ডিজিপি আমাদের ফোর্স অফিসার যারা আছে ওদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম তারপরে আমরা আমাদের যেটা করণীয় আছে মানুষের প্রতি যেটা আমাদের ডিউটি আছে আমরা ওটা সজাগভাবে নির্বাহন করব আমি আপনার সকালকে আপনাদের মাধ্যমে সকাল যারা এখানকার আছে যাদের যে যে সমস্যা আছে ল্যান্ড সংক্রান্ত সমস্যা অন্য কেউ যদি কেউ টর্চার করে থাকে অন্য কিছু বলে থাকে আমরা সকলের ব্যবস্থা নেব ঠিক দেড় মাস আগে সন্দেশখালীতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে जिला तृणमूल सदस्य शिवप्रसाद हजरा उत्तम सर्दार कराछुआर बैरे गणी शेख शाहजहान হিস্ট্রি হয়েছে এবং শাহজানকে নিয়ে সে কি তার সঙ্গে গল্প হয়েছে নাকি এরকম হতে পারে যে শাহজানকে আরও সেফ কাস্টাডিতে সেফ হোমে নিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে শাহজাহান এবং তার সাংগপাঙ্গদেরকে পুলিশে রক্ষণাবেক্ষণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাদেরকে শেখানো হচ্ছে টিউটার করা হচ্ছে যদি ধরা পড়ে তাহলে কোর্টে গিয়ে কি বলবে দশটায় প্রেস কনফারেন্স করার কথা ছিল ডিজি রাজকে তাই তো পালিয়ে এলেন আগে ভাগে পালিয়ে এলেন কিছু খবর পেয়েছেন উনিও হয়তো যে সুকান্ত মজুমদার যাচ্ছে সেই জন্য ভয় পালিয়ে এলেন কিনা যাই না আমরা মাননীয় ডিজি সাহেব আপনি তো মুখ্যমন্ত্রী খুব কাছের লোক এবং খুব এলেমদার আইপিএস অফিসার শুনেছি ফোন টোন ট্যাপ ট্যাপ করতে পারেন তো কবে শেখ শাহজাহান অ্যারেস্ট হবে সেই উত্তরটা দিন পালিয়ে গেলেন উত্তর না দিয়ে প্রশাসনকে তো সময় দিতে হবে এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বলেছেন যারা অন্যায় করেছেন কেউ পার পাবে না রাজীব কুমার ডিজি নিজে বলেছেন যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যারা আইন ভেঙেছে আইন হাতে তুলে নিয়েছে কেউ পার পাবে না আমরা দেখেছিলাম যে ইডি শাহজাহান কেস নিয়ে আমাদের যে কলকাতা পুলিশের এফআইআর তার জন্য স্থগিতাদেশ দিয়েছিল মহামান্য আদালতের কাছে এখানে পুলিশকে সহযোগিতা করব না পুলিশকে মারধর করব ইচ্ছা করে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করব এটা তো হতে পারে না একসাথে পুলিশের কোলে শাহজাহান দলে কি অ্যারেস্ট হবে কি করে শাহজাহানকে নূরজাহানের দরকার নূরজাহানকে শাহজাহানের দরকার কে কাকে অ্যারেস্ট করবে ডিজি কাছে মুখ দেখাতে এত হল্লা হচ্ছে এত চিৎকার হচ্ছে কোর্ট হচ্ছে একবার যাই ঘুরে ফিরে আস আশা পড়া আবার অত্যাচার আরও অত্যাচার হবে মানে ভয়ঙ্কর অবস্থার দিকে চলেছে বাংলা টুকু আমি বলতে পারি নবান্ন সূত্রে খবর সন্দেশখালী থেকে ফিরে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট দিয়েছেন ডিজি বেশ কিছুক্ষণ বৈঠকও করেন সেখানে ছিলেন মুখ্য সচিব সুকান্ত মুখোপাধ্যায় সুমন ঘড়াই ও বিজেন্দ্র সিংহ রিপোর্ট এবিপি আনন্দ শেখ শাহজাহান বাহিনীর হাত থেকে রেহাই মেলেনি খেলার মাঠেরও অভিযোগ খেলার মাঠ দখল করে ভেড়ি বানিয়েছিল তৃণমূল নেতার সগ্রেদরা এবার সেই মাঠ থেকে মুছল শেখ শাহজাহানের নাম ড্যামেজ কন্ট্রোলে গিয়ে পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে শিশুদের ফুটবল জার্সি দিলেন বিধায়ক করা হলো বৃক্ষরোপণ কয়েকদিন আগেও মাঠের মাঝে জলজল করছিল নামটা শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট আর এবার সেই নামেই পড়ল চুনের প্রলেপ রঙের পচে ঢাকা পড়ল শেখ শাহজাহানের নাম যে তৃণমূল বিধায়ক দিন কয়েক আগেও প্রতিদিন শেখ শাহজাহানের হয়ে সওয়াল করতেন বৃহস্পতিবার তার উপস্থিতিতে পুলিশ প্রশাসনের সামনে খুলে দেওয়া হলো মাঠ ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে নেমে শিশুদের বিতরণ করা হলো ফুটবল জার্সি ঋষি অরবিন্দ মিশন ময়দান নামে যে ময়দান একেবারে পরিচিত ছিল এলাকার বাসীর কাছে যে মাঠ পরিচিত ছিল সেই মাঠ একেবারে দখল করে নেয় শেখ শাহজাহান বাহিনীরা এবং এই অভিযোগ ওঠে এবং তার পরবর্তীকালে এই মুহূর্তে দেখা হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে যে নাম লেখা হয়েছিল শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট নাম দিয়ে এবং এখানে গেট ছিল সেই গেটে তালা চাবি দেওয়া ছিল সেইটাই কিন্তু রং করে সেই শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাবের নাম মোছা হচ্ছে মাঠে ঢুকলে কি বলতো বলতো মাঠে ঢুকতে দেবো না মাঠে যেন কেউ না ঢোকে কে বলতো শিবু হাজরা আপনাদের ঢোকার অধিকার ছিল না ওই তালা চাবি দেওয়া আছে खिलाधूला এই মাঠে আপনারা ঢুকতে পারতেন না ঢুকতে পারতাম না এই মাঠে কেন 
এমন একটা ইয়ে করেছে যে আমরা ভয়ে 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 ঢুকতে পারতাম না যাতে কে করেছিল এটা সাজান সাজান কি বলেছিল ওনারা আমাদের সঙ্গে তো ভয়ে আমরা ওর ভয়ে আসতাম তালা বন্ধ করে দিত এই মাঠে গেটে তালা খোলা থাকতো না বন্ধ থাকতো বন্ধ থাকতো স্থানীয় বাসিন্দাদের এই কথার কোনো উত্তর নেই তৃণমূল বিধায়কের কাছে ছাগল গরু গেল যেতে দেবে না বলে খেলা হবে না এখন মানে বৃহস্পতিবার এই মাঠে একটি টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় শিশুদের আশ্বস্ত করতে দেখা যায় পুলিশকে এই প্রসঙ্গে এবিপি আনন্দর একটি ক্লিপিংস তুলে ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন সুকান্ত মজুমদার পোস্টে লেখা দেওয়াল চুনকাম করলেই কি সব দোষ ঢাকা পড়ে যাবে মাননীয়া বিধায়ক যদি এতদিন নিখোঁজ থাকে এবং সাংসদ তার সাথে নিখোঁজ তাকে জনগণ যে এই প্রশ্নটা করছে এটা বিধায়কের ভাগ্য তাকে ধরে পেটাচ্ছে না গাছে বেঁধে রাখছে না এটা বিধায়ক হিসাবে ওনার ভাগ্য বিধায়ক যদি এতদিন নিখোঁজ থাকে এবং সাংসদ তার সাথে নিখোঁজ তাকে জনগণ যে এই প্রশ্নটা করছে এটা বিধায়কের ভাগ্য তার জামা প্যান্ট খুলে নিচ্ছে না তাকে ধরে পেটাচ্ছে না গাছে বেঁধে রাখছে না এটা বিধায়ক হিসাবে ওনার ভাগ্য মৃতের দেহে আতর ছড়ানোর কাজ হচ্ছে পুলিশের কাজ কি এটা রং করে দেওয়া রঙের প্রলেপ করে দেওয়া আসলে এইগুলো যে জন্য হচ্ছে এই যে পিসি ভাইপো ছবি লাগিয়ে দিয়ে লুটের রাজত্ব হবে পঁচাত্তর পার্সেন্ট কালীঘাটে পৌঁছে দেবে আর পঁচিশ পার্সেন্ট নিজের কাছে রাখবে এই তত্ত্বটা যতক্ষণ না খারিজ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই লুটের সগরাজ্যকে ভাঙা যাবে না এভাবে কি কমবে সন্দেশখালীর ক্ষোভ উত্তর মিলবে লোকসভা ভোটে পার্থ প্রতিম ঘোষ ব্রতদীপ ভট্টাচার্য ও কমল কৃষ্ণদের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন নিবেদন করছেন রশ্মি বিওএফ লো কার্বন টিএমটি পাওয়ার ডাবল পাওয়ার ডাবল স্ট্রেথ বিপি পোদ্দার হসপিটাল মানি চার ইঞ্চ কেটে হার্ট বাইপাস পার্টনার বাইক সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক্স তিরিশ বছর ধরে বাঙালি ভরসা উৎসব চাল উৎসব আছে তাই উৎসব প্রতিদিন রাজা গোল্ডেন মারি বিস্কিট সোনালি স্বপ্নে সাত চিরন্তন প্রান্তে স্কুলের বইয়ের জগতে নতুন পথে দিশারি এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে সেরা সানডের জন্য চাই কচি পাঠার মাংস যাতে আছে মাংস আর চর্বির সঠিক অনুপাত তাই সেরা সানডে মানে লিসিয়াসের সেরা মাটন বসিরহাটের সর্বপ্রথম আড়াইশো বিডের মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল চব্বিশ ঘন্টা জরুরি পরিষেবা উন্নত মানের ক্যাথ ল্যাব আইসিউ ডায়ালিসিস মাদার টেরেসা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল স্বাস্থ্য আপনার সাথে আমরা বছরে যতবার ক্লেম করুন না কেন ততবারই রিফিল কভার পাবেন কিন্তু আপনি এটা জুস খেতে খেতে কেন বলছেন কারণ অ্যাক্টিভ ওয়ান প্ল্যান শুধুমাত্র হেলথ ইন্স্যুরেন্সই নয় আপনার স্বাস্থ্যেরও খেয়াল রাখে আর আপনাকে দেয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত প্রিমিয়াম ব্যাগ সেই সুগন্ধি চা পাতার স্বাদ যেন এক চুমুকে এই মকাই বাড়ির পাহাড় কুয়াশা মাটি আর জলের গন্ধ ভেসে এলো সুস্বাদু আর সুগন্ধি দার্জিলিং টি মানে মকাই বাড়ি দার্জিলিং টি সুপ্রিম মানে নো টেনশন সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবনের সঙ্গে
all new Škoda Slavia Style Edition. Drive better, live better. Škoda. Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Rosh Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver Herbal Body Oil. নদিনের মাথায় অবশেষে সন্দেশখালিতে সুকান্ত মজুমদার থামাখালি থেকে নৌকায় সন্দেশখালিতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দ্রুত বিজেপি নেতা বিকাশ সিংহের বাড়িতে পৌঁছলেন সুকান্ত মজুমদার সন্দেশখালির মা বোনেদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে একজন বাঙালি হিসেবে আমি ক্ষমা প্রার্থী সন্দেশখালির পাশে থাকার আশ্বাস সুকান্ত মজুমদারের সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সন্দেশখালী থানার সামনে ধর্নায় সুকান্ত মজুমদার থানার সামনে থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি সন্দেশখালিতে নতুন করে উত্তেজনা এবার শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ সন্দেশখালিতে ফের জনরোষের বিস্ফোরণ ঢেরির পাশের ঘরে আগুন দিনের পর দিন শেখ শাহজাহান বাহিনীর তাণ্ডব কি করছিল পুলিশ প্রশাসন প্রশ্ন গ্রামবাসীদের জোর করে জমি দখল দুই সাগ্রেতের পর এবার সামনে এলো আরেক কীর্তিমান সামনে পেয়ে তারা করলেন গ্রামবাসীরা কিভাবে বাড়ি থেকে পুরুষদের তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করত শেখ শাহজাহান বাহিনী বারাসাত রেঞ্জের ডিআইজিকে সামনে পেয়ে সেই কাহিনী শোনালেন সন্দেশখালীর মহিলারা ক্ষোভ উগড়ে দিলেন পুলিশের বিরুদ্ধে পুলিশের উপস্থিতিতে শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাবের দখল করা মাঠ ফিরিয়ে দিল প্রশাসন শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাব লেখা দেওয়ালে পড়ল চুনকামের প্রলেপ উপস্থিত সন্দেশখালী তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বসিরাট পুলিশ জেলার এসপি মাঠ ফিরিয়ে ফুটবল খেললেন বিধায়ক হলো বৃক্ষরোপণ চাপে পড়ে অভিযোগ শুনতে গিয়ে এবার গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো সন্দেশখালীতে পুলিশে পুলিশে ছয় লাভ নিজে গিয়েছেন ডিজিপি রাজীব কুমার বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন পুলিশ আধিকারিকরা তারপরও ভরসা নেই পুলিশে খুব স্থানীয়দের যে প্রথম সপ্তাহ সেই প্রথম সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপাতত ফিক্সড ডেট হচ্ছে ছ তারিখ তো ছ তারিখে উনি আসছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যদি তারা দেখা করতে চান অবশ্যই আমরা তাদেরকে প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করাবো তারা তাদের মর্জির ওপর বা তাদের ইচ্ছের উপর আমরা নির্ভর করছি আমরা এর সলিউশন চাই যেভাবে পুলিশ একবার প্রিভিলেজের নোটিশ খাবার পরেও কপিল সিব্বলকে ধরে বাঁচার চেষ্টা করার পরে এইভাবে আবার আরেকবার আমাকে টেনে এসেছিল যেভাবে পুলিশ আজকে করলো এবং তার সাথে আমার সিকিউরিটির সাথে যে ধরনের ব্যবহার করেছে পুরো বিষয়টি মাননীয় গভর্নরের সামনে আমরা তুলে ধরেছি ওখানকার বাস্তবিক যে পরিস্থিতি সন্ত্রাস ধর্ষণ এবং তার সাথে মানে বিরাট মাপের ল্যান্ড বা জমি লুট যাকে বলে আপনি ভাবতে অবাক হয়ে যাবেন আপনার নামে জমি আপনার কোনো অধিকার নেই সেই জমির উপরে আবার নিজের চোখে দেখে এলাম সেখানে অন্য একজন ভেরি বানিয়ে মাছ চাষ করে খাচ্ছে এক পয়সাও তার পরিবর্তে দিচ্ছে না আপনাকে কলকাতা থেকে যেতে দু ঘন্টাও সময় লাগে না এটা যদি রাজধানীর উপকণ্ঠে যদি এই অবস্থা হয় কোন জায়গায় আমরা বাস করছি বিএলআর অফিসের দুষ্ট চক্র এবং তৃণমূল কংগ্রেসের এই শেখ শাহজাহানের মতো নেতা তাদের ভাইরে ভাইদের দৌড়তে দৌড়াতে এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে শেখ শাহজাহানকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে আর সেই গ্রেপ্তারের দাবিতে সন্দেশখালী থানার সামনে ধর্নায় বসেছিলেন সুকান্ত বজুমদার আর সেই ধর্না ঘিরেই তুলকালাম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তিনি হিচড়ে সুকান্ত বজুমদারকে নিয়ে যায় পুলিশ 
এবং সেখানে লাঠিচার্জের অভিযোগ সামনে আসে পুলিশের বিরুদ্ধে মহিলাদের উপর লাঠিচার্জের অভিযোগ সামনে আসে যদিও পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে কোনো লাঠিচার্জ করা হয়নি মহিলার যে পুলিশ অফিসাররা ছিলেন তারা কিন্তু মারেনি উনি পুরুষ পুলিশ আমরা কিন্তু ওনার নাম জানি না বা উনি আমাদের থানায় এখানে চার্জ দিয়ে আছেন উনি মেরেছেন তারপরে মারার পর আমরা সবাই যে যার একদিকে সাইড হয়ে গেছিলাম মহিলাদের উপর লাঠিচার্জ করেছে এবারে ওনাকে এমন ভাবে মেরেছে ও দাঁড়াতে পারছে না কাঁপছে ভয়ে তারপরে আমরা জল টল দিয়ে ওনাকে সোজা খুল্লা হসপিটাল আমাদের সন্দেশখালী যে খুল্লা হসপিটাল আছে ওখানেই পাঠিয়ে দিলাম ওনারা ওখানে হাসপাতালে দুজন দুজন মানে আমরা আমাদের যে মহিলা ছিলেন একজন আমরা আমাদের সে রিলেটিভ তাকে আমরা পাঠিয়েছি আর আরেকজন যাকে মেরেছে উনি কিন্তু অন্য গ্রামের ছিলেন ওনাকে আমাদের কেন লাঠি সাজ করা হলো আমরা তো ওখানে আন্দোলন বা গন্ডগোল করতে যাইনি আমরা গেছিলাম দাদাকে সুকান্ত দাকে একটু সম্মান জানাতে তা তার মধ্যে আমরা ওখানে বসে হয়তো সুকান্ত দার সঙ্গে একটু কথা বলে জাস্ট আমরা চলে আসতে চাইছিলাম কিন্তু তার মধ্যেই এই বিক্ষোভ দেখা যায় আর আমরা কেন আমাদের মহিলাদের গায়ে কেন হাত দেওয়া হবে এখানে কি হয়েছে এটা সবাই আপনার আপনারা দেখেছেন শ্রী সুকান্ত মজুমদার সাহেব এখানে এসে থানার সামনে ওনার সাপোর্টার্সদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করে যেটা একদম বেআইনি ছিল ওই জন্যই পুলিশ তারপর যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে না কোন লাঠি চার্জ করা শিরোনাম এই মুহূর্তে সন্দেশখালী থানার সামনে সুকান্তর ধর্ণা ঘিরে তুল কালাম একশো চুয়াল্লিশ ধারা দেখিয়ে টেনে হিচড়ে নিয়ে গেল পুলিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে রিক্সা জানকে ধরার সময় পুলিশের এই একটিবিটি দেখা যায় ফের উত্তপ্ত সন্দেশখালী সন্ত্রাসে এবার উঠল শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজের নাম ভেরির ঘরে আগুন ঘর থেকে দাঁড়িয়ে মাঠে দিয়ে গেছে সিরাজ ডাক্তার আছে গোফার আছে এরা করেছে এবিপি আনন্দর সুমনদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারা এফআইআর থানায় তলো পছন্দ না হলে মামলা সৎ সাংবাদিকদের ফাঁসানোর চেষ্টা সবাল মাহেশ জেঠমালানির শিরোনাম এই মুহূর্তে এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে নদিনের মাথায় অবশেষে সন্দেশখালীতে সুকান্ত মজুমদার ধামাখালী থেকে নৌকায় সন্দেশখালীতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দ্রুত বিজেপি নেতা বিকাশ সিংহের বাড়িতে পৌঁছলেন সুকান্ত মজুমদার সন্দেশখালীর মা বোনেদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে একজন বাঙালি হিসেবে আমি ক্ষমা প্রার্থী সন্দেশখালীর পাশে থাকার আশ্বাস সুকান্ত মজুমদারের সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সন্দেশখালী থানার সামনে ধর্ণায় সুকান্ত মজুমদার থানার সামনে থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি সন্দেশখালীতে নতুন করে উত্তেজনা এবার শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ সন্দেশখালীতে ফের জনরোষের বিস্ফোরণ ভেরির পাশের ঘরে আগুন দিনের পর দিন শেখ শাহজাহান বাহিনীর তাণ্ডব কি করছিল পুলিশ প্রশাসন প্রশ্ন গ্রামবাসীদের জোর করে জমি দখল দুই সাগরেদের পর এবার সামনে এলো আরেক কীর্তিমান সামনে পেয়ে তারা করলেন গ্রামবাসীরা কিভাবে বাড়ি থেকে পুরুষদের তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করত শেখ শাহজাহান বাহিনী বারাসাত রেঞ্জের ডিআইজিকে সামনে পেয়ে সেই কাহিনী শোনালেন সন্দেশখালীর মহিলারা ক্ষোভ উগড়ে দিলেন পুলিশের বিরুদ্ধে প্রয়োজন করলে স্বামীদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে এই যে পোস্ট দেখছেন এই পোস্টের গায়ে বেঁধে অনেকবার অনেক পুরুষকে মারা হয়েছে এই সব পুরুষরা এখন দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে পুলিশের উপস্থিতিতে শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাবের দখল করা মাঠ ফিরিয়ে দিল প্রশাসন শেখ শাহজাহান ফ্যান ক্লাব লেখা দেওয়ালে পড়ল চুনকামের প্রলেপ উপস্থিত সন্দেশখালী তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বসিরাট পুলিশ জেলার এসপি মাঠ ফিরিয়ে ফুটবল খেললেন বিধায়ক হল বৃক্ষরোপণ চাপে পড়ে অভিযোগ শুনতে গিয়ে এবার গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো এতদিন আপনারা ছিলেন কোথায় বলেন তো এতদিন আপনারা ছিলেন
সন্দেশখালিতে পুলিশে পুলিশে ছয় লাভ নিজে গিয়েছেন ডিজিপি রাজীব কুমার বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন পুলিশ আধিকারিকরা তারপরও ভরসা নেই পুলিশে খুব স্থানীয়দের चोर बदमाश गुंडा चरित्र लम्पट गो जेले ढोकाना हमारे मन रखबे कागज लिखे रखने स्टैम्प पेपारे विजेपी सरकार आई सरकार जराधरण अपराध कर प्रत्येक के उपयुक्त शिक्षा जोगी ट्रिटमेंट देखा तृणमूल कॉग्रेस मत पचा गला दुर्गन्ध जुक्त सिसटेम तरण घटना बार बार सुकान बाबू शुद्ध एक राजनैतिक दल राज्य सभापति नन सांसद तरह संगे कथा बला उचित छोड़ তাকে আশ্বাস দেওয়া উচিত ছিল তাকে অনুরোধ করা উচিত ছিল কিন্তু যেভাবে তাকে টেনে হিচড়ে ওখান থেকে সরানো হয়েছে তাতে প্রমাণ হয়েছে যে এই পুলিশ যারা ভক্ষক তাদের রক্ষক আর যারা প্রতিবাদ করেন এবং ন্যায্য দাবি তুলে ধরেন তিনি সাংসদী হন বিধায়কী হন যত বড় নেতা নেত্রী হন বা যত বড় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি হন না কেন তাদেরকে কখনোই যথাযথ যে সম্মান প্রদর্শন করা সেটা করেন না এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কার্যত পুলিশ রাজ চলছে একজন সাংসদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে এটা অত্যন্ত অন্যায় যেভাবে পুলিশ একবার প্রিভিলেজের নোটিশ খাবার পরেও কপিল সিব্বলকে ধরে বাঁচার চেষ্টা করার পরে এইভাবে আবার আরেকবার আমাকে টেনে হিচড়ে যেভাবে পুলিশ আজকে করলো এবং তার সাথে আমার সিকিউরিটির সাথে যে ধরনের ব্যবহার করেছে পুরো বিষয়টি মাননীয় গভর্নরের সামনে আমরা তুলে ধরেছি ওখানকার বাস্তবিক যে পরিস্থিতি সন্ত্রাস ধর্ষণ এবং তার সাথে মানে বিরাট মাপের ল্যান্ড বা জমি লুট যাকে বলে আপনি ভাবতে অবাক হয়ে যাবেন আপনার নামে জমি আপনার কোনো অধিকার নেই সেই জমির উপরে আমার নিজের চোখে দেখে এলাম সেখানে অন্য একজন ভেরি বানিয়ে মাছ চাষ করে খাচ্ছে এক পয়সাও তার পরিবর্তে দিচ্ছে না আপনাকে কোল এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 কিউএসটি বার দেশের ভরসা সন্দেশখালী থানার সামনে সুকান্তর ধর্ণা ঘিরে তুলকালাম একশো চুয়াল্লিশ ধারা দেখিয়ে টেনে হিচড়ে নিয়ে গেল পুলিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে রেক্সা জানকে ধরার সময় পুলিশের এই অ্যাক্টিভিটি দেখা যায় সুকান্ত ধর্ণা তোলা ঘিরে সন্দেশখালী থানার সামনে ধুন্দুমাদ পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ মহিলাদের খারিজ এসপি ফের উত্তপ্ত সন্দেশখালী সন্ত্রাসে এবার উঠল শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজের নাম ভেরির ঘরে আগুন ঘর থেকে তাড়িয়ে মাঠে দিয়ে গেছে সিরাজ ডাক্তার আছে গোফার আছে এরা করেছে জোর করে জমি দখল দুই সাগ্রেদের পর এবার সামনে এলো আরেক কীর্তিমান সামনে পেয়ে তারা করলেন গ্রামবাসীরা পুলিশের আশ্বাসই সার ঊনপঞ্চাশ দিন ধরে বেপাত্তা শেখ শাহজাহান ক্ষোভে ফুসছে সন্দেশখালী নারী নির্যাতন থেকে ভেরি দখল চাপের মুখে জমি ফেরত দেওয়া শুরু বিধায়ককে সামনে পেয়েই ক্ষোভ উগড়ে দিলেন গ্রামবাসীরা এতদিন আপনারা ছিলেন কোথায় মুখ্যমন্ত্রী বলছে আমরা বই ঊনপঞ্চাশ দিন পার কোথায় মাস্টার মাইন্ড দেড় মাস পরেও ডিজের মুখে শুধু আশ্বাস তৃতীয়বারের জন্য উনত্রিশ তারিখ শেখ শাহজাহানকে ফের ইডির তলব 
হাইকোর্টে বারবার ধাক্কা খাওয়ার পরেও সন্দেশখালীতে নতুন করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নটি জায়গায় মধ্যরাত থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত করা করি সন্দেশখালী কাণ্ডে সাংবাদিক সন্তু পানের জামি তদন্ত প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ এফআইআর দেখে মনে হচ্ছে অযৌক্তিক ও মোটিভেটেড মন্তব্য হাইকোর্টের এবিপি আনন্দর সুমনদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারা এফআইআর থানায় তলব পছন্দ না হলি মামলা সৎ সাংবাদিকদের ফাঁসানোর চেষ্টা সবাল মহেশ জেঠমালানির সন্দেশখালী নিয়ে তোলপাড়ের মধ্যেই ছয় মার্চ বঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী নির্যাতিতারা চাইলে দেখা করার ব্যবস্থা জানালেন সুকান্ত দ্বিচারিতা পাল্টা তৃণমূল যুক্তি তক্কর লাইভ সম্প্রচারে অগ্নিমিত্রকে বেহায়া বলে কুনালের বেলাগাম আক্রমণ এবার থানায় বিজেপি প্রেক্ষিতের ব্যাখ্যা দিয়ে অবস্থানে অনর কুনাল সন্দেশখালী নিয়ে চাপ বাড়াচ্ছে বিজেপি এবার আক্রমণে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী প্রতিবাদীরা বহিরাগত সন্দেশখালীতে ফের ক্ষোভের বিস্ফোরণ আজ টের পেলেন বিধায়ক পুলিশও জোরালো হচ্ছে শাহজাহানের গ্রেপ্তারের দাবি ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সমান রাত আটটা শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা সহযোগী নিবেদন লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাধ্যের মধ্যে বিদেশ যাত্রার ও ভবিষ্যৎ গড়ার সেরা ঠিকানা স্বপ্নপূরণের সাথে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে এই শেখ শাহজাহানের নামাঙ্কিত এই মাঠ এই যে গেট ছিল সেই গেট আজকে খুলেছে সমস্যা সমাধান করার জন্য আমরা এসছি চাষের জমিতে একেবারে এখানে বেড়ি তৈরি করা হচ্ছিল সেখানে কিন্তু বাধা দেওয়া হয় আজকের বলেছে তোদের ব্যবস্থা করব এটা সিরাজের দল বলছে রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তখন সারানো জমি ফিরে পেতে এসে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন সন্দেশকালীন তৃণমূলের বিধায়ক বাইরে থেকে লোকেদের আমাকে ভালোবাসে আমাকে ভোট দিয়েছে তারা তো বলবে আমাদের সরকার এলে তো এই চোর গুলোকে আমরা যোগীজির মতো ট্রিটমেন্ট করবো সন্দেশখালী থানার সামনে সুকান্ত মজুমদারের ধর্ণা অবস্থান ঘিরে বাঁধল তুল কালাম কাণ্ড একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে টেনে হিঁচড়ে তুলে পুলিশের বোটে করে সরানো হলো সন্দেশখালী থেকে পরে জামিন দেওয়া হয় সুকান্তকে এদিকে নতুন করে সন্দেশখালীর একাংশে জারি করা হলো একশো চুয়াল্লিশ ধারা সুকান্ত মজুমদারের সন্দেশখালী সফর ঘিরে বাঁধল ধুন্ধুমার কাণ্ড একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে থানার সামনে থেকে গ্রেফতার করা হলো বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে টেনে হিচড়ে সুকান্ত মজুমদারকে প্রথমে তোলা হলো টোটোয় পুলিশের স্পেশাল বোটে সন্দেশখালী থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে যেভাবে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে উনি সন্দেশখালীতে একজনের বাড়িতে আসতে চান ওনাকে পারমিশন দেওয়া হয় যে ওনার সিকিউরিটির সঙ্গে উনি এখানে আসতে পারেন উনি কিন্তু উনি এখানে এসে এখানকার লোকাল সাপোর্টার্সদের নিয়ে থানার সামনে ধর্নায় বসে যান যেটা একদম ওয়ান ফর্টি ফোর সেকশন ওয়ান ফর্টি ফোর সিআরপিসি উল্লঙ্ঘন করে তার জন্য ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং পার্সোনাল বন্ডে আবার ছেড়ে দেওয়া হয় এদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ ধৃত বিজেপি নেতা বিকাশ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে বসিরাট উপসংশোধনাগারে পৌঁছন সুকান্ত মজুমদার 
এরপর রওনা দেন সন্দেশ খালির উদ্দেশ্যে কিন্তু ধামাখালী ফেরিঘাটের কাছে সুকান্ত সহ বিজেপি জেলা নেতৃত্বকে আটকে দেয় পুলিশ পুলিশের থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় শুধুমাত্র সুকান্ত মজুমদার একা সন্দেশ খালি যেতে পারবেন জেলা সভাপতিকে এলাও করুন না না একজন দল নি ওয়ান আপনাকে আপনার সিকিউরিটি পার্সোনাল সমেত এলাও করতে পারি এটা কোনো যুক্তি কথা কিন্তু হচ্ছে না আপনারা সেদিন বিন্দাগারাতকে ছেড়ে দিলেন একজনকেই ছেড়েছিল বিন্দাগারাতকে ছেড়ে দিলেন বিন্দাগারা দেখা যায়নি বিন্দাগারাতকেই আমরা ছেড়েছি তাহলে আপনি যেতে চাইলে আপনাকেও ছাড়তে পারি এরপর নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে বোটে চড়ে সন্দেশখালী পৌঁছন সুকান্ত মজুমদার শেখ শাহজাহান কোনো নাম নয় সিস্টেমটা শেখ শাহজাহান সরে যাবে অন্য কেউ আসবে শিবু হাজার আসবে শিবু হাজার সরে যাবে অন্য কোনো হাজিরা আসবে সিস্টেমটাকে চেঞ্জ চেঞ্জ করতে হবে যতক্ষণ তৃণমূল কংগ্রেসের মতো পচা গলা দুর্গন্ধযুক্ত সিস্টেম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের ঘটনা বারবার হবে আগে লোকে জানতো তৃণমূল মানে হচ্ছে চোর তৃণমূল সমান সমান চোর লিখত এখন লিখছে তৃণমূল মানে লম্পট তৃণমূল মানে চোর লম্পট চরিত্রহীন এরপরই সোজা সন্দেশখালী থানায় ডেপুটেশন দিতে যান সুকান্ত কিন্তু সেখানে গার্ডরেল দিয়ে বাধা দেওয়া হয় বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে কবে গ্রেপ্তার হবে উত্তর দিন মহিলা না থেকে শুরু করে সবাই বলছে তো এরপরই থানার বাইরে মাটিতে ধর্ণা অবস্থানে বসেন সুকান্ত ধর্ষণকারী শেখ শাহজাহানের সমর্থক পুলিশ তোমাই অবদাত্ম সন্দেশকালী পিএস তুমি হায় হায় পুলিশ তুমি উঠি ছাড়ো এরই মধ্যে সুকান্ত মজুমদার জানিয়ে দেন যতক্ষণ না শেখ শাহজাহান গ্রেফতার হচ্ছে ততক্ষণ ধর্ণা অবস্থান চলবে পাল্টা পুলিশের তরফে ধর্ণা তুলে নেওয়ার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয় এরপর সুকান্ত মজুমদারকে টেনে টোটোতে তোলে পুলিশ শ্রী সুকান্ত মজুমদার সাহেব এখানে এসে থানার সামনে ওনার সাপোর্টার্সদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করে যেটা একদম বেআইনি ছিল ওই জন্যই পুলিশ তারপর যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে না কোনো লাঠি চার্জ করা এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার রাত বারোটা থেকে সন্দেশখালী দু নম্বর ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নটি জায়গায় নতুন করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে ময়ূখ ঠাকুর চক্রবর্তী শিবাশিস মৌলিক পার্থ প্রতিম ঘোষ এবিপি আনন্দ শেখ শাহজাহানের পর সন্দেশখালীতে অভিযোগের নেশারায় এবার নতুন নাম সিরাজ শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ সিরাজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে এবার ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছে সন্দেশখালী দাদার মতোই ভাইয়ের অত্যাচারের তালিকাও দীর্ঘ বলে দাবি করছেন গ্রামবাসীরা আমরা যখন প্রতিবাদ করেছিলাম আমাকে মেরেছে ইতিহাস বলছে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের সঙ্গে বাংলা বিহার ওড়িশার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের রাজপাটের অন্তর ছিল একশো বছরেরও বেশি কিন্তু এই যুগের শাহজাহান আর সিরাজ আসলে ভাই আরে ভাই বলে ভাই একেবারে দাদার মতো ভাই শেখ শাহজাহানের পর সন্দেশখালীর অভিযোগ এবার সিরাজ ওরফে শেখ সিরাজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই জমি দখল অত্যাচারের বেরমজুর দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে বিস্তীর্ণ চাষের জমি এখানে চাষের জমিতে জেসিবি এনে মাটি কাটা হচ্ছিল বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের বাধা দিতে গেলে শাহজাহানের ভাই সিরাজের লোকজনের বিরুদ্ধে এই জমির পাশে এই ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয় বলে দাবি করেছেন স্থানীয়রা বের মতো ঝুপ খালি যে সেই জায়গায় কিন্তু একবার নতুন করে উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হয় সিরাজ দলিল করে নিয়েছে এই রেকর্ড করে নিয়েছে আমার জায়গা মানে এটা হচ্ছে আপনার জায়গা তাই তো এটা 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 খাল কেটেছে 
খাল কেটে দিয়েছে একদম জমিনটা জোর করে আর বছর থেকে দেয় না তু ভাইয়ের মধ্যে ভাইয়ের পিছনে আরো মাথা আছে আরো মাথা আছে দাঁড়াও আরো মাথা আছে দাঁড়াও না বড় বড় মাথা আছে পুলিশের সামনে শাহজানের ভাই সিরাজের বিরুদ্ধে খোবে ফেটে পড়েন গ্রামের মহিলারা প্রত্যেককে আমরা বাড়িতে যাব স্যার রাতের অন্ধকারে যে সিরাজ ডাক্তারের মস্তানটা কি করবে আমরা বেঁচে থাকব একদম একদম আমাদের দায়িত্ব বলছি তো আপনাকে আমরা দায়িত্ব আমি বলছি আমাদের দায়িত্ব मेजो भाई होमिओपैथी चिकित्सक प्राय बचर तीन एक बेरमजूर एक नम्बर ग्राम पंचायत तृणमूल अंचल सभापति छें सम्प्रति सरान पद थे सीराज दास संगे एक कथा बोलार छोड़ी आनंद पार्थवती हाँ एक कथा बोला जाए मैं एक बिुदे एक अभिजोग कर स्थानीय बसिंदारा तीन अपन एक बक्तव्य नीते झुपखाली बजार पिछले दोकान देखा जाटाई सुरजुद्दीन शेखर चेम्बर छोड़ा स्थानीय दीर्घ दिन चेम्बर बंद चेम्बर खुलत इंधन दिखे चक्रांत तो देखो आईन निजे हाथ दिले चक्रांत छाड़ा कि बृहस्पतिवार शेख शाहजहान भाई सुरजुद्दीन बिुदे थाना अभिजोग सब मिलिए सन्देशखाल अभिजोग बेड़े चले पार्थप्रतिम घोष और प्रतिदीप भट्टाचार्य रिपोर्ट ए बी पी आनंद शेख शाहजहान के तृत्य नोटिस पाठाल इडी उन्त्रिशे फेब्रुआर ताके हाजिरा दीते बर मध्य ही आगाम जमिन पे मरिया चेष्टा चला शेख शाहजहान बारासत आदालते जमिने मामल में एबार इडी के पक्ष हल ऊनपंचाश दिन पर कब धरा पड़े शेख शाहजहान इडी और केंद्रीय बाहन ओपर हमलार पर खोज नहीं सन्देशखाल दुर्दंड प्रताप तृणमूल नेतार प्रथम दुटो नोटिस साड़ा दें शेख शाहजहान के तृत्य नोटिस पाठाल इडी उन्त्रिशे फेब्रुआर ताके हाजिरा दीते बला एर ही मध्य आड़ाले थे आगाम जमिन पे मरिया चेष्टा चला शेख शाहजहान बैंगशाल आदालतर पर बारासत आदालते शेख शाहजहान जमिन मामल में इडी के पक्ष हल पांच जानुरि शेख शाहजहान बाड़ी तल्लाशी गए आक्रांत है इडी एरपर इडर तरफे दाबी है हमलार ठीक आगे ही तर अफिसार संगे कथा हो शेख शाहजहान इडी एस जानते पे फोन केटे दें तृणमूल नेता इडी आधिकारिक आक्रांत हार घटनार दिन ही एक प्रेस रिलीज प्रकाश कर इडर तरफे से तदंतकारी संस्थार तरफे दाबी है से समय शेख शाहजहान फोन टावर लोकेशन ही बाड़ भेतरे ही क्योंकि सूत्रे दबी आदालते आवेदने शेख शाहजहान दाबी करुदे हमल में इंधन जो अभिजोग कर इडी ता ठीक नये घटनार समय छा एमक बाड़ीतना दाबी कर शेख शाहजहान यह अवस्था इडी सूत्रे दबी छब्बीस फेब्रुआर अर्थात आगामी सोमवार बारासत आदालते संक्रांत तथ्य प्रमाण पेश करा जमन मोबाइल फोन टावर लोकेशन तृणमूल नेता जो तदंत के विभ्रांत कर चेषा कर तथ्य ही तुले धरा है आदालते राजीव कुमार व ममता बनार्जी शाहजहान के ग्रेफ्तार कर विषय इंटरेस्टेड नन तर कारण शाहजहान ना थे इलेक्शन होना यह मूल कारण तई जनगण आईने शासन जख उठे जाए विजेपी जाओ जो शाहजहान ग्रेफ्तार ना है तरह बहिप्रकाश देखे शाहजहान के धरा जा विश्वास करें क्यों विश्वास कर कारण पुलिस क्योंकि इच्छे कर ले सब पड़े हमें ओखने गए शाहजहान 
এর পাশাপাশি শুক্রবার ব্যাংশাল আদালতের ইডির স্পেশাল কোর্টে শেখ শাহজাহানের জামিনের আবেদনের শুনানি হবে ইডি সূত্রে দাবি পুরো চক্রান্তের সঙ্গে শেখ শাহজাহান কিভাবে জড়িত আদালতে সেই তথ্য পেশ করবে তারা রাজীব কুমার ডিজি নিজে বলেছেন যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যারা আইন ভেঙেছে আইন হাতে তুলে নিয়েছে কেউ পার পাবে না আমরা দেখছি সেই মতো কাজ হচ্ছে ইতিমধ্যে এতগুলো মানুষ অ্যারেস্টেড হয়েছে প্রশাসনকে সুযোগ দিতে হবে শাহজাহান শেখকে নিয়ে বলা হচ্ছে শাহজাহান শেখকে পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড দিতে হবে শেষ অবধি কি হবে শেখ শাহজাহান কবে ধরা পড়বে এটাই বড় প্রশ্ন প্রকাশ সিনহা সমীরণ পাল সৌমিত্র রায় এবিপি আনন্দ দেড় মাস পার এখনো অধরা শেখ শাহজাহান কে ধরবে কবে ধরবে কি করছে পুলিশ কি করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি এরকমই নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে কোথায় শেখ শাহজাহান কবে ধরা পড়বে কে ধরবে রাজ্য পুলিশ নাকি কেন্দ্রীয় এজেন্সি উনপঞ্চাশ দিন পরও এই প্রশ্নের উত্তর অধরা পুলিশ গেল পুলিশের ডিজিপি গেল সারাত কত তামাশা হলো 